இப்போது நீங்கள் தமிழ் மொழியில் ஒரு நாவலை கேட்கிறீர்கள் இந்த நாவலை எழுதியவர் கங்கா பிரசாத் பெட்வால் முதலில் இந்த நாவல் நேபாளி மொழியில் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் மற்ற மொழிகள் இன்று பசந்தி மிகவும் பிசியாக இருக்கிறார் அவருக்கு தெரிந்த இளைஞர்கள் அனைவரும் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் கிராமம் முழுவதும் உள்ள இளைஞர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்காக நகரம் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர் சில சமயங்களில் பசந்தீவின் மனதிலும் வெளிநாடு செல்வது பற்றிய எண்ணங்கள் எழுகின்றன வசந்தி தன்னை சுற்றியுள்ள சூழலை கவனிக்கிறார் மலைகள் அவரை விரும்புகின்றன கீழே உள்ள ஆற்றில் ஓடும் நீர் அவன் இதயத்தின் பாடலை பாடுவது போல் தெரிகிறது மரங்களின் இலைகள் அசைகின்றன வசந்தி எங்கேயும் போய் நம்ம கிட்ட இருக்க மாட்டாரு போல இயற்கை அவள் நினைத்ததை சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த விஷயங்கள் பசந்தீவின் புரிதலில் மட்டுமே நடந்தன வசந்தி ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன் அவன் சிறுவனாக இருக்கும் போதே அவனுடைய தாய் இறந்து விட்டாள் அவரது தந்தை தனது இரண்டு மகன்களுக்காக மற்றொரு தாயை அழைத்து வரவில்லை தாத்தா பாட்டி மாமா அத்தை மற்றும் உறவினர்களும் சில வருடங்கள் பசந்தி வீட்டில் இருந்தனர் ஆனால் இப்போது தாத்தா பாட்டி அம்மா இறந்துவிட்டதால் மாமா அத்தைகள் தனித்தனியாக வாழத் தொடங்கியுள்ளனர் தற்போது வசந்தீவின் வீட்டில் மூன்று பேர் மட்டுமே உள்ளனர் வசந்தீவின் தந்தை வசந்தி மற்றும் பசந்தீவின் சகோதரர் ஒருவர் வசந்தி வீட்டின் துயரத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார் தந்தையின் நிலையை உணர்ந்த அவர் தந்தையின் பணிகளுக்கு இயன்றவரை உதவுகிறார் அவன் தன் சகோதரனை சமமாக நேசிக்கப் போகிறான் சிறிய குடும்பம் ஒரு வகையில் நன்றாகவே இருந்தாலும் கிராம சூழலில் கூட பணவசதி இல்லாததால் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிறார்கள் குடும்பங்களின் பொறுப்பு இப்போது என் தோள்களில் விழுகிறது என்பதை பசந்தி புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கினார் அவர் சில பொறுப்பை ஏற்க விரும்புகிறார் ஒரு நாள் மாலை இரவு உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு பசந்தீவின் குடும்பத்தினர் தூங்கப் போகிறார்கள் ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு மாலையும் வசந்தீவின் தந்தை தனது மகன்களுக்கு சில புதிய அறிவை கூறுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் அன்று மாலை வசந்தே தனது தந்தை மற்றும் சகோதரரிடம் ஆரம்பத்திலிருந்து எப்படி முன்னேறலாம் என்று சொல்லத் தொடங்குகிறார் வசந்தீவின் வார்த்தைகளையும் கருத்துக்களையும் கேட்டு அவனது தந்தையும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் இப்போது பசந்தீவின் தந்தை தன் மகன் பெரியவன் மட்டுமல்ல ஞானமும் முதிர்ச்சியும் கொண்டவனாக இருப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஆம் வசந்தி கிராமத்தில் உள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் அவனது நண்பர்கள் பலர் பாஸ்போர்ட் தயாரித்து வெளிநாட்டில் வேலைக்கு சென்று பணம் சம்பாதித்துள்ளனர் ஆனால் பசந்தீவின் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை உயர்கல்வி பெற வேண்டும் என்பதுதான் பன்னிரண்டாம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்க கிராமத்தில் கல்வி நிறுவனம் இல்லாததால் பசந்தீவின் உள்ளம் வருத்தமடைய தொடங்குகிறது அவரது மனதில் விஷயங்கள் விளையாடத் தொடங்குகின்றன மேலும் பல வாய்ப்புகள் வருகின்றன இருப்பினும் அத்தகைய நம்பகமான சாத்தியங்கள் வரவில்லை காத்மாண்டு சென்று ஏதாவது வேலை செய்தால் நிச்சயம் உயர்கல்வி பெறலாம் என்ற முடிவுக்கு பசந்தி வருகிறார் இப்போது நான் எப்படி காத்மாண்டு செல்ல முடியும் ஆரம்பத்தில் எனக்கு யார் உதவுவார்கள் முதலியன போன்ற கேள்விகள் பசந்தீவின் மனதில் விளையாடத் தொடங்குகின்றன என்ற கேள்விகள் பசந்தீவின் மனதில் வந்து மறையும் அவரால் காத்மாண்டுவிற்கு நம்பகமான கவர் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை காத்மாண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற மகனின் உள்ளார்ந்த ஆசையும் விருப்பமும் உறுதியான திட்டமும் அங்கே இருப்பதாக அவன் தந்தை யூகித்து ஒரு நாள் பசந்தீவிடம் மகனே நான் மிகவும் இளமையாக இருந்தபோது கீழே உள்ள கைரிகானை சேர்ந்த பண்டிட் பாஜே என்பவரின் மகனுடன் எனக்கு நட்பு ஏற்பட்டது எங்கள் வயதும் அதேதான் 
நாங்கள் சந்திக்கும் போதெல்லாம் நன்றாக பழகினோம் பண்டிட் பாஜேவும் என்னை மிகவும் நேசித்தார் சில சமயம் ஆடைகளும் வாங்கப்பட்டன பண்டிட் பாஜே எனது நண்பரை மிஞ்சியோ வானரசில் படிக்க அனுப்பியிருந்தார் சிறிது நேரம் கழித்து பண்டிட் பாஜேவும் தனது முழு குடும்பத்துடன் தீராய்க்கு குடிபெயர்ந்தார் புலம் பெயர்ந்து சில வருடங்கள் கழித்து எனது நண்பரின் தந்தை பண்டிட் பாஜே காலமானார் என் நண்பனின் பெயர் ஹரிநாராயணன் இப்போது காத்மாண்டுவில் பெரிய ஜோதிடராக இருக்கிறார் காத்மாண்டுவில் உள்ள கௌரி காட்டில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனுக்கு பிறகு அவரை அனைவருக்கும் தெரியும் மகனே அவன் பெயரை உன் இதயத்தில் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காத்மாண்டுவில் எங்காவது உங்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் பழைய விஷயங்களை அவருக்கு நினைவூட்டுங்கள் அது மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இருந்தது அவர் என்ன நினைவில் இருப்பார் அவரது தந்தையின் கதையை கேட்ட பிறகு வசந்தி உறுதியாக இருந்தார் ஏனென்றால் அதற்கு முன் மிட்பா இருப்பதை கூட அவர் அறிந்திருக்கவில்லை மேலும் அவரை பற்றி அவர் தந்தையிடம் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லை வசந்தீவிற்கு அவரது இதயத்தில் ஒரு அடர்ந்த சுவர் வளர்ந்தது காத்மாண்டு செல்லும் தனது கனவு நனவாகும் என்று அவர் உணர்ந்தார் எங்கே விருப்பம் இருக்கிறதோ அங்கே ஒரு வழி என்று சொல்வது போல காத்மாண்டுவில் என்ன செய்வது எங்கு தங்குவது என்ற கேள்வி மனதை தொந்தரவு செய்வதை நிறுத்துகிறது பஞ்தாரில் இருந்து காத்மாண்டு செல்ல உள்ளார் தந்தை ஆடுகளை விற்பதன் மூலம் சில செலவுகளை சேமிக்கிறார் என்று தெரிகிறது மகன் இங்கிருந்து காத்மாண்டு செல்ல ஜாப்பா வழியாக செல்ல வேண்டும் ஜாப்பாவின் பிர்டாமோடில் எனக்கு சுந்தர் லவதி என்று ஒரு பாலிய நண்பர் இருக்கிறார் காகத்விட்டாவில் இருந்து தரன் வரை ஓடும் வாகனத்தை ஊட்டுகிறார் நீங்கள் சந்தித்தால் நீங்கள் உதவி பெறலாம் தனது தந்தையின் ஆசீர்வாதங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு வசந்தி இப்போது ஜாபா வழியாக காத்மாண்டுவிற்கு தனது பயணத்தை தொடங்கினார் பஞ்தார் மாவட்டத்தின் கிராமத்திலிருந்து காத்மாண்டு நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்த பசந்தே பிர்தாமூடுக்கு வந்து தந்தை சொன்னதை நினைத்து சுந்தர் லாவதியை தேடத் தொடங்கினார் இவ்வளவு பரந்த சூழலில் சுந்தர் லாவதி என்ற நபரை அவரால் சந்திக்க முடியவில்லை சுந்தர் லாவதி என்ற பெயரில் நான்கைந்து பேர் இருப்பது தெரிய வந்தது ஆனால் எந்த சுந்தர் லவதியையும் சந்திக்க முடியவில்லை சுந்தர் லாவதியுடனான சந்திப்பு முக்கியமில்லை என்று எண்ணி விருதாமோடில் இருந்து இரவு பேருந்து டிக்கெட்டை பதிவு செய்து காத்மாண்டுக்கு புறப்பட்டார் வா போகலாம் காத்மாண்டு பேருந்து கிளம்ப போகிறது வாசலில் இருந்து கோ திரைவர் கத்தியதை அடுத்து பஸ்ஸில் ஏறி தனது பி ஆறு இருக்கையில் அமர்ந்தான் பக்கத்து இருக்கை காலியாக இருந்தது பேருந்தில் கூட்டம் அதிகம் மக்கள் அனைவரும் கிராமத்தை விட்டு நகரத்திற்குள் நுழைவது போல் தெரிகிறது பேருந்து நகர தொடங்கிய பிறகு நடத்துனரிடம் பசந்தி கூறுகிறார் ஏய் அண்ணா நீங்கள் இங்குள்ள நபரை இழந்துவிட்டீர்களா அவர் கூறுகிறார் இந்த இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது டமாக்கில் இருந்து ஏறுவதாக கூறப்படுகிறது வசந்தி மீண்டும் கேட்கிறார் டமாக் சகோதரர் இங்கே நடத்துனர் லேசாக சிரித்தார் பயணிகளும் சிரித்தனர் ஒரு கட்டத்தில் வசந்தி அதிர்ச்சியடைந்து தன்னை மூடிக்கொள்கிறார் பேருந்து முன்னோக்கி நகர்கிறது இரவில் பேருந்து அதிவேகமாக பயணித்து அந்த வழியாக டமாக்கை அடைகிறது டமாக்கில் இருந்து சில பயணிகள் ஈறுகிறார்கள் வசந்தீவின் இருக்கைக்கு அருகில் ஒரு நடுத்தர வயது ஆணும் வந்து அமர்கிறார் இப்படி தலையை உயர்த்தி அந்த நபரை நோக்கி பார்த்தால் போதும் சில சமயங்களில் அந்த நபரின் வயதை தன் தந்தையை போலவே ஊகித்து பஞ்சாட்சரத்தை சேர்ந்த இவர் எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருப்பார் என்று மனதுக்குள் நினைத்துக் கொள்வார் பேருந்து முன்னோக்கி நகர்கிறது சிறிது நேர மௌனத்திற்கு பிறகு வசந்தே அந்த மனிதனிடம் கேட்கிறார் நீங்கள் காத்மாண்டுவில் வசிக்கிறீர்களா மற்றும் உங்கள் பெயர் என்ன அந்த நடுத்தர வயதுக்காரன் கூட மெதுவாக பேசினான்
ஒரே இருக்கையில் அமர்ந்தாலும் சத்தம் அதிகம் என்றால் மாமா என்று பேச ஆரம்பித்து விடுவார் அவர் பசந்தீவை அறிமுகப்படுத்தி கூறுகிறார் என் பெயர் சுந்தர் லவதி டமாக்கில் எனது வீடு துக்கூர்பாணியில் உள்ளது துக்கூர்பாணி டமாக்கின் பிரதான சதுக்கத்திற்கு சற்று மேலி விழுகிறது நான் காத்மாண்டுக்கு சென்று விட்டேன் காத்மாண்டுவில் ஒரு வாரம் தங்கி இருக்கலாம் திடீரென்று பசண்டே அமைதி திரும்பினார் அவன் மனம் கலங்குகிறது கல்லை தேடி கடவுள் கண்டார் பசந்தே பல விஷயங்களை மனதில் நினைக்கிறார் பிர்தமூட்டில் சுந்தர் லாவதியை தேடி நடந்தான் இறுதியில் நான் இருந்த இதத்திற்கு அவர் வந்தார் ஒரு கணம் அமைதியை கலைத்து பசந்தி கூறுகிறார் மாமா நீங்கள் எப்போது பஞ்சாட்சரிலிருந்து வந்தீர்கள் சுந்தர் ஏன் தம்பி நான் பஞ்சதாருக்கு சென்றதில்லை வசந்தி மீண்டும் கேட்கிறார் பஞ்சதர் உங்கள் பழைய வீடு இல்லையா சுந்தர் கூறுகிறார் இல்லை அண்ணா என் வீடு டமா துக்கூர்பணிக்கு சொந்தமானது நான் முன்பே சொன்னேன் மற்றும் வசந்தி மீண்டும் ஒருமுறை கேட்கிறார் பழைய மலை வீட்டை குறிப்பிடுகிறீர்களா மாமா சுந்தர் சொல்கிறார் ஓ எங்கள் தந்தையின் மலை வீட்டை பற்றி நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அது தேரத்தம் மாவட்டம் வசந்தி கூறுகிறார் பஞ்சரில் உங்கள் சகோதரர் இருக்கிறார் இல்லையா சுந்தர் சொல்கிறார் நமது சகோதர சகோதரிகள் யாரும் இங்கு பஞ்சதாரில் இல்லை சுந்தர் லவதியுடன் ஒரு சிறிய உரையாடலுக்கு பிறகு பசந்தே சற்று ஏமாற்றமடைந்தார் ஆர்வம் உள்ள பசந்தீவின் பேச்சு நடை சற்று முன் தளர்ந்திருப்பதை கண்டு சுந்தர் லாவதி தனியாக அரட்டை அடிக்க தொடங்குகிறார் ஜாபா காத்மாண்டு இரவு பேருந்து பயணம் ஒரு இரவு பயணமாகும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன பயணத்தின் போது இருவரிடமும் அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் பெரியவர்கள் மற்றும் எல்லாவற்றையும் பற்றி கேள்வி கேட்கப்படுகிறது லால்கள் என்ற சந்தையில் இரவு உணவிற்காக பேருந்து நிற்கிறது சுந்தர் லாவதி இரவு உணவிற்கு ஹோட்டலுக்கு செல்கிறார் ஆனால் பசண்டே பேருந்தில் அமர்ந்து பருப்பு அரிசி மற்றும் தண்ணீர் சாப்பிடுகிறார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் சுந்தருக்கும் பசாந்தேக்கும் இடையே சிறிது நேரம் உரையாடல் நடக்கிறது அதற்குள் பஸ்ஸில் இருந்த பயணிகள் அனைவரும் தூங்கிவிட்டனர் மற்ற பயணிகள் தூங்குவதை பார்த்து அவர்களும் பஸ் குலுங்கும் சத்தத்தில் தூங்கி தூங்கி விடுகிறார்கள் வழியில் சிறிய மற்றும் பெரிய நிலையங்கள் வந்து செல்கின்றன பஸ் பொதுவாக எங்காவது நிற்கும் பயணிகளும் மூடிய பாதையில் அமர்ந்துள்ளனர் காலையில் முகிலில் தேநீர் சாப்பிடுங்கள் என்று பேருந்தில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது பஸ்ஸும் அங்கேயே சிறிது நேரம் நிற்கிறது எல்லா பயணிகளும் ஏதோ ஒரு வகையில் புதியவர்களாக மாறுகிறார்கள் முக்ளினிலிருந்து காத்மாண்டுக்கு பயணிக்கும் போது காத்மாண்டுவை அடைய போவதாக பசந்தேவும் உணர்கிறார் இப்போது பசந்தி சுந்தரிடம் பல விஷயங்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறார் மேலும் மாமா எத்தனை முறை காத்மாண்டு போனார் சுந்தர் கூறுகிறார் தம்பி உசலி ஆனால் இப்போது நான் சில நாட்களுக்கு காத்மாண்டுவை விட லலித்பூரில் உள்ள நக்கிபோட் என்ற இடத்தில் வசிப்பேன் அங்கே என் உறவினர் வீடு இருக்கிறது மேலும் நீங்கள் எங்கு தங்கப் போகிறீர்கள் வசந்தி கூறுகிறார் மாமா நான் முதல் முறையாக காத்மாண்டு செல்கிறேன் இருப்பினும் விர்தாமூத் மற்றும் டமாக் எனக்கும் முதல் மற்றும் புதியவை இரவு பஸ் டிக்கெட் வாங்குகிறேன் என்ற தோரணையில் சிறிது நேரம் விரதமூட்டை சுற்றி பார்த்தேன் காத்மாண்டுவே எப்படி இருக்கிறது சுந்தர் மனதில் நினைத்து கொண்டான் எப்படியோ இந்த பையன் என்னை பின்தொடர்வதில்லை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கிறது அவர் மீண்டும் பசந்தீவிடம் கேட்கிறார் நீங்கள் காத்மாண்டுவில் எங்கே வசிக்கிறீர்கள் எங்கே போகிறாய் நீ யாரில் வசிக்கிறாய் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி படிப்பீர்கள் வசந்தி கூறுகிறார் மாமா இது எனக்கு நிச்சயமாக எளிதானது அல்ல எனக்கு இங்கிருந்து யாரையும் தெரியாது ஆனால் காத்மாண்டு ஒரு பெரிய நகரம் படிப்படியாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிவிடும் என்கிறார்கள் அனைவரும் 
முதலில் கடினமாக இருக்கலாம் இப்போது என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் இருந்தாலும் என் தந்தையின் நண்பரும் இங்கே இருக்கிறார் மாறாக உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் பெயர் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் கவுரி காட்டில் வசிக்கிறார் சுந்தர் கூறுகிறார் அண்ணா எனக்கு ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனை தெரியாது கௌரி காட் என்ற இடம் மாட்டு தொழுவத்திற்கு அருகில் உள்ளது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவ முடியும் மீதியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் வாருங்கள் காத்மாண்டு ஒரு பெரிய இடம் நான் கலங்கியில் இந்த வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி நாகிபோட் லலிப்பூர் நோக்கி செல்வேன் நீங்கள் இந்த பேருந்தில் சென்று பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கி பசுபதி கௌசாலா செல்லும் பேருந்தில் ஏறி கௌசாலாவில் இறங்குங்கள் பின்னர் பசுபதிநாதரை தரிசிக்கவும் மற்றும் கௌரி காட் அங்கு தந்தையின் நண்பரை சந்திக்கவும் மற்றும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்குங்கள் ஆனால் பாருங்கள் நீங்கள் நினைப்பது போல் அவர் நண்பராக இருக்கலாம் உங்கள் சிந்தனையில் இருந்து வேறுபட்டவராக இருக்கலாம் நீங்கள் கவனிக்காமல் இருக்கலாம் தந்தையின் நண்பரான மிற்புபாவை உங்களால் சந்திக்க முடியாவிட்டால் கௌசாலாவில் ஒரு தர்மசாலாவும் உள்ளது மிக குறைந்த பணத்தில் சில நாட்கள் தங்கலாம் நான் உன் அப்பாவின் நண்பன் இல்லை என்றாலும் உன் அப்பாவின் நண்பன் என்றே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் என்கிறார் சுந்தர் லாவதி நான் உங்களுக்கு ரூ ஐநூறு உதவுவதோடு பணமும் தருகிறது வசண்டே எடுத்துக் கொள்வது கடினம் பணத்தை வைத்திருங்கள் என்று கூறி அதை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறார் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பேருந்து ஏறக்குறைய கலங்கியை அடைந்தது முடிவில் சுந்தர் கூறுகிறார் பாருங்கள் அண்ணா நீங்கள் ஒரு தந்தையின் நண்பரை காணவில்லை என்றால் எனது சிறந்த நண்பர் காணல் அவனுடைய போன் நம்பரை தருகிறேன் நீங்கள் அவரை அழைக்கிறீர்கள் அவருக்கு பலரை தெரியும் மனிதர்களை அறியாவிட்டாலும் மனிதர்களை கண்டுபிடிக்கும் திறன் அவருக்கு உண்டு என்பது அவர் கனாலின் தொலைபேசி எண்ணை பசந்தீவிடம் கொடுத்தார் அதனால் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க முடியும் இறுதியாக கனல்ஜியின் தொலைபேசி அணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அழைப்பை கவனியுங்கள் அந்த நபர் உதவியாக இருக்கிறார் ஆனால் பல விஷயங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் மேலும் அவருக்கு என் பக்கத்தில் இருந்து இனிய நினைவு கூறுங்கள் நான் வேற வேலைக்காக வந்திருக்கேன் வசந்தே சிரித்துவிட்டு தலையை ஆட்டுகிறார் பேருந்து கலங்கி சவுக்கில் நிற்கிறது சுந்தர் லாவதி மற்றொரு பேருந்தில் நக்கிபோட் நோக்கி செல்கிறார் வசந்தே அதே பேருந்தில் பேருந்து நிறுத்தத்தை அடைந்து இறங்குகிறார் மற்றொரு உள்ளூர் பேருந்தில் பசந்தி பஸ் பார்க்கிலிருந்து சென்று கௌசாலாவில் இறங்குகிறார் அவன் குழப்பத்தில் பசுபதியை பார்க்கிறான் தந்தையின் நண்பர் மிப்புபாவை பற்றி பலரிடம் கேட்கிறார் சிலர் அவர் சொல்வதை கேட்பதில்லை கேட்பவர்கள் கூட தெரியாது என்கிறார்கள் அவர் நிறைய முயற்சி செய்கிறார் எதுவும் பலனளிக்காது சுந்தர் சொன்னது போல் கௌசாலாவை அடைந்து தர்மசாலாவில் தங்குகிறார் மறுநாள் அதிகாலையின் நிலைமை பசந்தீவை வரவேற்கிறது அறையில் நேற்றிரவு போல் தூங்க முடியாவிட்டாலும் அதிகாலையில் எழுந்தான் தரம்ஜாலாவில் இரவு நேரத்தில் பேருந்தை விட ஆனந்தின் படுக்கை நன்றாக இருந்தாலும் அவர் தூங்க முடியாமல் போனதற்கு காரணம் தற்போதைய சூழ்நிலையும் எதிர்காலத்தின் நிச்சயமற்ற தன்மையும் தான் என்று கொள்ளலாம் எப்படியும் பசந்தே தைரியத்தை இழக்கவில்லை போன் செட் மொபைல் கூட இல்லாததால் காத்மாண்டுவில் நாட்களை சமாளிப்பது அவருக்கு நிச்சயமாக எளிதானது அல்ல தர்மசாலா வாசல் திறந்தவுடன் பசுபதிநாத் கோயிலுக்கு செல்கிறார் நேற்றைய பசுபதிநாதரின் தரிசனத்தை விட இன்று அவர் செய்த பசுபதிநாதரின் தரிசன அனுபவம் வித்தியாசமாகவும் பெரியதாகவும் தெரிகிறது அவர் பசுபதிநாத் பகுதியில் உள்ள சங்கரரை மகிழ்ச்சியுடன் பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல் ஒரு பெரிய அனுபவத்தையும் உணர்கிறார்
வசுபதி பகுதிக்கு விஜயம் செய்வது அவருக்கு ஆனந்த உணர்வை தருகிறது அவர் இதுவரை அனுபவித்திராத மகிழ்ச்சி அவர் பசுபதி மண்டலத்திற்குள் சுற்றி திரிவதால் அவர் இடங்களில் சுற்றி திரிவார் அந்த நேரத்தில் வயிறு சத்தமாக உணர்கிறது வயிற்றில் சத்தம் என்பது காலை உணவை உண்ணும் நேரத்தை குறிக்கிறது அவனிடம் கைக்கடிகாரம் கூட இல்லை அவர் அங்கு சந்தித்த அந்த மனிதரிடம் மணி என்ன என்று கேட்கிறார் அந்த மனிதர் பசந்தீவை ஒரு கணம் பார்த்துவிட்டு சொல்கிறார் மணி பன்னிரண்டு ஆகிவிட்டது தம்பி பசாந்தி கூறுகிறார் சகோதரரே இங்கு குறைந்த பட்சம் பணத்திற்காக சுத்தமான சுத்தமான எளிமையான உணவுகளை வழங்கும் ஹோட்டலை நீங்கள் எங்கே காணலாம் ஜெண்டில் மேன் கூறுகிறார் மீண்டும் பார்க்கிறார் தம்பி உங்களுக்கு ஏன் ஒரு ஹோட்டல் தேவை அங்கு உணவு பரிமாறுகிறார் அங்கு சென்று அரிசி புட்டு மற்றும் காய்கறிகளை இலவசமாக சாப்பிடுங்கள் இந்த இடத்தை விரலால் சுட்டி காட்டி அந்த மனிதர் முன்னோக்கி நகர்கிறார் வசந்தி மீண்டும் குழப்பமடைந்தார் மற்றவர்களின் கூற்றுப்படி காத்மாண்டு அவருக்கு அவ்வளவு எளிதானது அல்ல வசுபதியின் பயணம் சித்ராவின் வியாபாரம் இந்த வாசகத்தை கிராமத்தில் பலமுறை கேட்டிருப்பார் இன்று திடீரென்று இந்த பழமொழி அவன் நினைவுக்கு வந்தது எப்படியும் அமைதியாக டைனிங் ஏரியா நோக்கி நகர்கிறது சிலர் புட்டு காய்கறிகள் சாப்பிட வரிசையில் நிற்கிறார்கள் அவரும் வரிசையில் அமர்ந்து சூடான புட்டு மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுவார் அரிசி புட்டு சேர்க்கும் போது பின்னாளில் காசு கேட்பார் என்று நினைக்காமல் முன்பு சந்தித்த மாமனிதரின் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை அதனால் கவனக்குறைவாக இருக்கிறார் அரிசி புட்டு சாப்பிட்டுவிட்டு சாதம் சாப்பிடுபவர்கள் அனைவரும் அலைகிறார்கள் அவர்களை பற்றி யாரும் கவலைப்படுவதில்லை பின்னர் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார் உணவு இலவசம் அவன் மனதில் எப்போதும் இலவச உணவு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது அவனுடைய மனதில் பதிலை காண முடியவில்லை அங்கே சந்திக்கும் இன்னொரு மனிதனிடம் அவன் கேட்கிறான் அண்ணா இங்கு உணவு எப்போதும் இலவசம் இல்லையா அவர் முன்பு சாப்பிட்ட இடத்தை பற்றி அந்த மனிதரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஜெண்டில் மீன் கூறுகிறார் அண்ணா இந்த இடம் மட்டுமல்ல இங்கேயும் அங்கேயும் எப்போதும் மதிய உணவு அதனால்தான் அந்த மாண்பு மிகு தன் இலக்கை நோக்கி செல்கிறான் காத்மாண்டுவில் பசியால் சாக மாட்டேன் என்ற உறுதியை இப்போது பசந்தி பெற்றுள்ளார் இருப்பினும் அவர் தர்மசாலாவில் நிரந்தரமாக இருக்க முடியுமா இல்லையா என்று கேட்க விரும்புகிறார் அவர் உறுதியாக இருக்க விரும்புகிறார் வயிறு நிரம்பினால் என்ன கவலை வசாந்தி அங்கும் இங்கும் இருந்து நிலைமையை கவனிக்கிறார் அங்கே கிரியாபுத்ரி கட்டிடம் எங்கோ ஒரு நீராடும் ஓடை எங்கோ ஒரு பண்டிதரின் முழக்கம் எங்கோ மக்கள் நடமாற்றம் மற்றும் கட்டிடத்தின் பின்னால் இருந்து சில புகை வருவதை காண்கிறார் இன்றைக்கு அவனுடைய அசல் பிரச்சனை தீர்ந்தது ஆனால் வரப்போகும் நாட்களை பற்றி சிந்திக்க தொடங்குகிறார் அவர் தந்தையின் நண்பர் ஹரிநாராயணனை தெரிந்த ஒருவரை சந்திக்க விரும்புகிறார் அங்கு யாரேனும் கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்க விரும்புகிறார் ஆனால் அங்கு வருபவர்களிடம் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனை யாருக்கும் தெரியும் என்று தெரியவில்லை அப்போது சுந்தர் லாவதி சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது காத்மாண்டுவில் உள்ள டமாக்கின் காணல் அவருக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் எப்படியாவது கண்டுபிடித்து விடுவார் சுந்தர் லாவதி குறிப்பிட்ட மொபைல் எண்ணை பார்க்கிறான் ஆனால் அழைக்க மொபைல் இல்லை அவர் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடித்து ஒருவருடன் மொபைல் எண்ணை டயல் செய்கிறார் அங்கிருந்து ஒரு குரல் வருகிறது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் டயல் செய்த மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிவிட்டது அதே போல் அடுத்த நாளும் பசுபதிநாதரின் தரிசனத்துடன் பசந்தி தொடங்குகிறது ஓரளவு அனுபவசாலியாகி வருகிறார் சிலரோடு பழகுவது போல் ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டார் அப்போது மதியம் பன்னிரண்டு மணி முந்தின நாள் அங்கே சாப்பாடு பரிமாறியவன் அவனை கூப்பிட்டு அண்ணன் சாப்பிட போறானா ஆம் 
வசந்தி சுருக்கமாக பதிலுடன் உடன்படுகிறார் மனிதன் மீண்டும் கேட்கிறான் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் வசந்தி உடனே பதில் சொல்கிறார் நான் தனியாக இருக்கிறேன் மனிதன் சொல்கிறான் உணவு தயாராகிறது உங்களுக்கு இலவச நேரம் இருந்தால் என்னுடன் வாருங்கள் மனிதன் முன்னேறுகிறான் உணவை நிர்வகிக்கும் கொடுப்பவர் எதையாவது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறும் போது வசந்தி அவரை பின்தொடர்கிறார் ஆற்றங்கரைக்கு சென்றனர் துறவி போல தோற்றமளிக்கும் ஒருவர் அங்கு காணப்படுகிறார் வசந்திவின் உணவு வழங்குபவர் அந்த நபரிடம் கூறுகிறார் பாபாஜி உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாபாஜி தன்னால் அதை சாப்பிட முடியாது என்று கூறுகிறார் பின்னர் அவர் வேறொருவரிடம் சென்று புனிதமான உணவை கேட்கிறார் சாப்பிட முடியாது என்கிறார் பிறகு பாபாவை போல தோற்றமளிக்கும் மற்றொரு நபர் சென்று உணவு அருந்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் அவரும் சாப்பிட முடியாது என்று கூறுகிறார் வசந்தி மட்டுமல்ல வசந்தி உணவு வழங்குபவரும் ஆச்சரியப்படுகிறார் உணவு வழங்குபவர் பாபாஜியிடம் சாப்பிட மறுப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்கிறார் ஒரு புத்திசாலியான சிறுவன் பாபாவிடம் உணவு சாப்பிடலாம் ஆனால் முதலாளியின் அனுமதி தேவை என்று சுட்டிக்காட்டுகிறான் பாபாவால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட போச பாபாவிடம் சென்று பாசண்டேவின் உணவு வழங்குபவர் கெஞ்சுகிறார் தயவு செய்து நீங்கள் பாபாவை சாப்பிட வேண்டுமா போச பாபா கூறுகிறார் எத்தனை பேர் சாப்பிட வேண்டும் போச பாபாவின் கேள்வியை கேட்ட உணவு வழங்குபவர் கூறுகிறார் இருபது பேருக்கு உணவு தயார் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும் போச பாபா கூறுகிறார் சிறுவர்கள் உணவை உண்ணலாம் ஆனால் சிறுவர்கள் அதை வழங்குபவருக்கு நூறு ரூபாய் வசூலிக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் அவர்கள் அதை சாப்பிடுவார்கள் இல்லையெனில் மற்றவர்களுக்காக முயற்சி செய்யுங்கள் போச பாபாவின் பதிலை கேட்டு பசந்தி ஆச்சரியப்படுகிறார் ஆனால் உணவு வழங்குபவரும் கூட அதை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறார் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று பாபாஜி மீண்டும் அறிவுறுத்துகிறார் ஆனால் அந்த வட்டத்தில் பணம் எடுக்காமல் சாப்பிடும் வழக்கம் இல்லை இறுதியாக உணவளிப்பவர் போச பாபாவிடம் கெஞ்சுகிறார் ஐம்பது இருபது பேர் வீதம் பாபாஜி சாப்பிட வேண்டும் அதன் பிறகு போச பாபா ஒரு நிபந்தனை போடுகிறார் ஐம்பது ரூபாய்க்கு சாப்பிட வேண்டும் என்றால் கட்டாயம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டீர்கள் ரூ புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் வரை உணவு இருக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது வசந்தியும் உணவு கொடுப்பவரும் இருபது பாபா போன்ற நபர்களுடன் உணவு பரிமாறப்படும் இடத்திற்கு திரும்புகின்றனர் உணவு தயாராக உள்ளது எல்லோரும் அவசரமாக சாப்பிட்டுவிட்டு பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரவர் சேரும் இடத்திற்கு செல்கிறார்கள் ஆனால் பசண்டே இந்த விசித்திரமான நிகழ்வை காண்கிறார் அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் பசண்டே அங்கு கவனிக்கிறார் இன்று உணவு உற்பத்தியாளரின் உறவினர் கிரியையின் கடைசி நாள் வந்து சந்திக்கும் மக்களின் வரிசை நீண்டு கொண்டே செல்கிறது உறவினர்கள் சாப்பிடச் சொன்னாலும் சாக்கு சொல்லி ஒரு பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுவார்கள் பசுபதியின் பிச்சைக்காரன் பசியால் சாவதில்லை இந்த பழமொழியை கிராமத்தில் பசந்தி கேட்டுள்ளார் இந்த பழமொழி இன்று அவன் மனதை ஆட்டிப்படைத்தது பசந்தே அந்த நாளையும் அவ்வாறே கழிக்கிறார் மாலையில் அவர் தர்மசாலா சென்று தூங்குகிறார் முந்தைய நாள் தூங்கியதால் நன்றாக தூங்குகிறார் அவர் தூங்கும் போது கனவு காண்கிறார் கனல் கனவில் வருகிறான் கானல் தனது நண்பரான ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனுடன் பழகியதும் பழையது கானல் அவரை மிதுபுபாவை சந்திக்க வைத்ததால் அந்த இரவின் கனவு அவருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்தது வசந்தி அதிகாலையில் எழுந்து விடுவார் வசந்தி தர்மசாலாவில் குளித்துவிட்டு பசுபதிநாதரை தரிசித்துவிட்டு விரைவில் திரும்பினார் பெரும்பாலான மக்கள் தர்மசாலாவில் நீண்ட நேரம் தங்குவதில்லை அவர்கள் வந்து சில நாட்கள் தங்கியிருந்து விட்டு செல்கிறார்கள் 
வசந்தி தர்மசாலாவில் நீண்ட காலம் தங்கியிருப்பதை கண்டு கவலைப்பட்டாள் காணாலை அழைத்து அவரை சந்திக்க நினைக்கிறார் பணம் கொடுத்து சாப்பிடாமல் இலவச உணவு என்ற முறைக்கு செல்கிறார் அரிசி புட்டு மற்றும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடுகின்றன மேலும் அவர் ஒரு மனிதனின் மொபைல் போனில் இருந்து காணாலை அழைக்கிறார் காணாலின் போன் அடிக்க வசந்தீவின் உள்ளம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது வசந்தி கூறுகிறார் வணக்கம் கனல் அங்கில் நமஸ்தே கானல் கேட்க ஹலோ யாரிடம் பேச வேண்டும் வசந்தி கூறுகிறார் நான் பஞ்சரை சேர்ந்த பசந்தே எப்படியும் உன்னை சந்திக்க வேண்டும் நான் கௌசாலாவில் உள்ள தர்மசாலாவில் தங்கியிருக்கிறேன் கானல் கேட்கிறார் ஏன் தர்மசாலாவில் வசந்தி பதில் அங்கில் நான் முதல் முறையாக காத்மாண்டு வந்தேன் டமாக்கை சேர்ந்த சுந்தர் லாவதி என்பவர் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணை கொடுத்தார் கானல் கேட்க மற்றும் சுந்தர் போய்விட்டாரா வசந்தி பதிலளிக்கிறார் அவர் கலங்கியிலிருந்து சென்று லலித்பூர் நோக்கி சென்றார் என்ன வேலை கானல் ஏன் அவர் என் எண்ணை கொடுத்தார் வசந்தே அதனால்தான் என் தந்தையின் நண்பரை நீங்கள் அறிவீர்கள் கானல் உங்கள் தந்தையின் நண்பரின் பெயர் என்ன அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வசந்தே ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் கௌரி காட்டில் வசிக்கும் ஹரிநாராயண் தாய் ஜோதிடர் அல்லவா வசந்தே கூறுகிறார் ஆம் ஆம் அவர் கௌரி காட்டில் வசிக்கிறார் கானல் ஆ பையன் இதை செய் இப்போது நீ தர்மசாலாவை விட்டு வெளியேற வேண்டும் பஸ் சி இங்கு வாருங்கள் பாபர் மகால் சாமான்களுடன் முதலில் வருகிறது பேருந்தில் வாருங்கள் பாபர் மகால் சவுக் வந்ததும் இறங்கி வர்த்தக துறைக்கு பின்னால் வாருங்கள் கானல் எல்லா கடைக்காரர்களாலும் அறியப்பட்டவர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா பணத்தை ஏற்பாடு செய்வோம் நான் கவலைப்பட்டேன் வசந்தி கூறுகிறார் சரி மாமா கானாலுடனான உரையாடலுக்கு பிறகு வசந்தீவின் குழப்பங்கள் அனைத்தும் முடிவடைகின்றன அவருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு அலை வந்தது அவரே அறியாதவர் ஐந்து நாள் தர்மசாலா தங்கியதை முடித்து கொண்டு பசந்தி பாபர் மகாலுக்கு பஸ்ஸில் சென்றார் பேருந்தில் செல்லும் போது கானல் மாமா எப்படி இருக்கிறார் என்று நினைத்தார் பேருந்து ஒவ்வொரு நிலையத்திலும் நின்று ஒரு மணி நேரத்தில் பாபர் மகாலை அடையும் சாமான்களுடன் வசந்தேவே இறங்குங்கள் பாபர் மகாலில் இருந்து இடது பக்கம் நுழைந்ததும் ஒரு ஹோட்டலின் முன் நீண்ட பெஞ்சில் சிலர் அமர்ந்து அரட்டை அடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் வசந்தி பக்கத்தில் சென்று கேட்கிறார் கானல் மாமா இங்கே எங்கே வசிக்கிறார் அந்த நீளமான மனிதரில் அமர்ந்திருந்தவர்களில் ஒருவர் எதிர் கேள்வியை கேட்கிறார் இது கனால் டமாக்கில் இருந்து வசந்தி தலையை அசைத்து ஆம் என குறிப்பிடுகிறார் அப்போது அங்கு அமர்ந்திருந்தவர்களில் ஒருவர் எழுந்து சிறிது சாலையை நோக்கி வந்து பசந்தீவுக்கு வழிகாட்டினார் இங்கிருந்து நேராக சென்று சிறிது இடதுபுறம் திரும்பி வலதுபுறம் உள்ள சாலையை எடுத்து கொண்டு முன்னோக்கி சென்று நீங்கள் எங்கு வளைந்தீர்கள் என்று கேட்டால் கானல் ஒவ்வொரு கடைக்காரருக்கும் தெரியும் நீங்கள் சரியாக வருவீர்கள் போய் கேள் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றால் நடப்பவர்களிடம் கேட்காதீர்கள் தெரியாத கடைக்காரரிடம் கேளுங்கள் வசந்தே மகிழ்ச்சி அடைந்தார் கானல் அங்கில் புகழ் நன்றாக உள்ளது சிறிது நேரம் நடந்த பின் ஒரு கடையில் கேட்கிறார் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்டுட்டு அங்கிருந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்றான் என்று கேட்டுக்கொண்டே செல்கிறார் மாமா கானல் மறுபுறம் அமர்ந்திருக்கிறார் கானல் அங்கில் என்ன நடந்தாலும் கடைக்காரர்கள் மத்தியில் கானல் அங்கில் புகழ் பெறுவதும் ஒரு சிறப்பு காரணமாக இருக்கலாம் அங்கில் கானல் மாமா அறையில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு சமையலறை அறை மற்றும் மற்றொரு படுக்கை அறை படுக்கை அறையில் இரண்டு படுக்கை மற்றும் சமையலறையில் ஒரு படுக்கை உள்ளது கானல் மாமாவின் குடும்பம் இரண்டு மகன்கள் உட்பட நான்கு பேர் வசீகரமான குணம் கொண்ட கானல் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் உதவிகரமாக இருந்துள்ளார் 
வசந்தீவுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது கானல் மாமா மகனுக்கு பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து டீ போட சொன்னார் இளைய மகன் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறான் ஆனால் பொருட்களை எடுக்க செல்ல பயப்படுகிறான் அப்பா எல்லா இடங்களிலும் பணம் கொடுக்க மட்டுமே உள்ளது என்று கூறுகிறார் செல்ல வெட்கமாக இருக்கிறது என்கிறார் மகன் கானல் கூறுகிறார் இன்னும் சிறிது தூரம் கடைக்கு செல்லுங்கள் பாபா தருவார் என்று கூறுங்கள் மகன் வெகு நேரமாக வந்து பால் சர்க்கரையுடன் வருகிறான் கானல் குடியிருப்பில் பசந்தே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் உண்மையில் கனாலின் குடும்பத்தின் தோற்றமும் பஞ்சதர் ஆகும் அதனால் தான் அவர்கள் உணர்வு பூர்வமாக நெருக்கமாக இருக்கிறார்கள் வசந்தேவின் தந்தையின் நண்பரான ஹரிநாராயணனுடன் கனால் நல்ல அறிமுகம் உண்டு அவ்வப்போது அவர்களை சந்திப்பார் பல ஜாதகங்களை பார்க்கும் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் ஜாதகம் கானலுக்கு நன்றாக தெரியும் கானல் மற்றும் பசந்தீவின் உரையாடல் நன்றாக செல்கிறது கானல் கூறுகிறார் போ என்னுடன் இரண்டு நாட்கள் இரு அதன் பிறகு நான் உன்னை உன் தந்தையின் நண்பர் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் வசந்தே சரி மாமா கானல் நாளை காத்மாண்டு முழுவதும் சுற்றி காட்டுகிறேன் நீங்கள் காத்மாண்டுவிற்கும் செல்ல வேண்டும் வசந்தே இவ்வளவு பெரிய நகரத்தை ஒரே நாளில் சென்று பார்க்க முடியுமா மாமா கானல் கூறுகிறார் நீங்கள் பயணம் செய்ய தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது வேடிக்கையாக இருக்கிறது கவலைப்படாதே பையன் வசந்தே கூறுகிறார் சரி கானல் குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் பசந்தே அறிந்து கொள்கிறார் அவர் அனைவரையும் வேடிக்கையாக நினைக்கிறார் நெருங்கிய உறவினர்களின் குடும்பம் போல் உணர்கிறேன் அடுத்த நாள் பிரகாசமானது கானல் குடியிருப்பில் காலையில் பத்திரிகையாளர்கள் செய்தித்தாள்களை வீசுகிறார்கள் கானால் காலையில் தேநீர் மற்றும் காலை உணவு சாப்பிடும் போது அந்த செய்தித்தாள்கள் அனைத்தையும் படிக்க முடியும் காலையில் கானாலை சந்திக்க வரும் மக்கள் கூட்டமும் நன்றாக இருக்கும் வசந்தீவின் கூற்றுப்படி கானாலின் அறிமுகமானவர்கள் ராஜா முதல் மக்கள் வரை நேபாளத்திலிருந்து அமெரிக்கா வரை தேநீர் மற்றும் காலை உணவுக்கு பிறகு காத்மாண்டுவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறி பசந்தீவை தயார் செய்தார் பைக்கை இரண்டு முறை உதைத்த பிறகு பைக் ஸ்டார்ட் ஆனது காலை உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு காத்மாண்டு சென்றுவிட்டு வரலாம் என்று பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு கானல் நோக்கி சென்றனர் பைக்கில் நேரடியாக கானல் ரத்னாபார்க்கை அடைகிறார்கள் இரண்டு நிமிடங்களில் ரத்னாபார்க்கை விவரித்து பைக்கை முன்னோக்கி நகர்த்தினான் பின்னர் ஹனுமான் தோக்கா போலீஸ் அலுவலகம் பின்னர் சுந்தரா சிறையை காட்டுகிறார்கள் பிறகு சிங்க தர்பாரை சுற்றிவிட்டு கடைசியில் பசுபதியை அழைத்து கொண்டு காடி வைத்தியாவுக்கு கீழே உள்ள பிராமணாலை சுற்றிவிட்டு மீண்டும் பைக்கில் பாபர் மஹாலுக்கு வருகிறார்கள் அறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது உணவு உண்கிறார்கள் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் பசந்தி மாமாவிடம் கேட்கிறார் மாமா காத்மாண்டு எல்லாம் சுற்றி நட கானல் அதுதான் பையன் காத்மாண்டு புரிந்தவர்களுக்கு எளிதானது புரியாதவர்களுக்கு சங்கடமானது பசந்தி புரியுது மாமா கானல் கூறுகிறார் பாய் நீங்கள் மெதுவாக புரிந்து கொள்வீர்கள் யார் கவலைப்படுகிறார்கள் பசந்தே ஆம் கானல் எனக்கு நாளை ஒரு அவசர சந்திப்பு உள்ளது நாளை காலை நான் உன்னை உன் தந்தையின் நண்பன் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் தயாராக இருக்க இன்று இதை சுற்றி நடக்கவும் வளர்ந்த நாய் ஒரு மிருகத்தை கொல்லாது பற்றி சிந்தி கானல் மாமாவின் விஷயங்களை பசந்தி புரிந்து கொள்வதும் கடினம் நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் நல்லவர்கள் என்று உணர்கிறீர்கள் அன்று மாலையும் மறுநாளும் தனியாக பாவாரா மகாலை சுற்றி திரிகிறார் பாசண்டே தனது தந்தையின் நண்பரை விரைவில் சந்திப்பார் என்றும் அவளுடைய எதிர்காலம் அழகாக இருக்கும் என்றும் கற்பனை செய்கிறார் இன்று ஓய்வு கிடைக்கும் போது கடிதம் எழுதி தந்தைக்கு அனுப்புகிறார் தபால் நிலையத்தின் கிளை அலுவலகம் பாபர் மகாலில் உள்ளது
அவருக்கு கடிதம் போடுவதும் இளிது மறுநாள் காலை கானல் பசந்தேவை ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனிடம் அழைத்து சென்று அவளை தனது பைக்கில் ஏற்றி செல்கிறார் ஹரிநாராயணின் வீட்டை காணல் காத்து கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் உடனே அடைக்கிறார்கள் அதிக வேகத்தில் சாலையில் செல்லும் பசந்தேவின் மனதில் பல விஷயங்கள் விளையாடுகின்றன இதற்கிடையில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வீட்டை அடைகிறார்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வீட்டில் பசந்தி எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய வளாகம் உள்ளது அதில் எட்டு அல்லது பத்து கார்கள் இருக்க முடியும் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் காரும் விலை உயர்ந்தது தரைத்தளத்தில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் ஓட்டுநர் அறை உள்ளது மொத்தத்தில் நேபாளத்தில் உயர் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் அணுகள் உள்ளவர்களும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குடும்ப மக்களும் தொழிலதிபர்களும் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் சேவையை பெற வருகிறார்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வாழ்க்கை முறை பிரபுத்துவமானது காணாலை பார்த்தவுடனேயே ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் அவரை கட்டிப்பிடிக்கிறார் அவர்களின் தொடர்பு மிகவும் தீவிரமானது போல் தெரிகிறது மூன்றாவது மாடியில் உள்ள சந்திப்பு அறையில் கனால் மற்றும் பசந்தேரே பெரும் வரவேற்பு அளித்தனர் அங்கேயே தங்கும் அறைக்கு டீ வருகிறது எல்லோரும் ஒருவரையொருவர் வெளிப்படையாக அறிவார்கள் ஹரிநாராயணின் மனைவியும் அறைக்கு வருகிறாள் ஜோதிடர்களின் குடும்பத்துடன் கனலின் அறிமுகம் நீண்ட தூரம் செல்கிறது ஜோதிடர்கள் சடங்கு விஷயங்களில் திறமையானவர்கள் காணல்கள் நடைமுறை விஷயங்களில் மிகவும் திறமையானவர்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனுக்கும் பசந்தீவுக்கும் இடையேயான உறவு பற்றிய புதிய உண்மைகளை காணல் வெளிப்படுத்துகிறார் காணல் கூறுகிறார் கேளுங்கள் சகோதரரே நீங்கள் ஒரு அறிஞர் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் வாழ்க்கையின் ஒரு இரகசியம் உள்ளது அந்த இரகசியம் இன்று வரை நீங்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஜோதிடர் அது என்ன காணல் தம்பி காணல் இன்று வாழ்வின் முக்கியமான நிகழ்வை சொல்கிறேன் இன்றைய தற்செயல் நிகழ்வும் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டியதாகும் ஏனென்றால் இன்று அந்நிகள் இங்கே இருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றால் மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் இல்லையெனில் சொல்லாதீர்கள் ஹரி பிரதர் ஜோதிடர் இன்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காணல் அண்ணா காணல் கதை சுவாரஸ்யமானது முக்கியமானது மற்றும் இன்று சொல்ல பொருத்தமானது ஜோதிடர் தாமதிக்காமல் இப்போது கேளுங்கள் காணல் பிறகு கேள் ஹரிநாராயண் அண்ணனும் வசந்தாவின் அப்பாவும் சிறுவயதில் நட்பு சேரவில்லை ஹரி அண்ணன் அப்பாவை பெரிய அப்பாவாக கருதினேன் அப்பா ஹரி அண்ணனை மிகவும் நேசிக்கிறார் ஹரி அண்ணன் பிறவியிலேயே உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார் மலையில் எவ்வளவோ மருந்துகளை முயற்சித்தும் பலனில்லை அதன் பிறகு தந்தை ஹரி அண்ணன் யார் என்று காட்ட ஜோதிடரிடம் தன்குடாவிடம் சென்றார் ஜோதிடர் சடங்கு முறையை பார்த்த பிறகு இந்த பையன் பிழைக்க வாய்ப்பில்லை கிரக நிலை மிகவும் கண்டிப்பானது என்கிறார்கள் ஹரி அண்ணனின் அப்பா என்ன நடக்குமோ என்று மிகவும் கவலைப்பட்டு தீர்வு கேட்கிறார் ஜோதிடர் அதே வயது பையனுடன் நட்பு கொள்ளச் சொல்கிறார் மகனின் கிரக நிலை தலைகீழாக உள்ளது ஏதாவது நடந்தால் அது பையனுக்கு நடக்கும் நான் செத்தாலும் அதே பையன் செத்துவிடுவான் என்றார்கள் அப்போது ஹரி அண்ணனுக்கு மூன்று வயது நட்பிற்கு சம வயதுள்ள பையனை தேடும் போது பசந்தேவின் அப்பா கிடைத்து நட்பு கிடைத்தது ஹரி அண்ணன் இறந்த நாள் முதல் உடம்பு சரியில்லை தந்தை கவலைப்பட்டார் துலா பூபா என்றால் ஹரி அண்ணனின் தந்தை தன் மகன் எப்படி இருக்கிறான் என்று அறிய செல்லும் போது அவனும் கொஞ்சம் துணிகளை கொண்டு வர வேண்டும் வசந்தேவின் தந்தைக்கு அவ்வப்போது உடல்நிலை சரியில்லை மீண்டும் ஹரி அண்ணனுக்கு ஐந்து வயது ஆன பிறகு ஹரி அண்ணனின் அப்பா அதே ஜோதிடரை சந்திக்க தங்குடா சென்றார் என் மகன் படிக்கும் நேரம் இது என் மகனுக்கு ஜோதிடம் கற்பிக்க விரும்புகிறேன் இல்லையா என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது 
காரியம் நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறிய ஜோதிடர் ஹரி அண்ணனின் தந்தைக்கு தகுந்த அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் அதே ஜோதிடர் வானரசில் உள்ள ஒரு குரு ஆசிரமத்தின் முகவரியை கொடுத்து அவரை படிக்க அனுப்ப சொன்னார் அதே ஆசிரமத்தில் ஹரி அண்ணனை அப்பா படிக்க வைத்தார் மேலும் நீங்கள் ஜோதிடராகவும் அறிஞராகவும் ஆகிவிட்டீர்கள் ஹரி அண்ணா ஜோதிடராகவோ அல்லது பண்டிதராகவோ மாறுவதற்கான சிறிய இரகசியம் உங்கள் தந்தையால் எனக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே சொல்லப்பட்டது யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் ஆனால் இன்று பசந்தி உயர்கல்வி பெற வேண்டும் என்பதற்காக துணிச்சலுடன் பன்சரில் இருந்து காத்மாண்டு வந்துள்ளார் என் தந்தையின் நண்பரான ஹரிநாராயண் ஜோதிடருக்கு தெரியும் சாலையில் சென்று நாள் பலமாக இருக்கிறது நான் எங்கே வந்தேன் இங்கே கொண்டு வந்தேன் என்று கேட்டார் இப்போது ஹரிநாராயணன் தம்பி வசந்தி உங்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறார் நீங்கள் எவ்வளவு படிக்க விரும்புகிறீர்களோ அதை நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த பிறகு அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சேவை செய்யும் காணல் இந்த விஷயத்தை இங்கே முடிக்கிறார் அங்கிருந்த அனைவரின் காதுகளும் சரியாக நிமிர்ந்திருக்கின்றன அனைவரும் ஆர்வத்துடன் அந்த கதையை கேட்டனர் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் மனைவி பசந்தேயை கையால் பிடித்துக் கொண்டு வா பையன் குளிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறாள் பிறகு சாப்பிட வேண்டும் கீழே உள்ள இடத்தை காட்டுகிறேன் வசந்தே அவளை பின்தொடர்கிறான் காணலும் லீவு கேட்டு அங்கிருந்து கிளம்புகிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் தன் வேலையை தொடங்குகிறார் இப்போது பசந்தி ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வீட்டில் உறுப்பினராகிவிட்டார் விதியின் எழுத்தும் அற்புதம் நேற்று வரை அறியாதவர் இன்று தன்னை போலவே உண்மையானவர் தந்தையின் நண்பரின் வீட்டை அவரது எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப எளிமையான முறையில் பசந்தி கண்டுபிடித்துள்ளார் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார் அவருக்கு எந்தவித மன அழுத்தமும் இல்லை என் அப்பா அம்மாவுக்கு நேர்மையாக சேவை செய்வேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை செய்வேன் என்று மனதிற்குள் நினைக்கிறார் அவர் பாதுகாப்பான இலக்கை அடையும் போது அவர் மீண்டும் தனது தந்தை மற்றும் சகோதரனை நினைவு கூர்ந்தார் ஆடுகளை விற்று அப்பா சேகரித்த பணம் நினைவுக்கு வருகிறது நடக்கும் போது சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது சுந்தர் லாவதியின் ஆலோசனையும் பசுபதி கௌசாலாவில் தர்மசாலா தங்கியதும் நினைவுக்கு வருகிறது அனைவருக்கும் நன்றி மேலும் கடவுள் அவரை விரலை பிடித்து நண்பர்களிடம் விட்டு சென்றதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் காணல் மாமாவை இங்கு அழைத்து வர உதவியதற்காக அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய மனிதர் என்று நினைத்து அவருக்கு இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி கூறுகிறார் இப்போது பசண்டே தனது தந்தையின் நண்பரை அப்பா என்று அழைக்கிறார் மேலும் தனது தாயை தனது மனைவிக்காக அழைக்க தொடங்குகிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் மனைவியின் முக்கிய ஆலோசனையும் பங்கும் பசந்தே இவ்வாறு உரையாற்றுகிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் வானரசில் படித்ததால் இந்தியர்களிடமும் செல்வாக்கு உண்டு இதே போல் நேபாளத்தில் பொருளாதார சமூக மற்றும் அரசியல் எல்லையை கொண்டவர்கள் அவரது வாடிக்கையாளர்களாக மாறிவிட்டனர் ஹரிநாராயணன் நிறைய பணம் சம்பாதித்துள்ளார் இவரது இரு மகன்களும் ஆஸ்திரேலியாவில் படித்து வருகின்றனர் அவர்கள் உண்மையில் நேபாளத்திற்கு வர விரும்பவில்லை ஐம்பது வயதுள்ள ஒரு பெண் சமையலறையில் வேலை செய்து வீட்டை சுத்தம் செய்கிறாள் அங்குள்ள தனியார் ஓட்டுநர் ஒருவர் கீழ்த்தளத்தில் உள்ள அறையில் குடும்பத்துடன் தங்கியுள்ளார் வாசலில் ஒரு செக்யூரிட்டி நிற்கிறார் இது குரூப் நான்கில் இருந்து பணியமர்த்தப்பட்டது சமையலறை வீட்டின் மேல் தளத்தில் உள்ளது சமையல்காரர் பாஞ்சி அத்தையின் அறை மேலே உள்ளது என்கிறார் மேலும் சமையலறையை ஒட்டிய அறையில் விதவிதமான பூஜை பொருட்கள் உள்ளன வீட்டின் மூன்றாவது மாடியில் வாழ்க்கை அறை அதே மாடியில் மற்ற அறைகள் உள்ளன 
மூன்றாவது மாடியில் உள்ள அறையில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் மற்றும் அவரது மனைவி படுக்கையறை உள்ளது ஒரு பெரிய அறை உள்ளது அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறையில் தூங்குகிறார்கள் வீட்டின் இரண்டாவது மாடியில் வாசன்தேவுக்கு ஒரு அறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நூலகமாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெரிய மண்டபமும் உள்ளது விருந்தினர்கள் தங்குவதற்கு இரண்டு அறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் தனக்கு கிடைத்த மரியாதை மற்றும் சான்றிதழ்களை தரை தளத்தில் உள்ள அனைத்து அறைகளிலும் வைத்துள்ளார் வீட்டின் நிலை குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் பசந்தி எடுத்துக் கொள்கிறார் விருந்தினர் அறைகளில் ஒன்று மிக நீளமானது மட்டொன்று கொஞ்சம் சிறியது அந்த நீண்ட அறையில் அமர்ந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்து வந்தார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் வெளியறை காத்திருப்பு அறையாக பயன்படுத்தப்பட்டது வசாந்தி ஒரு வழக்கமான வேலை அட்டவணையையும் கொண்டுள்ளது அங்கு நுழைந்தவுடன் கைபேசியும் கிடைத்தது காலையில் வளாகத்தில் படிக்கச் செல்கிறான் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வீட்டில் பத்து மணி முதல் பசந்தேவின் வேலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது வசந்தி ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் தனிப்பட்ட செயலாளராக பணியாற்றத் தொடங்கினார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வேலை அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்வது வாடிக்கையாளர்களின் அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்வது மற்றும் வரும் பிற பணிகளை செய்வது அவர் பொறுப்பு வாசண்டே வருகையால் ஜோதிடரின் மனைவியின் பணிச்சுமை வெகுவாக குறைந்துவிட்டது ஓய்வு பெற்ற ஊழியரை போல நிதானமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் காணப்படுகிறாள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் காலையில் எழுந்ததும் தனது வழக்கத்திற்கு பிறகு செய்திகளை புதுப்பித்து சுய ஆய்வு செய்கிறார் ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை சாப்பிட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிமாறுகிறார்கள் நீங்கள் நினைப்பது போன்ற ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையை அவர் சந்திக்கும் போது நான் சமாளிப்பேன் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவார் இப்போது பசண்டே இந்த நிலையை அடைந்துள்ளதால் காத்மாண்டுவின் சமூகத்தை யதார்த்தமாக புரிந்து கொண்டு சமூக சூழலை வரையறுக்கும் திறன் தனக்கு இருப்பதாக அவர் உணர்கிறார் வசந்தி வேலையை தொடங்கிய பிறகு ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் மக்கள் வருவதை கேட்க வேண்டியிருந்தது யோசனைகளை பெறுவதற்காக உள்ளே அமர்ந்திருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிறிய கேபினில் பசந்தி ரகசியமாக உட்கார ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது வாடிக்கையாளருக்கு தெரியாத வகையில் இது செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் பிரச்சனைகளையும் பிரச்சனைகளையும் பசண்டே கேட்க முடியும் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது எல்லாவற்றிலும் ஜோதிடர் ஹரிநரனின் மையமும் நிறுவப்பட்டது ஏனெனில் அது ஒரு இரகசியம் மற்றும் நம்பகமானது ஒரு நாள் ஒரு வாடிக்கையாளர் விலை உயர்ந்த காரில் வருகிறார் அவர் மிகவும் பயமாகவும் கவலையாகவும் இருக்கிறார் அவர்கள் சுமார் அறுபத்தைந்து வயதுள்ள உயரமான பொன்னிற அறிஞர்களைப் போல் காணப்படுகின்றனர் அனைத்து நடைமுறைகளையும் முடித்துவிட்டு புதிய நபர் ஹரிநாராயணின் முன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இருக்கையில் அமர்ந்து தனது பிரச்சினைகளை சொல்லவும் அதற்கு தீர்வு காணவும் செய்கிறார் அந்த நபர் தொழிலில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஜோதிடர் கூறுகிறார் வணக்கம் உட்காரலாம் இம்மையத்திற்கு வந்த பிறகு வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீங்கி மக்கள் அமைதி பெறுகின்றனர் அதன் பிறகு மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் அதேதான் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அதையே சொல்ல வந்த மூத்த வழக்கறிஞர் குரு என் மனமும் மிகவும் கலங்குகிறது இது வாழ்க்கையின் செயல்களின் பலனாக இருக்கலாம் ஜோதிடர் சொன்னது சரிதான் மக்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறான செயல்களை செய்யலாம் அதிலிருந்து அமைதியின்மை விதைகள் விதைக்கப்படுகின்றன சில சமயங்களில் நல்ல செயல்களை செய்யும் போதும் சூழ்நிலை காரணமாக மனதில் குழப்பம் ஏற்படும் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆங்குரு ஜோதிடர் டாக்டரிடம் போனால் எல்லா நோய்களையும் சொல்ல வேண்டும் போல காட்ட வேண்டும் கடினமான உறுப்புகள் இரகசிய உறுப்புகளின் நோய்களை பற்றியும் நாம் சொல்ல வேண்டும் 
அதே போல உங்கள் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை என்னிடம் சொல்ல வேண்டும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பட்டியலை சொல்ல வேண்டும் அது உங்கள் வாழ்க்கை கதையை ஒரு வகையில் சொல்ல வேண்டும் அதன் பிறகு தீர்வு எளிதாக வெளியே வரும் மூத்த வழக்கறிஞர் கூறுகிறார் செயல் போன்றது பழம் போன்றது ஒருவேளை நான் நிறைய தவறுகள் செய்திருக்கலாம் அதனால் நான் இன்று அமைதியின்றி இருக்கிறேன் ஜோதிடர் எனக்கு முன் வாழ்க்கையின் கதையை சொல்லுங்கள் குருவே என்னை மன்னியுங்கள் என்று வாழ்க்கை கதையை தொடங்குகிறார் மூத்த வழக்கறிஞர் குருவே நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த குழந்தை என்பதால் எனது கல்வி சாதாரணமாக தொடங்கியது படித்துவிட்டு வழக்கறிஞரானேன் சட்ட வணிக துறை வலுவாக இருக்கும் நிறைய வருமானம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் சட்ட வணிக துறையில் ஆரம்பத்தில் வழக்கறிஞர்களிடம் தீக்கு கூட பணம் இருக்காது வாடிக்கையாளர்கள் நம்பவில்லை எல்லா வகையான பிரச்சினைகளிலும் பரந்த அறிவு பற்றாக்குறை உள்ளது பார் அசோசியேஷன்களும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அடிவாரங்களில் கூட கவலைப்படாமல் இருப்பது கடினம் வேலையில்லாத நிலையை அடைந்தேன் அதன் பிறகு வாழ்வது கடினம் என்று தோன்றியது அடுத்து என்ன செய்வது என்று மனதுக்குள் விளையாட ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் ஒரு யோசனை வந்தது உங்கள் சொந்த சட்ட நிறுவனத்தை திறந்து பெண்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளில் இலவச சேவைகளை வழங்குங்கள் மற்றும் செய்திகளை பரப்புங்கள் அதன் பிறகு சில பெண்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லவும் மனுக்கள் எழுதவும் சில புகார்களை எழுதவும் வர தொடங்கினர் என் சட்ட நிறுவனம் கொஞ்சம் இயங்குவது போல் தோன்ற ஆரம்பித்தது இப்போது மெதுவாக மேலும் சிலர் வர ஆரம்பித்தனர் படிப்படியாக வருமானம் ஈட்டும் பணியும் துவங்கியது அன்று முதல் நான் ஒரு வக்கீல் என்பதை உணர்ந்தேன் பணத்திற்காக நான் திரும்பி பார்த்ததில்லை வழக்கறிஞரின் செலவில் என் புகழ் பெருகியது நல்ல பொண்ணு கிளையண்ட்ஸ் வரும்போது கிண்டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு கல்யாணம் ஆனாலும் ஆபீஸ்க்கு வரும் அழகான பொண்ணுகளை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் மெல்ல மெல்ல அந்த பழக்கம் கெட்டது அதன் பிறகு சில நாட்களில் உடல் உறவுகளால் சேவை கட்டணம் செலுத்த முடியாத பெண்களுக்கு சேவை வழங்க தொடங்கினேன் வக்கீல் வட்டத்துக்கு போகும்போது சம்பாதித்த வக்கீல் என்று பொறாமைப்பட்ட நண்பர்களும் வெளிவர தொடங்கினர் நாட்கள் சென்றன எனக்கு நேரம் சரியாக தோன்றியது பொருளாதார வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் நடந்து கொண்டிருந்தது அவன் மனைவிக்கு அவ்வப்போது சந்தேகம் வந்தாலும் அவன் சம்பாதிக்கும் கணவன் என்பதில் அவள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் அம்மா அப்பா மாமியார் மாமியார் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் முன்பு பைக்கில் நடந்தேன் இப்போது காரில் நடக்கிறேன் நான் ஆரம்பித்த சமூகமும் என்னை பற்றிய பார்வையை மாற்றிக்கொண்டது நான் சமூகத்தில் ஒரு முக்கிய நபராக உருவெடுத்தேன் நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் இருந்தன பல்வேறு தரப்பினரும் என்னை தங்கள் பக்கம் ஈர்த்து வந்தனர் நானும் இணக்கம் பார்த்து கட்சிகளை மாற்றிக்கொண்டிருந்தேன் தொழில் ரீதியாக எனது சட்ட நிறுவனமும் மிகவும் நிறுவப்பட்டது சமீப நாட்களில் நானும் பொது வழக்கறிஞராக இருந்து மூத்த வழக்கறிஞராக மாறியிருக்கிறேன் மூத்த வழக்கறிஞராக எப்படி ஆக வேண்டும் என்பதையும் நான் அனுபவித்தேன் புதிதாக நுழையும் வழக்கறிஞர்கள் எனது சட்ட நிறுவனத்திற்கு வந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்பினர் நான் ஆண் பயிற்சி வழக்கறிஞர்களை விட பெண் வழக்கறிஞர்களை விரும்பினேன் அவர்களும் என்னுடன் பழகினார்கள் புதிதாக நுழைந்த பெண் வழக்கறிஞர்கள் படிப்படியாக என் பிடியில் விழுந்தனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளி மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கும் கூட்டங்களுக்கும் அழைத்து செல்வேன் என்னை விட வயதில் சிறிய பல பெண்கள் என் தோழிகள் ஆனார்கள் நான் அவர்களுடன் அவ்வப்போது உறவுகளை வளர்த்து கொண்டேன் பழகிய வழக்கறிஞர்கள் கற்பம் தரிக்கும் அளவுக்கு அந்த கலாச்சாரத்தில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன் அவர்கள் தாயாக மாறுவதை என்னால் தடுக்க முடியவில்லை என்னுடைய சமூக மரியாதையை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தேன் நான் சில செலவுகளை செய்தேன் 
பல பெண்கள் நல்ல இடங்களில் இருக்கிறார்கள் அவர் தனது குடும்பத்தையும் தொழிலையும் மரியாதையுடன் நடத்தினார் சிலவும் சேதமடைந்துள்ளன பலர் நான் ரியல் எஸ்டேட் வாங்கியிருக்கிறேன் எனது நாற்பது ஆண்டுகால வழக்கறிஞர் பணியில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சேவை செய்துள்ளேன் இருந்தாலும் உள்ளத்தில் நிம்மதி இல்லை இப்போது வயதான காலத்தில் பல பெண்களின் அச்சுறுத்தல்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது நானும் பிளாக்மியிலே விழ வேண்டியதாயிற்று நான் மிகவும் கலக்கமடைந்துள்ளேன் நான் சம்பாதிப்பதால் தான் பலருக்கு நிதி உதவி செய்ய முடிகிறது சம்பாதிக்க தந்திரம் வேண்டும் எனது சட்ட தொழில் பயணத்தில் பல தந்திரங்கள் உள்ளன ஒருமுறை தொழில்துறை அமைச்சர் என்னை அழைத்த போது நான் சென்றேன் அவர் சொன்னார் நீங்கள் பல தொழில்களில் ஆலோசகராக பணியமர்த்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் பத்து கோடி பெறுகிறீர்கள் ஆனால் நாற்பது சதவீதம் மட்டுமே உங்களுடையது அறுபது சதவீதம் என்னுடையது வருமான வரிக்கும் அதிகாரத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் ஒரு கோப்பை உருவாக்கி சமர்ப்பிக்கவும் இருப்பினும் நான் நாள் முழுவதும் தலைவர்களை சுற்றி வருவதும் மாலையில் தொழில்துறையினரிடம் கிசுகிசுக்கு செல்வதும் வழக்கம் தனது பெயரை பிராண்டாக மாற்றிய பிறகு நீதிமன்றத்தில் வாதிடுவதற்கான கட்டணத்தை விட நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே வாதிடுவதற்கு நூற்று கணக்கான மடங்கு அதிகமான கட்டணத்தை அவர் வாங்கினார் அரசிடம் இருந்து வரும் பிரச்சனைகளை இணைத்து பல்வேறு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த நாட்களில் எனது சட்ட நிறுவனத்தில் படிக்கச் சென்ற சட்ட வல்லுநர்களால் நான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன் பிளாக்மெயில் மற்றும் போன் டார்ச்சர் போன்றவற்றால் அவதிப்பட்டு வருகிறேன் என்னால் போலீசுக்கு கூட செல்ல முடியாது சமூகத்தில் மதிக்கப்படுவது நான் அதை இழக்க விரும்பவில்லை என் மனம் மிகவும் அழுத்தமாக உள்ளது அமைதிக்கான வழியை குறு சொல்ல வேண்டும் ஜோதிடர் நான் எல்லா லிஸ்டையும் சொன்னேன் பரவாயில்லை பதற வேண்டாம் அதன் தோஷம் நீங்கும் வரும் திங்கட்கிழமை கிரக அமைதி மந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கட்டணம் நான் வாங்க வேண்டிய பூஜை பொருட்களை எழுத வேண்டுமா மூத்த வழக்கறிஞர் கூறுகிறார் சீட்டை எடுத்து சரி குறு மூத்த வழக்கறிஞர் வெளிநடப்பு செய்த பிறகு ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் வெளிநடப்பு செய்தார் அங்கு பின்புறம் கட்டப்பட்ட கேபினிலிருந்து பசந்தி வெளியே வருகிறார் அன்றைய முக்கிய வாடிக்கையாளர் மூத்த வழக்கறிஞர் அதன் பிறகு பொது வாடிக்கையாளரை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமில்லை வசந்தி பஞ்சரின் மலைப்பாங்கான கிராமத்தில் பிறந்து அந்த இடத்தின் தட்பவிப்ப நிலையில் வளர்ந்தவர் இந்த நாட்களில் காத்மாண்டுவின் சதிகார சமூகத்தை பற்றிய உணர்வை பெறுகிறார் இந்த சூழலில் இருந்து அவர் பல்வேறு விஷயங்களை அறிந்து கொள்கிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் இல்லாத நேரத்திலும் உண்மையாக உழிக்கிறார் அவரது விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பால் தந்தை மற்றும் தாய் இருவரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர் வசந்தி வருவதால் ஜோதிட மையம் பிரகாசமாக ஜொலிக்கிறது காலையில் அவர் வளாகத்தில் படிக்கச் சென்றபோது பசந்தேவின் அனுபவங்களால் அவரது நண்பர்கள் மட்டுமல்ல அவரது ஆசிரியர்களும் ஈர்க்கப்பட்டனர் படிப்பில் சிறந்து விளங்குகிறார் பாபா ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் மீதான மரியாதை என் இதயத்தில் உயர்ந்து நிற்கிறது அதே மரியாதையை அம்மாவுக்கும் காட்டுகிறார் வாடிக்கையாளரிடம் அதே மரியாதையை அவர் காட்டுகிறார் சுமார் ஒன்பது மணியளவில் பசந்தி வளாகத்தில் இருந்து வரும்போது ஜோதிடர் பசந்தேவிடம் கேட்கிறார் நீங்கள் ஏன் எப்போதும் வளாகத்தில் இருந்து சீக்கிரமாக வருகிறீர்கள் வசந்தே இல்லை அப்பா நான் என் கேம்பஸ் படிப்பை மூடிவிடுவேன் என் வேலை கெட்டு போக கூடாது ஜோதிடர் நீங்கள் வந்த பிறகு என் தந்தை என்னிடம் என்ன தேடுகிறாய் மேலும் கேளுங்கள் ஒரு விஐபி நாளை நேரம் எடுத்துள்ளார் 
இன்று போல் கேட்கிறீர்களா வசந்தே ஆம் அன்றைய வேலை முடிந்து மாலையில் உறங்க செல்லும் போது வசந்தே கற்பனை செய்கிறார் முந்தைய வழக்கறிஞரை போல ஒரு வழக்கறிஞர் வருவாரா அல்லது யார் வருவார் இறுதியில் அவர் நினைக்கிறார் ஆ உங்களுக்கு ஈன் தலைவலி என்று நாளை தெரியும் வசந்தே மறுநாள் வளாகத்தில் இருந்து சீக்கிரமாக வந்து முந்தைய நாள் ஜோதிடர் பாப்பாவை நினைவுபடுத்தியதை நன்றாக நினைவில் வைத்திருக்கிறார் காலை பத்து மணியளவில் ஜோதிட மையத்தின் மைதானத்திற்குள் கருப்பு நிறத்தில் விலை உயர்ந்த கார் ஒன்று நுழைகிறது கீழே உள்ள பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் காரை ஒரு பக்கமாக வைத்திருக்க உதவுகிறார்கள் அந்த காரின் திரைவர் கீழே உள்ள அறையில் பத்திரிகையை பார்த்து கொண்டிருக்க அதில் வரும் விஐபி வாடிக்கையாளர்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் சர்வீஸ் சென்டரை அடைகிறார்கள் அந்த விஐபிக்கள் விதிகளின்படி அவர்களது இருக்கைகளுக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் இன்றைய வி ஐ பி களும் அறுபத்து நான்கு அறுபத்தைந்து வயதுடையவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஜோதிடருடனான ஆரம்ப உரையாடலில் அந்த நபர் சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி என்பதை பசாந்தே அறிந்து கொள்கிறார் வசந்தே ஜோதிடரிடம் வரும் வரை ஒரு நல்ல வழக்கறிஞரை கூட பார்த்ததில்லை நீதிபதியை பற்றி இன்று அவருக்கு வழக்கறிஞரை நேர்காணல் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது இன்று நீதிபதியுடன் ஜோதிடருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையிலான உரையாடல் நகரும் முன் நீதிபதியின் சமநிலையான படம் அவரது மனதில் வருகிறது விரைவில் உரையாடல் தொடங்குகிறது முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் குரு தர்ஷன் ஜோதிடர் பதில் தரிசனம் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் ஒரு மனிதனின் மனது அமைதி மற்றும் குரு எங்கே வேலை கிடைக்காதவர்களுக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கும் அதன் பிறகு பதவி உயர்வு டென்ஷன் மீண்டும் குடும்ப முன்னேற்றத்தின் பதற்றம் பல வேலை பதட்டங்கள் இப்போதெல்லாம் ஓய்வுக்கு பிறகும் டென்ஷன் குரு என் மனம் மிகவும் கலங்கியது மனதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் இப்போது எல்லாம் சரியாகிவிட்டும் அதை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் முன்னாள் நீதிபதி சொல்கிறார் அதுதான் குருவே ஜோதிடர் கூறுகிறார் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண கடந்த கால தகவல்கள் தேவை இந்த வாழ்க்கையின் பிற்பகுதி வாழ்க்கையை குழப்பத்தில் வைத்திருப்பதற்காக அல்ல உங்கள் வாழ்க்கையில் சேவை காலத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் வெளிப்படையாக சொன்னால் அது உள் அமைதியை கொண்டு வர உதவும் முன்னாள் நீதிபதி கேட்கிறார் கடந்த காலத்தையும் விஷயத்தையும் பேச வேண்டாமா ஜோதிடர் கூறுகிறார் அதே கடந்த காலம் இப்போது அமைதியின்மையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த முதுமை கடந்த கால செயல்களின் விளைவாகும் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் இப்போது என்ன நடக்கும் குரு மனதிற்கு அமைதி தர வேண்டும் நான் எத்தனை முறை மருத்துவரிடம் சென்றிருக்கிறேன் என்னால் முடியாது என்று மருத்துவர் கூறுகிறார் என் நண்பர்கள் பலர் இங்கு வந்த பிறகு தங்கள் உள்ளங்களில் நிம்மதி அடைந்ததாக சொல்கிறார்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் இப்போது உங்கள் பிறப்பு கல்வி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஓய்வு பற்றிய சுருக்கமான வரலாற்றை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் நான் கவரி மாவட்டத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எங்கள் குடும்பம் விவசாய குடும்பம் விவசாய நிலம் நிலமாக இருந்தாலும் உழைத்தாலும் உணவு கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டது நான் எனது இடைநிலை கல்வியை கிராமத்தில் இருந்து முடித்தேன் பின்னர் நான் காத்மாண்டுக்கு வந்து கிராமத்தை சேர்ந்த எனது சகோதர சகோதரிகளை போல படிக்க ஆரம்பித்தேன் கல்லூரியில் படிக்கும் போது ஒரு அறையில் நான்கைந்து பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்தோம் நான் சட்டம் படித்தேன் வழக்கறிஞர் உரிமமும் பெற்றுள்ளார் அந்த நேரத்தில் நீதித்துறையில் ஒரு வேலை திறக்கப்பட்டது வேலையில் நுழைந்தேன் பின்னர் நான் மாவட்ட நீதிபதியாகி எனது பணியின் இறுதி கட்டத்தில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றேன் இது என்னுடைய சுருக்கமான வாழ்க்கை குருவே
ஜோதிடர் கூறுகிறார் இந்த வழியில் கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண விவசாயியின் மகனின் வேலை சுழற்சி முடிந்தது ஆனால் நீதி வழங்கும் விஷயத்தில் வேலை எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டது அதுதான் இன்றைய உங்கள் அமைதியின்மைக்கு காரணம் நீதி பரிபாலனத்தின் போது ஏற்படும் நடைமுறைகள் மற்றும் இடையூறுகளையும் திறந்து வைத்திருங்கள் வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் நியாயம் செய்யும் நோக்கத்துடன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்துங்கள் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் குருவே நான் எல்லாவற்றையும் சொல்கிறேன் இருப்பினும் இது குருவிற்கும் எனக்கும் மட்டுமே ஆம் அது இருக்க வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை அது நடக்கும் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் குருவே நான் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை நல்ல காரியங்களை செய்தேன் என்பதை மறக்கும் நிலையில் இருக்கிறேன் இருப்பினும் எனது சொந்த வாழ்க்கையை பார்க்கும் போது எனக்கும் வருத்தமாக இருக்கிறது ஒருவித வெறுப்பும் உண்டு நிறைய விஷயங்கள் தவறாக நடந்ததாக தெரிகிறது இன்று நான் செய்த காரியத்தால் நான் மிகவும் கலக்கமடைந்துள்ளேன் ஜோதிடர் சொல்கிறார் சொல்லிச் செல்லுங்கள் முன்னாள் நீதிபதி பேசுகையில் முதலில் பணியில் சேர்ந்தேன் வேலைக்கு வருவதற்கு முன் எனக்கு தேசபக்தி இருந்தது ஆரம்பத்தில் நீதி வேலை செய்யும் போது பணம் எடுக்க வேண்டும் பணம் வரும் என்று கூட நினைக்கவில்லை இருப்பினும் நேபாளி வேலைகளில் இது தொடர்ந்து நடக்கும் எப்படியோ பணம் வரும் சில நேரங்களில் பணம் அடகு வியாபாரியின் நிர்வாகத்தின் கீழும் சில சமயங்களில் வழக்கறிஞர் நிர்வாகத்தின் கீழும் சில சமயங்களில் இடைத்தரகர் நிர்வாகத்தின் கீழும் வருகிறது இப்படி ஒவ்வொரு வேலையிலும் நிறைய பணம் வர ஆரம்பித்தது ஜோதிடர்கள் மேலும் அறிய விரும்புகிறார்கள் மற்றும் கூறுகிறார்கள் மற்றும் பிற முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குரு முதலில் அவர் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் பின்னர் பணத்திற்கு அடிமையானார் சில கிரிமினல் வழக்குகளில் அரசு வழக்கறிஞர் தயாரித்த தீர்ப்பும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது காவல்துறையில் இருந்து அரசு வழக்கறிஞர் வரை நீதிமன்றத்திற்கு அமைப்புகள் இருந்தன மாவட்டத்தில் நீதிபதி என்ற வழக்கில் ஏழு தலைமுறைகளை அடையும் சொத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மனைவி பெயரில் போதுமான நிலம் வாங்கப்பட்டது ஜோதிடர் கூறுகிறார் வருமானம் நன்றாக இருக்கும் பின்னர் சொல்லுங்கள் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் மாவட்ட நீதிமன்றம் வேடிக்கையாக பணம் சம்பாதித்ததால் எனது பொழுதுபோக்கை வேறு வழியில் முன்வைக்க முயற்சித்தது அந்த நேரத்தில் ஒரு வழக்கில் முடிவெடுக்கப்படும் போது ஒரு இடைத்தரகர் அவளால் பணத்தை செலவழிக்க முடியாது ஆனால் அவள் விரும்பிய இடத்தில் வந்து இரவை கழிக்கலாம் என்று முன்மொழிந்தார் அந்த பெண்ணுக்கு சாதகமாக வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தது அதன் பிறகு விடுமுறை நாட்களில் அந்த பெண்ணுடன் சுற்றி திரிந்தேன் ஆனால் ஒரு நிலையில் அமர்ந்திருப்பவரை மகிழ்விப்பது எங்கே எளிதானது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை எல்லா இடங்களிலும் காணலாம் மீண்டும் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களை தவிர்ப்பது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது வேடிக்கை பார்க்க ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது சாதாரண மனிதர்களை போல நமக்கும் குருவுக்கும் எவ்வளவு சுலபமான வாழ்க்கை நடக்கிறது ஜோதிடர் கூறுகிறார் சொல்லிக்கொண்டே போகவும் முன்னாள் நீதிபதி கூறுகிறார் தொடக்கத்தில் என் இதயம் பெண்களை நோக்கி செல்லவில்லை ஆனால் படிப்படியாக அந்த ஆசை வளர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஒரு பழக்கமாக மாறியது முதல் பெண்ணுடன் ஒரு வருடம் ரகசிய உறவு வைத்திருந்தேன் என் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் உழைக்கும் நபரின் மனைவி தங்கள் கணவர்கள் அவர்களை அங்கும் இங்கும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று உளவியல் ரீதியாக ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் முன்பெல்லாம் நேரத்தை ஒழுங்கமைப்பது சுலபமாக இருந்தது ஆனால் வெளியில் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் நேரத்தை ஏற்பாடு செய்வது கடினம் முதலில் எனக்கு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருந்தது மாவட்டம் மாறியதால் நிலைமையும் மாறியது எங்கே விருப்பம் இருக்கிறதோ அங்கே ஒரு வழி இருக்கிறது 
ஒரு வகையில் ஒழிக்கும் வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யமே வேறு மாவட்டத்தில் இருந்து மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் எனது பணி பதவி உயர்வு பெற்ற போது ஆனால் பழக்கம் அப்படியே இருந்தது அப்படியே இருந்தது மாவட்டத்தில் தோற்றவர்கள் மேலும் மேலும் ஒடுக்க ஆரம்பித்தனர் சேவை வசதிகளில் குறைபாடு இல்லை நீதிபதியின் முன் மக்கள் பயப்படுவார்கள் வக்கீல்கள் ஊழியர்கள் என அனைவரும் நீதிபதி வரும்போது தாங்களாகவே விஷயங்களை புரிந்து கொள்வார்கள் எந்த ஒரு சம்பவம் வெளிவரும் போது மாவட்ட மற்றும் மாவட்ட அலுவலகத்தின் காவல்துறை தலைவர்கள் வழக்குக்கு உதவியாளர்களாக மாறினர் அனைத்து துறைகளுக்கும் அணுகலை விரிவுபடுத்தினேன் அரசாங்கத்தை நடத்தும் மக்களுடனும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களுடனும் அண்டை நாடுகளின் இராஜதந்திரிகளுடனும் நான் மிகவும் வலுவான உறவை கொண்டிருந்தேன் நான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நபர் என்று நினைத்தேன் காலமும் எனது தகுதியும் என்னை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக்கியது தலைமை நீதிபதியின் கனவை கூட பார்க்க வந்தேன் காலம் எனக்கு அந்த பரிசை தரவில்லை மாவட்ட மற்றும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்கள் வரை ஒரு வகையான உலகம் காணப்பட்டது இருப்பினும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வந்த பிறகு உலகின் நோக்கம் வேறு நீதி வழங்கும் போது எனக்கு கிடைத்த பரிசுகள் பெரியவை அந்த நேரத்தில் எனது குடும்ப நெட்வொர்க் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் நிறுவப்பட்டது மறுபுறம் நேபாளத்தில் நீதி பரிபாலனம் செய்யப்பட்டது டீலர்கள் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள எனது குடும்பத்திற்கு கொழுப்பு பரிசுகளின் அளவை ஏற்பாடு செய்தனர் பலன் நன்றாக இருக்கும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலானோர் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் பெரிய தொழிலதிபர்களாகிவிட்டனர் சிலர் போலி உறவுகளை கொண்டவர்களின் பெயர்களில் முதலீடு செய்ய வேண்டியிருந்தது அதில் ஆபத்தும் இருக்கிறது நாங்கள் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு மோசமான கடமை உள்ளது நிர்வாகத்தின் வேலை கடினமாக இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டும் இருப்பினும் இன்று இந்த சொந்த செயல்கள் என் இதயத்தை காயப்படுத்த தொடங்கியுள்ளன நிறைய தவறுகள் நடந்திருப்பதாக தெரிகிறது அதிலும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வந்த பிறகு என் உடல் வயதாகிவிட்டதாக உணர ஆரம்பித்தது உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வரும் வழக்குகள் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் மீது நல்ல அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்தியது நான் நிதி ஆசைக்கு அடிப்பணிய ஆரம்பித்தேன் அப்போது இந்த வழக்கில் இருபத்தி நான்கு வயது கன்னி பெண்ணை மகிழ்விப்பதற்கான வசதிகளையும் வாடிக்கையாளர் செய்து தருவதாக வழக்கறிஞர் மூலம் கேள்விப்பட்டது அவர் வழக்கறிஞராக குறைவாகவும் இடைத்தரகர்களாகவும் இருந்தார் இருப்பினும் அவருக்கு பின்னால் வழக்கறிஞர் சங்கம் இருந்தது நான் திருத்திய அடுத்தடுத்த இதழ்களில் தொகைக்கு கூடுதலாக கன்னி பெண்களுக்கான வசதி இருந்தது வேலை அனுபவம் மற்றும் நீதி பற்றிய அதே விஷயங்கள் இவை என் வாய்ப்பு முடிந்துவிட்டது நானும் உயர் பதவியில் இருந்து வந்தவன் எனது கடந்த கால உறவு மற்றும் செயல்பாடு தொடர்பாக பலர் என்னை மிரட்டி மிரட்டி வருகின்றனர் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இருப்பினும் என்னாலும் மற்றவர்களாலும் நான் மிகவும் குழப்பமடைந்தேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அதனால் தான் குருவே உங்களிடம் வந்துள்ளேன் ஜோதிடர் சிரிப்பு இந்த சூழ்நிலைகள் அனைத்தும் ஏற்படுகின்றன இப்போது அதன் பிறகு இருவரும் இருக்கையை விட்டு எழுந்தனர் அவரது திரைவர் கீழே காத்திருக்கிறார் முன்னாள் நீதிபதி மையத்தை விட்டு வெளியேறினார் அதன் பிறகு ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் அன்றைய மற்ற துணை பணிகளில் கலந்து கொள்கிறார் வசாந்தேவும் இரகசிய மையத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார் பிரசவ மூச்சை பிடித்து கொண்டிருக்கும் இடத்தை விட்டு வெளியேறும் போது அவர் திறந்த வெளியில் பறப்பது போல் உணர்கிறார் வசந்தேவின் மனதில் கிராமத்து மக்கள் கிராமத்து சூழல் நகர சூழல் நகர மக்களின் படங்கள் இயல்புகள் வர ஆரம்பிக்கின்றன அவர் நிலைமையை உணர்ந்து முன்னேறுகிறார் தாய்க்கு அப்பா அம்மா என்று பாசண்டே அழைக்கும் ஜோதிடரிடம் அவர் மீதுள்ள அன்புக்கு குறைவில்லை 
வசந்தி அங்குள்ள பன்சரில் இருக்கும் தன் தந்தை மற்றும் சகோதரருக்கு அவ்வப்போது செலவு பிள்ளை அனுப்புகிறார் வசந்தி முதிர்ச்சி அடைந்தது அவர் சமூகத்தின் சித்திரத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார் நேர்மையாக படித்து நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு அவருக்குள் எழுந்தது சில எண்ணங்கள் வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி நீதிபதியாக இருந்தாலும் சரி நேர்மையாக பணியாற்றுவேன் வேகம் தளராது சொந்த எண்ணங்களை உருவாக்குகிறது ஒரு சாதாரண வாடிக்கையாளர் வரும்போது ஜோதிடர் சொல்வதை கேட்க தேவையில்லை ஸ்பெஷல் கஸ்டமர் வரும்போது மட்டும் சீக்ரெட் ரூமில் உட்கார்ந்து நிகழ்வுகளை கேட்கும்படி பசந்திவிடம் சொல்லப்படுகிறது ஒரு நேர்மையான பசந்தி பின்வருவனவற்றை மட்டுமே செய்கிறார் மறுநாள் மறுநாள் ஜோதிடர் பாபா பசந்திவிடம் கூறுகிறார் நாளை இன்னொரு வியப்பி வருகிறார் நீங்கள் ஏற்பாடு செய்து கேளுங்கள் அடுத்த நாள் பசண்டி வளாகத்திலிருந்து சீக்கிரமாக வருகிறார் ஜோதிட மையம் தயார் செய்கிறது அதே போல் காலை பத்து மணியளவில் ஜோதிட மைய மைதானத்திற்கு விலை உயர்ந்த கார் ஒன்று வருகிறது கீழே உள்ள பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் வாகனத்தை ஒரு பக்கமாக வைத்திருக்க உதவுகிறார்கள் ஓட்டுநர் தரைத்தளத்தில் உள்ள செய்தித்தாள் வாசிப்பு அறையில் அமர்ந்து செய்தித்தாளை படிக்க தொடங்குகிறார் விஐபி மேலே உள்ள ஜோதிட மையத்தை அடைகிறார் அவர் விதிகளின்படி அமர்ந்திருக்கிறார் அதற்குள் பசந்தே ரகசிய அறையை அடைந்துவிட்டான் சிறிது நேரம் ஜோதிடருக்கும் விஐபிக்கும் இடையே பூர்வாங்க விவாதம் நடக்கிறது ஆரம்ப உரையாடலை கவனமாக கேட்கும் பசந்தே விஐபி ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் மற்றும் அரசியல்வாதி என்பதை உணர்ந்தார் இருமல் தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகளில் மிகவும் கவனமாக இருந்ததால் பசந்தி அங்குள்ள இரகசிய அறையில் அமர்ந்தார் ஒருவகையில் இப்படி வாழ்வது சிறையில் இருப்பதை விட கடினம் பசந்தி அங்கேயே அமர்ந்து அனைத்தையும் கேட்க வேண்டும் விஐபி தலைவர் ஆவதற்கு முன் தொழிலதிபராக இருந்த அவர் பின்னர் தொழிலதிபரை மறைக்க அரசியலில் சேர்ந்தார் ஜோதிடர் அவரிடம் வியாபாரி என்கிறார் இரகசிய அறையில் பசந்தி என்பது இனிமேல் ஜோதிடருக்கும் தொழிலதிபருக்கும் இடையேயான உரையாடல் தொடர்கிறது ஜோதிடர் சொல்கிறார் பிசினஸ் மேன் என்ன விஷயம் பிசினஸ் மேன் சொல்கிறார் சரியில்லை என்று சொன்னாலும் சரியில்லை சரி என்று சொன்னாலும் நடக்காது என்ற நிலை இருக்கிறது அதனால் தான் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றிய கவலைகள் இல்லாமல் இருக்க அவர் மையத்திற்கு வந்தார் ஜோதிடர் ஆம் ஐயா நீங்கள் இங்கு வராமல் எங்கே இருப்பீர்கள் அது வர வேண்டும் தொழிலதிபர் கூறுகிறார் எல்லா நண்பர்களும் தங்கள் மனம் கலங்கி அவர்களின் எதிர்காலம் நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கும் போது இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் நான் இங்கு வந்தேன் கூறுவே ஜோதிடர் மற்ற நேரங்களிலும் வெளிச்சூழல்கள் வாருங்கள் வியாபாரி இன்றைய தேவையின் கதவை நீங்கள் திறந்திருக்க வேண்டும் தொழிலதிபர் சொல்கிறார் சரி குரு நாம் எங்கு தொடங்குவது ஜோதிடர் சொல்கிறார் மனதில் எங்கெல்லாம் முடிச்சுகள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் துளை திறக்கப்பட வேண்டும் தொழிலதிபர் கூறுகிறார் குரு எனக்கு எது சிறந்தது வணிகம் அல்லது அரசியல் ஜோதிடர் ஒரு முறை அவர் முகத்தை பார்த்து வியாபாரம் உங்களுக்கு நல்லது ஆனால் நீங்கள் அரசியலை விட்டு வெளியேற முடியாது வணிகர் கூறுகிறார் ஆ ஜோதிடர் கூறுகிறார் நீங்கள் எப்படி வியாபாரத்தில் இறங்கினீர்கள் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் தொழிலதிபர் கூறுகிறார் நான் வியாபாரத்திற்காக வரவில்லை குருவே நான் ஒரு வணிக குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எனது தந்தை ஒரு தொழிலதிபர் தாத்தா ஒரு தொழிலதிபர் மற்றும் எங்கள் குடும்பம் நீண்ட காலமாக வணிகத்தில் உள்ளது ஜோதிடர் கூறுகிறார் இப்போது உங்கள் முழு குடும்பமும் வணிகத்தில் உள்ளது வியாபாரத்தில் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் 
என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் தொழிலதிபர் கூறுகிறார் முதலில் நான் உங்களுக்கு பின்னணியை சொல்கிறேன் குரு தன் சிறுகதையை சொல்ல தொடங்குகிறார் எங்கள் குடும்பத்தின் முக்கிய தொழில் வியாபாரம் ஆரம்பகால சமுதாயத்தில் தேவைகள் குறைவாகவும் பொருட்களும் குறைவாகவும் இருந்தன அதன்படி வியாபாரம் நடந்தாலும் லாபம் கிடைக்கும் என் தாத்தா காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த வியாபாரம் அப்பாவால் சற்று நீட்டிக்கப்பட்டது என் தந்தையின் காலத்தில் நான் லாசாவில் இருந்து காத்மாண்டுவுக்கு நகைகள் மற்றும் பிற பொருட்களை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்தேன் மேலும் அவர்கள் பனாரசில் இருந்து புடவைகள் மாலைகள் டிக்காக்கள் குர்தாக்கள் சல்வார்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை கொண்டு வந்து விற்று வந்தனர் ராணா குடும்பம் ஷா குடும்பம் தாப்பா குடும்பம் பாண்டே குடும்பம் நிவாரி சமூகத்தின் உயரடுக்கு குடும்பங்கள் அந்த பொருட்களை வீடு வீடாக விற்க வேண்டியிருந்தது பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் முன்னேறியவர்கள் பணக்காரர்கள் என்பதால் கடைக்கு வரவில்லை அப்போது எங்கள் குடும்பத்தில் சாதாரண மக்களுக்காக இந்திர சௌக்கில் நகை மற்றும் சேலை மையம் என்ற கடையும் இருந்தது வீடு வீடாக சென்று வியாபாரம் செய்தும் இந்திரா சவ் கடையிலும் நல்ல வருமானம் கிடைத்தது சிறு வயதிலிருந்தே வணிகம் கற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது எனது தந்தையும் தனது வாழ்நாளின் இறுதி காலத்தில் பல்வேறு தொழில்களை திறந்து தொழிலை முன்னேற்ற தொடங்கினார் உறவினர்கள் அனைவரின் பெயரிலும் நிறுவனம் திறக்கப்பட்டது தொழிற்சாலைகளுக்கு சலுகைகள் அளிக்கும் உத்தியையும் அரசு முன்வைத்தது சலுகை விலையில் கடன் வசதிகளும் வழங்கப்பட்டன இந்நிறுவனம் அனைத்து உறவினர்கள் பெயரிலும் பதிவு செய்யப்பட்டு இயங்கி வருவதால் குடை அமைப்பு தேவை அதன் பிறகு எங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதற்கும் அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் சுகிலால் குழுமம் தொடங்கப்பட்டது என் தந்தையின் முயற்சியால் தான் சுகிலால் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி பதிவு செய்யப்பட்டது சுகிலால் என் தாத்தாவின் பெயர் நான் பன்சிதர் நான் சுகிலால் குழும நிறுவனங்களின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுகிலால் குழும நிறுவனங்களின் கீழ் உற்பத்தி துறையில் துத்தநாக இலைகள் பிஸ்கட்கள் அரிசி பருப்பு வகைகள் சோப்பு சாலை சர்க்கரை நூடுல்ஸ் போர்க்ஸ் சிமெண்ட் முதல் நீர் மின்சாரம் வரை முதலீடுகள் உள்ளன அதேபோல் சுகிலால் குழும நிறுவனமும் சேவை துறையில் முதலீடு செய்துள்ளது வங்கிகள் காப்பீடுகள் மருத்துவமனைகள் ஹோட்டல்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற துறைகளில் அதிக முதலீடு உள்ளது இது தவிர ஊடகத்துறை தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடு உள்ளது பொதுவாக சுகிலால் குழுமம் நேபாளத்தின் பொருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது நேபாள அரசு எதிர்கட்சி என அனைவரும் எங்கள் குழுவை அறிந்துள்ளனர் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் எங்களிடம் இருந்து நன்கொடை பெற்றுள்ளன நேபாளத்தின் கார்பரேட் துறையில் மற்ற நிறுவனங்கள் உள்ளன ஆனால் எங்களுக்கு முன் அந்த குழுக்கள் அனைத்தும் சாதாரணமாக கருதப்படுகின்றன சமீப நாட்களில் நேபாளத்தின் பொருளாதார உலகில் நமது ஆட்சியின் மற்றொரு கதை உள்ளது அந்த கதை நம்மை ஆட்டிப்படைக்கிறது அந்த கதையின் சுருக்கம் இதோ நேபாளத்தில் முதலீட்டு துறையை நிர்வகிப்பதற்காக எனது தந்தை சுகிலால் குழும நிறுவனத்தை பதிவு செய்த போது நான் எனது படிப்பை முடித்துவிட்டு வணிகத்தில் நுழைந்திருந்தேன் எனது குடும்பத்தினரும் எங்கள் நிறுவனமும் என் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் எங்கள் நிறுவனத்தின் புகழ் ஒரே நேரத்தில் வளர்ந்தது இந்த விஷயம் நேபாள மன்னருக்கு எட்டியது அரசன் நேபாளத்தில் வியாபாரம் செய்வது நல்லதல்ல என்பது அப்போதைய புரிதல் இருப்பினும் நேபாள மன்னரின் உள் ஆசை வணிகம் ஒரு நாள் அரசர் என்னை அரண்மனைக்கு அழைத்தார் அரண்மனைக்கு சென்றேன் எனக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது அதற்கு முன் அரசர் முன் செல்லும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததில்லை நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் 
அரசன் செய்தி வணிக செய்திகளை கேட்டான் என்னால் முடிந்தவரை சொன்னேன் இறுதியாக ராஜா என்னிடம் கூறினார் நான் பத்து பில்லியன் கொடுத்தால் நீங்கள் எப்படி முதலீடு செய்வீர்கள் மேலும் எந்த விகிதத்தில் எனக்கு பலன்கள் தருகிறீர்கள் முதலில் நான் நம்பவில்லை ஆனால் ராஜா பதில் வேண்டும் என்று கூறினார் அதற்கு பிறகுதான் அரசன் உண்மையிலேயே கேட்டான் என்பதை உணர்ந்தேன் நான் பதிலளித்தேன் எங்களுக்கு நெருக்கமான பல நிறுவனங்கள் அவர்களை கண்காணிக்க ஒரு குடை அமைப்பும் உள்ளது அந்த தொகையை நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் முதலீடு செய்கிறோம் முதலீடு எங்கள் பெயரில் இருந்தாலும் மூலதனம் உங்களுடையதாகவே இருக்கும் கேட்கும் போது பணத்தை திருப்பி தருவோம் செலவுகளை கழித்துவிட்டு வருமானத்தில் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் வைத்திருப்போம் லாபத்தில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் உண்மையான உரிமையாளருக்கு செல்லும் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அந்த நிதியை முதலீடு செய்வோம் அதன் பிறகு மறுநாள் என்னையும் நமது சுகிலால் குழுமத்தின் பிரதிநிதியையும் அரண்மனைக்கு அழைத்தார் ராஜா அழைத்த நேரத்தில் சென்றோம் மன்னன் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்ய தயாரானான் நாங்கள் ஒரு நிபந்தனையை விதிக்க வேண்டியிருந்தது இங்கே நான் சொல்வது போல் செய்யாவிட்டால் உன்னை கொன்றுவிட்டு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்வேன் அதுவரை இராணுவத்தின் முழு கட்டளையும் மன்னன் கையில் தான் இருந்தது அரசரின் கட்டளைகளை யாராலும் ரத்து செய்ய முடியாது அச்சமயம் அரசர் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை எந்த ஆவணமும் இல்லாமல் கொடுத்தார் அந்த தொகையை கொண்டு எங்களின் அனைத்து நிறுவனங்களின் முதலீட்டையும் நாங்கள் நிர்வகித்து எங்களது அனைத்து நிறுவனங்களும் லாபம் ஈட்டத் தொடங்கின எங்கள் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் லாபத்தில் சென்றன கணக்கு புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டது லாபத்தை அரசரிடம் சமர்ப்பிக்க தயாராகிக் கொண்டிருந்தோம் திடீரென்று தர்பார் படுகொலை போன்ற ஒரு பயங்கரமான படுகொலை நடந்தது அரண்மனை படுகொலையில் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர் நாங்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டோம் இருப்பினும் எங்கள் சோகம் நீண்ட காலம் நீட்டிக்கவில்லை ஏனெனில் அந்த பத்து பில்லியன் தொகையை செலுத்த நமக்கு இனி இடமில்லை அந்த பணமெல்லாம் திடீரென்று எங்களுடையதாக இருந்தபோது அதை கையாள்வது எங்களுக்கு கடினமாக இருந்தது தர்பார் படுகொலைக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம் சில உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளும்படி நம்மை வற்புறுத்த முயன்றது மறைமுகமாக பல இடங்களில் இருந்தும் பலத்த அழுத்தங்கள் வந்தன ஆனால் நாங்கள் பணம் எடுத்ததாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை விளக்கமளிக்க உரிய நபர் இல்லை அப்படியானால் உலகில் எந்த சட்டமும் நம்மை கட்டுப்படுத்த முடியாது இருந்தாலும் எங்களுக்கிடையில் பயம் இருந்து கொண்டே இருந்தது மொத்தத்தில் சட்டப்படி நாங்கள் நன்றாக இருந்தோம் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு உள்நாட்டு வருவாய் திணைக்களம் எங்கள் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் வரிகளை விசாரிக்க தொடங்கியது அரசியல் அது எங்கு வேண்டுமானாலும் திரும்பலாம் என்பதால் முதலீடுகளை பன்முகப்படுத்த தொடங்கினோம் நேபாளம் தவிர இந்தியா சிங்கப்பூர் துபாய் ஆப்பிரிக்கா பூட்டான் போன்ற நாடுகளில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் முதலீடு செய்தோம் எவ்வாறாயினும் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து சர்வதேச ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கும்பல்களிடமிருந்து எங்களுக்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல்கள் வருகின்றன பலமுறை குடும்ப உறுப்பினர்கள் கூட கடத்தப்பட்டுள்ளனர் கப்பம் செலுத்திய பின் அதிலிருந்து விடுபட்டோம் குருவே வரும் நாட்கள் நமக்கு எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் ஒரு நீண்ட கதை சொன்னார் இருப்பினும் சரியான நேரம் இப்போது வரும் அதற்கு கிரக அமைதி தேவை தொழிலதிபர் கூறுகிறார் குரு என்ன செய்வது ஜோதிடர் கூறுகிறார் இதை செய்யுங்கள் திங்கட்கிழமை அப்படி ஒரு நாளில் வாருங்கள் கிரக அமைதி இருக்க வேண்டும் ஒரு காகிதத்தில் எதையாவது எழுதுவது இந்த பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள் மற்றும் கட்டணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அதையும் கொண்டு வா தொழிலதிபர் சரி என்று தனது இருக்கையிலிருந்து எழுந்து விடுப்பு கேட்டுவிட்டு வெளியேறுகிறார் 
அதன் பிறகு ஜோதிடரும் வேறு வேலைக்கு செல்கிறார் வசந்தேவும் ரகசிய அறையில் இருந்து வெளியே வருகிறார் நீண்ட மூச்சு எடுக்கிறது அவர் வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய பகுதியை கேட்டதாக உணர்கிறார் வசந்தி காத்மாண்டு வந்து பல மாதங்கள் ஆகிறது பஞ்சதார் கிராமவாசியின் கைகளில் அவர் தனது தந்தைக்கு மொபைல் போனை கொடுத்தார் அதன் பிறகு தேவை கேட்ப தந்தை மற்றும் சகோதரனுடன் தொடர்பு வைத்து நிலைமையை புரிந்து கொள்கிறார் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது தந்தைக்கும் ஜோதிடருக்கும் இடையே தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது ஜோதிடர் நண்பர்களை நினைவில் வைத்து அவர்கள் குழந்தைகளாக இருந்தபோது அவர்களை நினைவில் கொள்ள வைப்பார் இருவருக்கும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது வசந்தேவின் வருகையால் திருமதி ஜோதிடரின் பணியின் மீதான அழுத்தம் குறைந்துள்ளது இப்போதெல்லாம் அவர் நீண்ட காலமாக ஆர்வமுள்ள மத நிகழ்ச்சிகள் போன்றவற்றில் பங்கேற்கிறார் காத்மாண்டுவில் மக்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதை பசண்டே கண்டுபிடித்தார் சிலர் நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் சிலர் தீய செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் அவர் கண்களால் பார்க்கிறார் எந்த செயலாக இருந்தாலும் விளைவு அப்படியே இருக்கும் என்று மக்களின் செயல்பாடுகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார் ஜோதிட மையத்தில் கூட்டம் அதிகம் சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை கட்டணம் சாதாரணமானது சிறப்பு விஐபி வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது தனது ஓய்வு நேரத்தில் காத்மாண்டுவில் உள்ள அனைத்து மடங்களுக்கும் பசந்தி செல்வார் கைபேசி வைத்திருக்கும் போது சுந்தர் லவதியையும் கானல் அங்கிளையும் அழைக்கிறார் உடல்நலம் மற்றும் நிலைமை பற்றிய அனைத்து விசாரணைகளும் தொடர்கின்றன சுந்தர் லவதி மற்றும் கானல் அங்கிள் இருவரும் பசந்தேவின் முன்னேற்றத்தை கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் வசந்தி ஐநூறு ரூபாயை சுந்தர் லவதியிடம் திருப்பி கொடுத்தார் பயணத்தை தொடங்க வேண்டும் இலக்கு தானே கண்டுபிடிக்கப்படும் என்று பசந்தி பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் கேட்டிருந்தார் இன்று நன்றாக உணர்கிறேன் அவருக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போது பசந்தேயும் கௌசாலாவில் உள்ள தர்மசாலாவுக்கு செல்கிறார் அவரும் பசுபதியில் காசு இல்லாமல் தாராளமாக சாப்பிட்ட இடத்திற்கு செல்கிறார் ஆனால் இப்போது சாப்பிட வெட்கப்படுகிறார் மறுபடி ஜோதிடர் பாபா நாளை இன்னொரு விஐபி வரப்போகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார் வசந்தே புரிந்து கொண்டார் இது நாளைய தினத்திற்கு தயாராகிறது அது காத்மாண்டுவில் திங்கட்கிழமை வசுபதிநாதர் கோவிலை காணவரும் மக்கள் சாலையில் கூட்டம் அலைமோதியது வானம் மிகவும் திறந்திருந்தது வசந்தேவும் விரைவில் கல்லூரியிலிருந்து திரும்புகிறார் கௌரிகாட்டில் இருந்து அவரது கல்லூரிக்கு தூரம் உள்ளது ஒருவேளை அருகில் உள்ள கேம்பஸில் படித்து வேலை செய்யலாம் நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுவிட்டு விசேஷமானவர்களை கேட்க முழுவதுமாக தயாராகிவிடலாம் என்ற நல்ல தொலைநோக்கு பார்வை அவருக்கு இருக்கலாம் சுமார் பத்து மணியளவில் ஜோதிட மையத்திற்கு அத்தகைய ஒரு நல்ல கார் வருகிறது முன்னதாக அவர் ஒரு ஆண் விஐபி வாடிக்கையாளரை பார்த்தார் இன்று அங்கு ஒரு ஐம்பது வயது பெண்மணியை ஒருவர் பார்க்கிறார் ஜோதிடர் பாபா விஐபி சொல்வதை கேட்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டதால் அவர் இரகசிய அறையை அடைகிறார் அந்த பெண்ணும் விதிப்படி ஜோதிட மையத்தின் இருக்கையை அடைகிறாள் ஜோதிடருக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே சில ஆரம்ப விவாதம் உள்ளது ஆரம்ப விவாதத்திலிருந்து அந்த பெண் ஒரு அரசியல் தலைவர் என்பதை பசந்தி அறிந்தார் உரையாடல் இப்படி தொடங்குகிறது ஜோதிடர் கேட்கிறார் என்ன செய்தி சகோதரி பெண் பதில் சரி குரு ஜோதிடர் கேட்கிறார் நாட்டின் அரசியல் எப்படி போகிறது பெண் என்ன சொல்ல குரு எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள்தான் நமக்கு எதிரிகள் ஆனால் இப்போதெல்லாம் சொந்தக்காரர்களிடம் இருந்து டென்ஷன் அதிகம் பதற்றம் என்பது பதற்றம் பதற்றத்திலிருந்து விடுபட அனைவரும் குருவிடம் விரைகின்றனர் 
குருவே இன் பதற்றத்தை உடனே விடுவிக்க வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் மக்கள் தங்கள் கடந்த கால செயல்களால் அடிக்கடி மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பட்டியலை இங்கே வழங்குங்கள் இதனால் உங்கள் செயல்கள் தெளிவாக தெரியும் அதன் பிறகு நான் உங்களுக்கு தீர்வு காண முறையை சொல்கிறேன் பெண்கள் கூறுகிறார்கள் நான் நீண்ட காலமாக மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன் நான் எந்த புள்ளியிலிருந்து சொல்ல வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் வரும் நாட்களில் அமைதியையும் நிலைத்தன்மையையும் பராமரிக்க குழந்தை பருவத்திலிருந்தே உங்கள் செயல்களை சொல்ல வேண்டும் பெண் பதில் சரி கூறு அந்த பெண் கண்ணீர் விட்டு தன் பிரச்சனையை சொல்ல தொடங்கினாள் நான் சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண் நான் ஜார்கோட் மாவட்டத்தில் பிறந்தேன் நான் பிறந்த இடத்தில் சில அரசியல் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் வசித்து வந்தனர் இராணுவம் மற்றும் போலீஸ் உயரதிகாரிகளுடன் அவர்களது உறவும் நன்றாக இருந்தது மாவட்டத்தின் வணிகர்களும் அவர்களின் நண்பர்களாக இருந்தனர் மற்றும் அவர்களின் நிதி நல்வாழ்வும் நன்றாக இருந்தது அதை நான் பார்த்தேன் பள்ளியில் படிக்கும் போது எனக்கு வேறு எதிலும் ஆர்வம் இல்லை ஜார்கோட் மிகவும் தொலைதூர இடமாக இருந்தது மணிக்கணக்கில் நடந்துதான் படிக்க வேண்டியிருந்தது பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் பள்ளி கல்வியை முடித்தேன் அப்படியிருந்தும் நான் உண்மையில் படிக்க விரும்புகிறேன் தற்செயலாக மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதி ஒருவர் கைலாலி நகருக்கு செல்ல எனக்கு உதவினார் படிக்க கல்லூரிகள் இருந்த இடம் கைலாலிக்கு வந்த முதல் நாட்களிலிருந்தே எனக்கு நிதி பிரச்சனைகள் இருந்தன படித்து வாழ்வதே சிரமமான சூழ்நிலையில் இருந்தேன் ஒரு நாள் நான் அமர்ந்திருந்தேன் ஜார்கோட்டில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதி வந்தார் எனக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தி தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என் பிரச்சனையையும் அவரிடம் சொன்னேன் பிறகு எனக்கு நேபாள்கஞ்சில் வேலை கிடைக்கும் தனக்கு தெரிந்த ஒருவரிடம் பேசுகிறேன் என்றார் என்னால் முடியவில்லை சூழ்நிலைக்கு உதவிய நபர் அவர் என்னை நேபாள்கஞ்சிற்கு அழைத்து சென்றார் நானும் என் தாத்தா போன்றவர்களுடன் விடுதியில் தங்க வேண்டியிருந்தது எனக்கு அப்போது பதினெட்டு வயது இரவில் என்னுடன் உடல் தொடர்பு வைத்திருந்தார் நான் எதிர்த்தேன் என்று தேடினேன் ஆனால் முடியவில்லை என் தாத்தாவின் வயதுடைய ஒரு மனிதர் என்னை தொந்தரவு செய்தார் நான் இளமையில் ஏறி வாழ்க்கையின் பல அழகான கனவுகளை கண்டு மலர்ந்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் இரவு முழுவதும் என்னை நடத்தியது ஒரு மனம் மறுநாளுக்கு பிறகு எல்லோரிடமும் சொல்லி விடுமோ என்று தோன்றியது நான் உலகம் முழுவதையும் பார்த்தேன் யாரும் என் பக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை காணவில்லை ஆற்றில் இருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டு மணலில் விடப்பட்ட மீன் போல நான் இருந்தேன் மக்கள் சூழ்நிலைகளுக்கு அடிமைகள் என் சூழ்நிலையில் இருந்து உணர்ந்தேன் அந்த தாத்தாவால் எனக்கு நேபாள்கஞ்சில் வேலை கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவர் என்னை சில நாட்கள் நேபாள்கஞ்சில் தன்னுடன் வைத்திருந்தார் நான் அவர் சொன்னதை கடைபிடித்து அவரை பின்பற்றும்படி என்னை வற்புறுத்தினேன் இறுதியில் கைலாலிக்கு கொஞ்சம் பணத்துடன் என்னை அனுப்பிவிட்டு காத்மாண்டு சென்றார் சில சமயம் கைலாலிக்கு வந்து என் வீட்டில் தங்குவது வழக்கம் அவர் சொன்னதையெல்லாம் ஏற்று கைலாலியில் படிக்க கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தார் அங்கே ஆசிரியராகவும் பணிபுரிந்தேன் அந்த காலத்தில் இப்போது இருப்பது போல் பதினொன்று பன்னிரண்டு பள்ளி கல்வி இல்லை நான் கைலாலியிடம் இருந்து ஐயை பெற்றேன் மலைகளின் தொலைதூரத்தில் வளர்ந்த நான் தேரைக்கு வந்த பிறகும் இங்குள்ள சூழலை நன்கு அறிந்திருந்தேன் அந்த தாத்தா என்னை கஷ்டப்படுத்தினார் நானும் கைலாலியின் போலீஸ் அதிகாரிகளால் பாதிக்கப்பட்டேன் நான் மீண்டும் மீண்டும் என் கன்னித்தன்மையையும் தனியுரிமையையும் இழந்தேன் என் வாழ்க்கையை பார்க்கும் போது எனக்கு சளிப்பு ஏற்பட்டது இறப்பதை விட வாழ்வதே மேல் என்ற எண்ணம் வாழ உதவுகிறது பலமுறை தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றும் முடியவில்லை மலையில் இருந்து விழும் அருவி என நினைத்து கொண்டேன் நான் எங்கு பாய்ந்தாலும் எங்கு மோதியாலும் நான் தொடர்ந்து பாய்ந்தேன்
நான் கால ஊட்டத்தில் சிக்கிக்கொண்டேன் நான் நினைத்தேன் எனது பயணம் காத்மாண்டுவை நோக்கி திரும்பும் வாய்ப்பு இருந்தது ஏனென்றால் கைலாலியை விட காத்மாண்டுதான் பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பானது என்று நினைத்தேன் வேலை தேடி படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் காத்மாண்டு வந்தேன் காத்மாண்டுவில் ஜாஜர் கோட்டை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகளின் பெரிய வட்டம் இருந்தது நான் கைலாலியை விட்டு வெளியேறியதில் இருந்து அவர்கள் என்னை மறைமுகமாக பின்தொடர்கிறார்கள் கைலாலி ஒரு சிறிய இடம் சிலருக்கு இரக்க உணர்வு இருந்தது ஆனால் காத்மாண்டு மிகவும் கடுமையாக இருந்தது ஜாஜர் கோட்டுடன் இணைந்ததன் மூலம் நானும் அதே குழுவால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சிக்கிக் கொண்டேன் நிலைமையை சமாளிக்க முடியாமல் காத்மாண்டுவில் உள்ள ஒரு மகளிர் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்தேன் படிக்க ஆரம்பித்தேன் பெண்களும் படித்து பெரிய ஆளாக வேண்டும் என்று நம்பினேன் ஆனால் எனக்கு முன்னால் உள்ள பாதை மிகவும் கடினமாக இருந்தது முட்கள் நிறைந்த சாலை எனக்கு முன்னால் தளர்ந்து கிடந்தது கல்லூரியில் தெரியாமல் மாணவர் அரசியலில் ஈடுபட்டேன் என் வாழ்க்கை மற்ற பெண்களை விட வித்தியாசமாக இருந்ததால் நான் தனித்து நின்றேன் கிராமங்களில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர் எனது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களின் பிரச்சனைகளில் முடிந்தவரை உதவி செய்தேன் மறுபுறம் கல்லூரியில் மாணவர் குழுவின் அரசியலில் ஈடுபட்டேன் அந்த குழுவின் தாய் கட்சி நாடு முழுவதும் உள்ளது ஜாஜர் கோட்டில் நான் பார்த்த எனது ஆரம்ப காலத்தில் அந்த முதியவர்கள் அந்த கட்சியின் தலைவர்களாகவும் தொண்டர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் மீண்டும் நான் அவர்களை அணுக வேண்டியிருந்தது காத்மாண்டுவில் கல்வி கற்க பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் வேலை கிடைத்தவுடன் படிக்க வேண்டும் என்று நண்பர்கள் நினைப்பார்கள் வேலைகளை ஏற்பாடு செய்யுமாறு பெண்கள் என்னிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் எங்கே வேலை கிடைக்கும் என்ற நிலையில் இருந்தேன் அப்போதும் எனக்கு நம்பிக்கை வரிசை இருந்தது காத்மாண்டு மிகவும் விசித்திரமான நகரம் செல்வத்தின் மீது செல்வத்தை குவிக்கும் வர்க்கமும் இங்கும் உள்ளது மேலும் இந்த நகரத்தில் தெருக்களில் கூட உண்ணவும் தூங்கவும் முடியாத ஒரு வகுப்பினர் உள்ளனர் பணக்காரர்கள் மிகவும் பணக்காரர்கள் ஏழைகள் மிகவும் ஏழைகள் நான் மாணவர் தலைவர் என்ற செய்தி இராணுவ அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் மூத்த அரசு ஊழியர்கள் தொழிலதிபர்கள் கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் சென்றடைகிறது கைலாலியில் இருந்து வந்த நிர்வாக பொறிமுறையின் மூலம் எனக்கு விசித்திரமான முன்மொழிவுகள் கிடைத்தன அந்த கும்பல் பெண்களை நிர்வகிக்க சொல்லி பணம் கொடுத்து என்னை ஏமாற்றி வந்தது நான் ஒரு மாணவர் தலைவர் ஒருமுறை அமைச்சர் ஒருவர் விவாதத்திற்கு அமைச்சுக்கு வர சொன்னார் ஆனால் அவர் என்னை தனியாக வர சொன்னார் அவர் எங்கள் கட்சியின் அமைச்சராக இருந்தார் நான் சில விவாதம் செய்ய சென்றேன் அந்த அமைச்சர் தனது அலுவலகத்தில் என்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார் வெளியே போலீஸ் பாதுகாப்பு போட உள்ளே என் சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு கொடூரமான குற்றத்தை செய்தான் அப்போதும் என்னால் சம்பவத்தை வெளியே கொண்டு வர முடியவில்லை அங்கிருந்து திரும்பியதும் என் மனதில் பல விஷயங்கள் விளையாட ஆரம்பித்தன சரி தவறு என்பதை என்னால் பிரித்தறிய முடியவில்லை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூழ்நிலைகளின் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டேன் நகரத்தின் வசதி படைத்த வகுப்பினர் கட்சி என்ற போர்வையில் மாணவர்களை பல இடங்களில் தங்க வைத்தனர் மாணவர் தலைவர்களாகிய நாங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக மாறினோம் பணப்பிரச்சனையால் வந்த கிராமங்களைச் சேர்ந்த பல பெண்கள் காமக்கிழத்திகளாக மாற தயாராக இருந்தனர் பல அலுவலகங்களின் தலைவர்கள் பணக்கார வர்க்கம் மாத செலவுகளை செலுத்தி ஆண்டு கணக்கில் வைத்திருந்தனர் அப்படி படித்தும் சில பெண்கள் இன்று அரசு பணியில் அதிகாரிகளாகிவிட்டனர் அவர்களில் சிலர் ஆசிரியர் சேவையிலும் வெற்றிகரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர் கல்லூரியின் எல்லையை தாண்டி நீட்டினேன் மாணவர் அமைப்பின் தேசிய தலைமையை அடைந்தேன் மாணவர் அமைப்பு என்ற போர்வையில் 
தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் நேபாள பெண்களை சப்ளை செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் பணத்தை அடையாளம் காண ஆரம்பித்தேன் நிறைய சம்பாதித்தேன் இன்றுவரை காத்மாண்டுவில் பல வீடுகளை இணைத்துள்ளேன் நான் நல்ல பணம் சம்பாதித்து ஒரு கட்டத்தை கடந்த போது எனக்கு சுமார் முப்பத்து மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்கு வயது இருக்கும் நானும் திருமண வாழ்க்கையை விரும்பினேன் நான் சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரியை மணந்தேன் எனது கணவரும் பணிக்கான தேர்வில் கலந்து கொள்ளும் போது குழப்பமடைந்துள்ளார் முப்பத்தைந்து வயதில் திடீரென்று அதிகாரி அளவில் வேலை கிடைத்தவுடன் மகிழ்ச்சி பொங்கியது எங்கள் வயது ஒத்து போனது சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரியான எனது கணவர் வெவ்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மாற்றப்பட வேண்டியிருந்தது நான் மாணவர் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து உயர்ந்து வருவதால் திருமணத்திற்கு பிறகும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் பெரும்பாலான கட்சி தலைவர்களுடனும் உடல் உறவை பேணுமாறு எனக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது பெரும்பாலான கட்சி தலைவர்கள் நேரம் ஒதுக்கி என்னுடன் உடல் உறவில் ஈடுபட்டனர் திருமணத்திற்கு பிறகு எனக்கு இரண்டு மகன்களும் பிறந்தனர் என் கணவருக்கு தெரியாமல் என் மகன்கள் மற்றும் என் கணவரின் டிஎன்ஏ சோதனை செய்தேன் ஆனால் அது என் கணவருக்கு பொருந்தவில்லை பின்னர் நான் மிகவும் கவலைப்பட்டேன் கட்சியின் பல்வேறு தலைவர்களின் டிஎன்ஏ சோதனை நடத்த வேண்டியிருந்தது இந்த விஷயத்தில் பல்வேறு மருத்துவர்களிடம் நிறைய உதவிகள் பெற்றேன் இறுதியாக எனது இரண்டு மகன்களின் டிஎன்ஏ கட்சியின் இரு தலைவர்களுடன் ஒத்துப்போனது அந்த தலைவர்களுக்கு நிகழ்வுகளை விளக்கினேன் தலைவர்கள் எனக்கு இரண்டு வழிகளை சொன்னார்கள் ஒன்று கட்சியின் உதவியோடு எம்பி ஆக்குவது மட்டொன்று இரு மகன்களையும் கொன்றது நான் ஒரு குன்றிலிருந்து விழுந்தேன் எம்பி ஆவதற்கான பாதையை தீர்வு செய்தேன் அந்த தலைவர்கள் அமைச்சர்களாக இருந்தனர் கருத்து வேறுபாடு இருக்க முடியாது என்று நினைத்தேன் நான் எம்பியாக பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு சென்றேன் நானும் பல உரைகளை ஆற்றினேன் எம் களான மற்ற பெண்களும் இருந்தனர் அனைத்து பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கை கதைகளையும் நாம் கேட்கும் வகையில் இருந்தது இருப்பினும் நான் அவர்களை பற்றி யாரிடமும் கேட்கவில்லை இன்று எனது பாராளுமன்ற பதவிக்காலமும் நிறைவடைகிறது முதுமையை நோக்கி வயது படிப்படியாக அதிகரித்து கூடுதல் வேலையின் அழுத்தமும் குறைந்து கொண்டே வந்தது எனது குடும்பத்திற்கு நிறைய சொத்துக்கள் கிடைத்துள்ளன என் கணவரின் நேர்மையை கண்டு நான் பயப்படுகிறேன் எனது மகன்களின் எதிர்காலம் குறித்து நான் கவலைப்படுகிறேன் ஏன் ஏன் இந்த நாட்களில் என்னால் இரவில் தூங்கக்கூட முடியவில்லை மனதில் ஏற்படும் குழப்பம்தான் குழப்பம் குறு தயவு செய்து என் வாழ்வில் அமைதியை கொண்டு வாருங்கள் அவ்வளவு நீளமான கதையை சொல்லிவிட்டு தன் நீர் வழிந்த கண்களை கைக்குட்டையால் சுத்தம் செய்தால் ஜோதிடர் கூறுகிறார் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதி வரும் அதற்கெல்லாம் நான் ஈர்ப்பாடு செய்கிறேன் உறுதியாக இருங்கள் பெண் சொல்கிறாள் குருவே உன் மீது எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஜோதிடர் இந்த ஒரு மாலையை கட்டிக்கொண்டு திங்கட்கிழமை கிரக பரிகாரம் செய்ய வாருங்கள் அன்றைய தினம் தேவைப்படும் பொருட்களின் பட்டியலை கொடுத்தல் மேலும் கேளுங்கள் கிரக அமைதிக்கான கட்டணம் ரூ ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் என்றால் கொண்டு வாருங்கள் பெண்கள் சொல்கிறார்கள் கட்டணத்தை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் குருவே ஜோதிடர் கூறுகிறார் பணத்தை விட அமைதி முக்கியம் தைரியம் வேண்டாம் சிரிக்கிறார் பெண் சொல்கிறாள் ஆம் குருவே இப்போது நான் போகிறேன் பெண் ஜோதிட மையத்தை விட்டு வெளியேறுகிறாள் மற்றவர்கள் அனைவரும் தங்கள் வேலையை செய்கிறார்கள் வசந்தீவும் நாக்கை கடித்து கொண்டு ரகசிய அறையில் இருந்து வெளியேறுகிறார் வசந்தி தொடர்ந்து அனுபவமாகி வருகிறது பணத்தை நன்றாக பயன்படுத்தினான் 
அப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் ஒழுங்காக பணம் அனுப்ப ஆரம்பித்து விட்டது ஜோதிடரின் வருமானம் மிக அதிகமாக இருப்பதால் அவர் தனது பணத்தை செலவழிக்க பசந்தீவுக்கு சுதந்திரம் அளித்துள்ளார் பஞ்சாட்சரின் வீட்டையும் நன்றாக பராமரித்துள்ளார் மலைகளில் பசந்தி பற்றி பாராட்டுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது மறுபுறம் காத்மாண்டுவில் பசண்டே தனது வளாக படிப்பையும் முன்னேற்றியுள்ளார் வகுப்பில் முதலாவதாக வர ஆரம்பித்து விட்டான் வளரும் செட்டியின் வழுவழுப்பான இலை போல பாசண்டேவின் முன்னேற்றத்தின் அறிகுறிகள் தெரியும் ஜோதிட மையத்திற்கு சனிக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் மற்ற கூடுதல் அறிவை பெற பசந்தே அந்த நாளை பயன்படுத்துகிறார் காத்மாண்டுவின் பல்வேறு மத மற்றும் வரலாற்று இடங்களுக்கு சென்று அறிவை பெறுகிறார் சில சமயங்களில் அவர் கீர்த்திபூர் பாக்பைரவரை அடைகிறார் சில சமயங்களில் சந்திரகிரி மலையை அடைகிறார் சில சமயங்களில் தக்ஷின்காலி பகுதியின் உள்கிராமங்களில் உள்ள மடங்களை பற்றிய உண்மைகளை சேகரிக்கிறார் அவர் காத்மாண்டுவை சுற்றியுள்ள அனைத்து வரலாற்று மற்றும் மத இடங்களுக்கு செல்கிறார் அறிவை பெருக்க தன்னை மேலும் முதிர்ச்சியடைய செய்கிறது கௌரி காட்டில் உள்ள பாபாவின் ஜோதிட மையம் பசந்தேவின் முக்கிய பணியிடமாகும் அவர் மிகவும் விடாமுயற்சியுள்ளவர் பெற்றோரின் அன்பை நன்கு பெற்றவர் இளம் வயதிலேயே தனது தாயை இழந்த பசந்தே இங்கு அன்பான தாயை பெற்ற உலகின் அதிர்ஷ்டசாலி என்று கருதுகிறார் ஸ்பெஷல் விஐபி ஆட்கள் வரும்போது ரகசிய அறையில் அமர்ந்து அனைத்தையும் கேட்டுக்கொள்கிறார் ஜோதிடர்கள் குறிப்பாக பாசண்டே முதிர்ச்சியடைய இந்த முறையை பயன்படுத்துகின்றனர் அதேபோல இன்னொரு வி ஐ பி யும் மறுநாள் டைம் எடுத்தார் கவனமாக கேட்கும்படி ஜோதிடரின் ஆலோசனையை பெறுகிறார் இதன் மூலம் அவருக்கு முந்தைய நாளே தகவல் தெரிவித்து தயார் செய்ய சொல்கிறார்கள் மறுநாள் பசந்தி வளாகத்திலிருந்து வந்து தயாரானான் ஜோதிட மையத்தின் கட்டிடத்திற்கு வெளியே ஒரு பெண் வந்து வாயில் மணியை அடிக்கிறாள் கீழே இருந்த காவலாளி கேட்டை திறக்கிறான் பெண் உள்ளே நுழைகிறாள் இன்று விசேட நபர் ஒருவர் வரவுள்ளதாக பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பெண் இன்றைய சிறப்பு பெண்ணா இல்லையா என்று மேலே உள்ள ஜோதிடரிடம் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் கேட்கிறார்கள் ஆம் நீங்கள் அனுப்பினால் அது பின்னர் அனுப்பப்படும் வசண்டே ஏற்கனவே ரகசிய அறையில் அமர்ந்திருக்கிறார் விதிகளின்படி பெண் அமர்ந்திருக்கிறாள் ஜோதிடருக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே ஒரு ஆரம்ப விவாதம் உள்ளது பூர்வாங்க விவாதத்தில் இருந்து பெண் பல்வேறு வழிகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அறியப்படுகிறது அந்த பெண்ணின் பெயர் சரளா சிறிது நேரம் கழித்து ஜோதிடருக்கும் சரளாவுக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் தொடங்குகிறது ஜோதிடர் கூறுகிறார் சகோதரி என்ன செய்தி சரளா பதிலளிக்கிறார் சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்துள்ளது குருவே ஜோதிடர் கூறுகிறார் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது இங்கு வந்த பிறகு அனைவரின் மனமும் அமைதியானது சொல்லுங்கள் உங்கள் பிரச்சனை என்ன சரளா சொல்கிறார் எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சனைகள் வந்துவிட்டன குருவே வாழ்க்கை இருந்தது உயிர் வாழ்வதற்கான அனைத்து அடிப்படைகளும் உடைந்தன என் மனம் கலங்குகிறது என் இதயம் நிறைந்திருக்கிறது அதனால்தான் இங்கு வந்தேன் ஜோதிடர் கூறுகிறார் எல்லாம் சரியாகிவிடும் வேலை எடுக்காதே கிரக அமைதிக்காக மந்திரங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டும் அதற்காக உங்கள் பிரச்சனைகள் எங்குள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வேலையின் வாழ்க்கை கதையை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் சரளா சொல்கிறார் மனமும் லேசாக இருக்கும் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் மேலும் சொல்லுங்கள் சரளா கூறுகிறார் சரி குரு தன் வாழ்க்கை கதையை சொல்ல தொடங்குகிறார் நாங்கள் நுவாகூட்டில் இருந்து காத்மாண்டு வந்து பல வருடங்கள் ஆகிறது ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஜோதிடர் கூறுகிறார் ஆம் சரளா கூறுகையில் 
எனக்கு திருமணம் ஆன போது எனக்கு இருபது வயது இருக்கும் வீட்டில் பெற்றோர் கணவர் மற்றும் கணவரின் மைத்துனர் குடும்பம் இருந்தது என் திருமணத்திற்கு பிறகு என் அண்மையின் குடும்பத்தினர் எங்களை கேலி செய்ய தொடங்கினர் வீட்டின் எல்லா வியாபாரமும் அண்ணிதான் சட்டென்று கிளம்பினான் நுவாகோட் கிராமத்தில் தங்க முடியாமல் போனதால் தோகாவை விட சற்று தள்ளி காத்மாண்டு வந்து வாடகை வீட்டில் வசிக்க ஆரம்பித்தோம் என் கணவர் ஜெனரல் ஜெர்னலிசம் செய்து வந்தார் வருமானம் அதிகம் இல்லை அறைக்கு கட்டணம் செலுத்துவது கடினமாக இருந்த போது வண்டியில் காய்கறிகளை விற்க ஆரம்பித்தேன் காய்கறிகள் விற்ற பணமும் என் கணவரின் வருமானத்தில் சிலவும் எங்கள் அரை செலவுகளை ஈடுகட்ட முடியவில்லை முதலில் நாங்கள் நால்வரும் ஒரே அறையில் போராடினோம் பின்னர் நான் பிறந்த பிறகு நாங்கள் இரண்டு அறைகளில் வாழ ஆரம்பித்தோம் அதே சமயம் கணவருக்கு சம்பளம் குறைவாக இருக்கும் போது சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் தவிக்கிறார் எங்களின் வாழ்வாதாரம் வண்டியை நம்பியே உள்ளது வேலை பெரிதா சிறிதா இல்லையா என்ற உணர்வுடன் காய்கறி கடையை நடத்த ஆரம்பித்தோம் ஒரு கட்டத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வருமானம் கிடைத்தபோது எங்கள் மகனின் எதிர்காலத்திற்காகவும் சேமிக்க ஆரம்பித்தோம் படிப்படியாக மகன் வளர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தான் காலம் எவ்வளவு வேகமாக ஓடுகிறது மகன் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றான் மகன் படிப்பில் முதலிடம் என்பதால் பள்ளிக்கூடம் உதவித்தொகை வழங்கியது நாங்கள் நிம்மதியடைந்தோம் மகன் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றபோது பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்க போவதாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவருடன் படித்த நண்பர்கள் அனைவரும் வெளிநாட்டில் படிக்க தயாராகி வந்தனர் நாட்டின் நிலையும் அப்படித்தான் இருந்தது எங்கள் மகனை நேபாளத்தில் படிக்க சொல்லக்கூட முடியவில்லை குழந்தைகளின் பெயரில் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு மகன் மட்டுமே இருந்தான் அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்ற நினைத்தோம் ஆரம்பத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் கல்வி கற்க இருபத்தைந்து லட்சம் செலவாகும் கிராமத்துக்கு சென்று பண்ணையை விற்றார் பன்னிரண்டு லட்சம் வந்தது எங்களிடம் விற்க வேறு சொத்துகள் எதுவும் இல்லை என் நகைகளை விற்று இரண்டு லட்சம் கிடைத்தது பதினோரு லட்சம் பணம் போதாததால் இரண்டு பேரிடம் பணம் எடுத்தோம் கடனாளிகள் பணம் கொடுத்தாலும் வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருந்தாலும் எங்கள் மகனின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு எங்களால் செல்ல முடியவில்லை பதினோரு லட்சம் பணம் கொடுக்க இரண்டு மாநிலண்டர்கள் தயாராக இருந்தனர் ஒரு வருடம் கழித்து பதினோரு லட்சத்திற்கு இருபது லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது ஒரு வருடம் கழித்து எங்களின் இருபது லட்சம் காசோலையை எடுத்துச் சென்றனர் இதுதான் உடனடி பிரச்சனை மகனும் ஆஸ்திரேலியா சென்றான் அதன் பிறகு காத்மாண்டுவில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவியது எங்கள் குடும்பத்தில் நான்கு பேரையும் டெங்கு கண்டுபிடித்தது பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் நலிவடைந்த நாங்கள் டெங்கு தாக்குதலால் மேலும் பல பிரச்சனைகளில் சிக்கியுள்ளோம் என் கணவரும் வேலை இழந்தார் நாங்கள் சாப்பிட சோறு இல்லை அப்போது அவரது மாமனார் டெங்குவால் உயிரிழந்தார் நிலைமை மிகவும் கடினமாக மாறியது மாமனாரின் உடலை அறையில் இருந்து அகற்ற மக்கள் உதவினர் அதன் பிறகு நாங்கள் அவளுடைய மாமியாரின் சிஷ்யனாகிவிட்டோம் தெரிந்தவர்களிடம் கடன் வாங்கினோம் அந்த நேரத்துல இன்னும் மூணு லட்சம் கடன் இருந்துச்சு மாமியாரை காப்பாத்த முடியல என் கணவர் இறக்கும் தருவாயில் இருந்தார் ஆனால் நாட்கள் வலுவாகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாகவும் உள்ளன அவர் மீட்கப்பட்டார் அதன் பிறகு மீண்டும் இரண்டு பேர் வண்டியில் காய்கறி விற்று பிழைப்பு நடத்தினோம் எங்களுக்கு வேண்டிய கடன்காரர்கள் வந்து பணம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தனர் உங்களிடம் பணம் இல்லை என்றால் காசோலையை வழங்கவும் காசோலையை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வழங்க சொல்வார்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் நுழைந்த பிறகு தீர்வு வேலை செய்யாது அவர்கள் சொன்னபடி செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் இப்படியே காலம் கழிக்கிறது
அந்த காசோலைகள் அனைத்தும் சிறிது சிறிதாக பவுன்ஸ் ஆனது காசோலை கொண்டு வந்தவர்கள் அனைவரும் காசோலை அவமதிப்பு வழக்குகளை பதிவு செய்தனர் போலீசார் என் கணவரை கைது செய்தனர் அவர் இருபத்தைந்து நாட்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டார் ஆனால் என் கணவரால் பணத்தை திரும்ப பெற முடியவில்லை இருபது லட்சத்தின் பெரிய காசோலையும் பவுன்ஸ் ஆனது சிறிய மற்றும் பெரிய வழக்குகளுக்கு இருபத்தைந்து லட்சம் வழக்கு நடைபெற்றது என் கணவர் ஏமாற்றிவிட்டார் அரசின் விதிகளின்படி ஐம்பது லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு உதவ யாரும் முன்வரவில்லை இந்த நாட்களில் அவர் சிறையில் இருக்கிறார் நான் காய்கறி விற்க தனியாக வண்டியுடன் செல்கிறேன் ஆனால் நான் எப்போதும் சோகமாக இருக்கிறேன் கணவர் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டாரா இல்லையா என்பது குறித்து எதுவும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்னால் சாகக்கூட முடியாது வாழ்வது கடினம் இரவில் தூக்கம் இல்லை பகலில் பசி இல்லை உள்ளம் எரிகிறது குருவே எனக்கு அமைதி வேண்டும் என்னை காப்பாற்றுங்கள் குருவே ஜோதிடர் சொல்கிறார் பயப்படாதீர்கள் சகோதரி திங்கட்கிழமை வர வேண்டும் கிரக சாந்திக்காக மந்திரத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் அவர் சால்மன் வரையப்பட்ட ஒரு காகிதத்தை கொடுக்கிறார் அதனால் நீங்கள் அதனுடன் வரலாம் மேலும் கீழ் கிரக சாந்தி செய்ய கட்டணம் நூற்று ஐம்பது அன்றைய தினம் அதையும் கொண்டு வாருங்கள் சரளா சொல்கிறாள் ஆங்குருவே அதன் பிறகு சரளா அங்கிருந்து கிளம்பி செல்கிறாள் பின்னர் பசந்தீவும் ரகசிய அறையை விட்டு வெளியேறுகிறார் வசந்தி அழுது கொண்டே வெளியே வந்தாள் அழாத பசந்தி இன்று ஈன் உணர்ச்சி வசப்பட்டாள் ஜோதிட மையத்தில் எப்போதும் சிந்தித்து வேலை செய்யும் பசந்தே ஜோதிடரின் விலையுயர்ந்த கட்டணத்தை பார்த்தார் மேலும் ஜோதிடர் அந்த பெண்ணிடம் கிரக அமைதிக்கான கட்டணம் நூற்று ஐம்பது மட்டுமே என்று கூறியிருந்தார் இது ஒரு வகையில் மிகவும் மலிவானது ஜோதிடரின் பெருந்தன்மை நேரடியாக காணப்படுகிறது ஜோதிடர் பெரியவர் என்கிறார் தந்தையின் மீது பக்தி அதிகமாகும் அதன் பிறகு மாலையில் பசுபதிநாதர் கோவிலுக்கு பசந்தி செல்கிறார் மாலை ஆரத்தியில் பங்கேற்கிறார் மேலும் தாமதமாக வருகிறது சோகமாக தெரிகிறார் அவன் அம்மாவிடம் வந்து செல்கிறான் மேலும் அன்று சமைக்கும் அத்தைக்கும் சல்யூட் செய்யுங்கள் சமையல் அத்தை கூட செயல்பாடுகளை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறாள் நேபாளத்தின் தலைநகரான காத்மாண்டுவில் எப்போதும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நாடு முழுவதிலுமிருந்து காத்மாண்டுவுக்கு ஏதாவது வேலைக்காகவோ அல்லது வேறு காரணத்தினாலோ வருவதால் இங்கு கூட்டம் அதிகரித்திருப்பதை எளிதாக யூகிக்க முடியும் இருப்பினும் காத்மாண்டுவில் வானிலை நன்றாக இருப்பதால் காத்மாண்டுவில் வசிக்க வருபவர்கள் இந்த இடத்தை விரும்புகிறார்கள் காத்மாண்டுவின் கூட்டத்தில் பசந்தேவும் இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் நேர்மையாக செய்கிறார் மறுபுறம் ஜோதிடர் மையத்திற்கு சேவை செய்ய வருபவர்களின் எண்ணிக்கை எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அடுத்த நாளிலும் மற்றொரு சிறப்பு நபர் நேரம் எடுத்துள்ளதை பசந்தே அறிந்து கொள்கிறார் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன அந்த நபர்கள் அனைத்து நடைமுறைகளையும் முடித்துவிட்டு வருகிறார்கள் வசந்தே தனது கதையை கேட்க ரகசிய அறையை அடைகிறாள் சிறப்பு உரையாடல் தொடங்கும் முன் ஜோதிடருக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே சில உரையாடல்கள் உள்ளன வசந்தே சத்தத்தை கேட்கிறார் அந்த நபர் மொராங்கிலிருந்து வந்து காத்மாண்டுவில் குடியேறினார் என்பதை அவர் கண்டுபிடித்தார் அவன் பெயர் விக்ரம் சிறிது நேரத்தில் ஜோதிடருக்கும் விக்ரமுக்கும் இடையேயான உரையாடல் தொடங்குகிறது விக்ரம் கூறுகிறார் குருவே என் மன அழுத்தம் நீங்கும் இல்லையா ஜோதிடர் கூறுகிறார் நிச்சயமாக மாறாக உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை எழுந்துள்ளது என்னிடம் சொல் விக்ரம் கூறுகிறார் நான் எந்த புள்ளியிலிருந்து சொல்ல வேண்டும் 
ஜோதிடர் கூறுகிறார் முடிந்தால் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சொல்லுங்கள் இல்லை எனில் பிரச்சனை எங்கிருந்து வந்தது என்று சொல்லுங்கள் விக்ரம் கூறுகிறார் ஆம் குரு கதையை சொல்ல தொடங்குகிறார் நான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு குற்றம் செய்துவிட்டேன் நான் பாவி அவர் அழத் தொடங்குகிறார் நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் மொரான் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்லாபரிக்கு சற்று கீழே பிறந்தேன் எங்கள் குழந்தை பருவம் நேரத்துக்கு ஏற்ப விவசாய வேலைகளில் கழிந்தது எங்கள் கிராமத்தில் நெல் சோளம் பாசிப்பயறு சாகுபடி நன்றாக இருந்தது அவர்களில் சிலர் சண்பத்தை வளர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டனர் கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட அனைவருக்கும் நிலம் இருந்தது பதினொரு பிகாவை விட ஒன்று பிகா வரை வைத்திருந்தவர்கள் இருந்தனர் நாங்கள் சிறியவர்களாக இருந்தபோது கிராமத்தில் டிராக்டர்கள் கிடையாது அனைவரும் இருதுகள் அல்லது மாடுகளின் உதவியுடன் வயல்களை உழுதனர் நடப்பட்ட செடிகளும் கனரக உழவுடன் நடப்பட்டன எங்கள் குடும்பம் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த கிராமமும் வளர்ச்சியின் அளவு மகிழ்ச்சியில் இருந்தது எங்கள் குடும்பத்தில் அம்மா அப்பா இரண்டு சகோதரிகள் மற்றும் நான் என ஐந்து பேர் இருந்தோம் எங்கள் நிலம் போதுமான அளவு இருந்தது அந்த நிலம் எங்கள் அம்மாவின் பெயரால் சூட்டப்பட்டது மழைக்காலத்தில் நெற்பயிர்களுக்கு நடுவில் எங்கு பார்த்தாலும் விவசாய நிலத்தின் அருகாமையில் எங்கு பார்த்தாலும் உயரமான மரங்கள் எல்லோருடைய வீடும் சாலையை ஒட்டியிருந்தது அது பண்ணையை அடைந்திருக்கும் மழைக்காலத்தில் அப்பா தோளில் கலப்பையை சுமந்து கொண்டு வயலை ஆட்டுவார் நாங்களும் அப்பாவோடு பண்ணைக்கு போவோம் வேலையில் இருந்து சம்பாதிப்பது படிப்பில் இருந்து படிப்பது என்று அக்கம் பக்கத்தில் சொல்வோம் ஓடும் நீரில் கை கால்களை கழுவுவோம் சிறுவனாக இருந்தாலும் அப்பா என்னை மிகவும் நேசித்தார் அந்த தருணங்களின் மகிழ்ச்சியை காண முடியாது சொர்க்கம் சென்றாலும் மழைக்கால நினைவுகள் இவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தசாயின் தொடக்கத்தில் அரிசி பழுக்க ஆரம்பிக்கும் தாசையின் தாமதமாக வந்த ஆண்டில் தாசைனுக்கு முன்னும் பின்னும் நெல் விளைந்தது நெல் அறுக்கும் தருணத்தில் விவசாயியின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை விவரிக்க முடியாது உற்சாகமான மற்றும் உற்சாகமான வேலையை செய்வதில் உள்ள மகிழ்ச்சி இரவில் பழங்களை பறித்து சாப்பிடுவதில் உள்ள மகிழ்ச்சி மற்றும் அக்கம் பக்கத்திற்கு சென்று பறித்து சாப்பிடுவதில் மகிழ்ச்சி ஆ நான் இங்கே விவரித்த மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி என் குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை கிராமத்தின் நிலைமை என் வாழ்க்கையைப் போலவே இருந்தது இரவில் மக்கள் நீண்ட தூரம் நடந்து செல்ல முடியும் வெல்தங்கி பாளையத்திலிருந்தும் தாமக்கின் மேலே உள்ள பதறி முகாமிலிருந்தும் இரவு முழுவதும் நடந்துவிட்டு வெளிச்சம் வந்ததும் நெல் அறுவடை செய்ய எங்கள் கிராமத்திற்கு வருவார்கள் முகாம் உணர்வு பூர்வமானதாக இருக்கும் என்று இரவை கழித்துவிட்டு திரும்புவார்கள் கிராமத்தில் அமைதியும் பாதுகாப்பும் நன்றாக இருந்தது அவர்கள் தங்கள் வயல்களில் விவசாயம் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வந்தனர் பயிரிடப்பட்ட பயிர்களின் மூலம் பண்டிகைக்கான செலவுகள் குழந்தைகளின் கல்வி செலவுகள் அனைத்தும் ஈடுகட்டப்பட்டன அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் யாரோ ஒருவரின் தீய பார்வையால் திடீரென சூழல் சீர்குலைந்தது கிராமத்தில் கலவரம் அதிகரித்தது திருட்டு கொள்ளை வழக்குகள் அதிகரிக்க தொடங்கின சிறுமிகள் பலாக்காரம் செய்யப்படும் சம்பவங்களும் வர ஆரம்பித்தன டம்மாக் உல்லாபரி பிர்டாமோட் பிரத்னகர் வழியாக எங்கள் கிராமத்திற்கு நன்கொடைகள் தீவைப்பட்டன கிராமத்து இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் சிலர் வேலைக்காக வளைகுடா நாடுகளுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தனர் அங்கு செல்ல முடியாதவர்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்றனர் காரணம் அரசியல் நாட்டின் ஆட்சியை மாற்றி புதிய அமைப்பை கொண்டுவர நினைத்தவர்கள் நாடு முழுவதும் புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த செய்தியை கேட்டதும் பயம் வந்தது புரட்சி என்ற சாக்கு போக்கில் லஞ்சம் வாங்குபவர்கள் கிராம மக்களை சூறையாடினர் 
சங்கடமான சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியாமல் மற்ற இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து இந்தியா சென்றேன் பீகாரில் உள்ள கதிகாரை அடைந்தோம் இவ்வளவு பெரிய ரயில் நிலையத்தை பார்த்தது அதுதான் முதல் முறை அங்கு எண்ணற்ற மக்கள் இருந்தனர் நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன் ஊனமுற்றவர்களை கண்டு பரிதாபப்பட்டாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ரயில் நிலையத்திற்குள் ஒரு நாட்காலியில் ஒரு இரவை கழித்தோம் இரண்டு ரூபாய் டோக்கனுடன் இரவை கழித்தோம் அங்கிருந்து மறுநாள் சில நண்பர்கள் டெல்லிக்கும் சிலர் பஞ்சாப்கும் சென்றனர் பஞ்சாப் சென்றோம் பர்மா போனாலும் செயல்கள் துணை போகும் என்று மக்கள் சொல்வது போல பஞ்சாபிலும் சாகுபடி செய்யும் இடத்தை அடைந்தோம் பஞ்சாபில் நாள் முழுவதும் கோதுமை அறுவடை செய்வது எங்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது பஞ்சாபில் சில காலம் வேலை செய்தோம் எங்களுக்கு நிலைமை புரியவில்லை பிறகு டெல்லி சென்றோம் எங்களால் அங்கேயும் ஒரு நல்ல வேலையை செய்ய முடியவில்லை பிறகு சென்னை வந்தடைந்தோம் ரொட்டி சாப்பிட்டு திருப்தி இல்லாமல் இருந்த எங்களுக்கு சென்னையில் சாதம் சாப்பிட்டதும் வீட்டில் நினைவு வந்தது சென்னையில் வேலை பார்த்து சம்பாதித்தேன் ஆனால் வங்கி கணக்கு தொடங்க முடியாததால் பணத்தை ஆங்காங்கே செலவழித்து வீணாகிவிட்டது அதன் பிறகு அவர் நிர்வாணமாக இருப்பார் பாதுகாப்பான சந்திப்பு இல்லாவிட்டால் அறிமுகம் வாய்ப்பு இரண்டுமே முடிந்துவிடும் என்பதை அப்போது உணர்ந்தேன் ஓராண்டுக்கு பிறகு நேபாளத்துக்கு வரலாம் என எண்ணப்பட்டது ரயில் டிக்கெட் வாங்க சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் சென்றோம் அந்த நேரத்தில் அடையாள அட்டையை கேட்டபோது நான் அடையாளம் இல்லாமல் இருப்பதை உணர்ந்தேன் மேலும் சென்னையில் வேலை கொடுப்பவர் தயாரித்த கார்டை காட்டி ஜல்பை குறிக்கு சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்கிறேன் அந்த ரயில் அசாமில் உள்ள டென்சுகியாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது ஜல்பை குறியில் ரயிலில் இருந்து இறங்கினோம் நெஞ்சு மீண்டும் வீங்கியது ஜப்பா முராங்கை சேர்ந்த பல இளைஞர்கள் சிலிகுரி பகுதியில் உள்ள கடைகளில் விற்பனையாளர்களாகவும் பணிபுரிந்தனர் சிலர் ஹோட்டல்களிலும் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களில் சிலர் ரிக்ஷா ஓட்டி வருகின்றனர் எப்படியோ சிலிகுரி வழியில் திரும்பினோம் கண்டத்தர்கள் சிறிய துணி பைகளை ஏந்திக் கொண்டும் பைக்குள் பணம் அடித்துக் கொண்டும் பணம் சேகரித்துக் கொண்டிருந்தனர் நாங்கள் இருவர் இருந்தோம் உங்கள் வாடகையை செலுத்துங்கள் பஞ்சாப் டெல்லி சென்னை வழியாக முராங் வந்தடைந்தோம் கதிகார் முதல் பனிடாங்கி வரை நட்பு தொடர்ந்தது ஊர்லபரி சந்தையும் எங்களுக்கு விசித்திரமாக தோன்றியது ஒரு சகோதரர் கரும்பு சாறு விற்று கொண்டிருந்தார் ஒரு கிளாஸ் கரும்பு சாற்றை குடித்துவிட்டு அங்கே பார்த்தபோது ராஜ்காட் செல்ல ஒரு ஜீப் தயாராக இருந்தது ஜீப்பில் வீட்டுக்கு போனோம் ஏற்கனவே மாலையாகிவிட்டது நாங்கள் எங்கள் வீடுகளை அடைந்தோம் நாங்கள் வந்திருப்பது வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் மாலையாகிவிட்டதால் மற்ற கிராமவாசிகளுக்கு தந்திரம் கிடைக்கவில்லை எங்களிடம் ஒரு மர கொட்டகை இருந்தது கீழே சமையலறை இருந்தது இரண்டாவது மாடியில் நாங்கள் தூங்கினோம் அதற்கு மேல் கூரை இருந்தது பெற்றோரும் இரண்டு சகோதரிகளும் சாப்பிடுவதில் மும்முரமாக இருந்தனர் சமையலறைக்குள் நுழைந்து அம்மாவை அழைத்தேன் அம்மா வேகமாக என்னிடம் வந்தாள் என் தலை படப்படத்தது நீ எங்கே போனாய் என்று புலம்பினேன் அப்பாவும் இரு சகோதரிகளும் பக்கத்தில் வந்து கதறி அழுத்தனர் அப்போது என்னிடம் மொபைல் போன் கூட இல்லை வீட்டில் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை வேப்பட்ட மாதிரி இருந்தேன் சகோதரிகள் சமையலறையின் அனைத்து ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் மூடிவிட்டனர் நான் நடந்து சென்ற பிறகு நடந்த சம்பவங்களை அம்மா என்னிடம் சொல்லி அழ ஆரம்பித்தாள் சில சமயம் வார்த்தைகள் நின்று போனது நாங்கள் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு புரட்சிகர கிளர்ச்சியாளர்கள் கிராமத்தில் திரள ஆரம்பித்தனர் யார் உண்மையான புரட்சியாளர் யார் போலி புரட்சியாளர் என்று பிரித்தறிவது மக்களுக்கு கடினமாக இருந்தது கொள்ளைக்காரர்கள் தரப்பிலும் சிக்கல் உள்ளது 
ராணுவம் போலீஸ் தீவிர புரட்சியாளர்கள் கொள்ளை குழுக்கள் கிராமத்தில் என்ன சுற்றி திரிகின்றன என்பதை யாராலும் யூகிக்க முடியவில்லை அந்த குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு குழுவை உருவாக்கி ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்கு வந்து அவர்களுக்கு உணவு தயாரிக்க உத்தரவிட்டனர் அங்கே சிக்கன் என்றால் கோழியை வெட்டித்தான் செய்ய வேண்டும் எனது சகோதரிகள் இருவரும் அடிக்கடி அவர்களை பார்க்க வரும் நபர்களால் பலாக்காரம் செய்யப்பட்டனர் உங்கள் சகோதரர் எங்கள் காவலில் இருக்கிறார் வலது அல்லது இடது பக்கம் செய்தால் அனைவரையும் கொன்று விடுவோம் என்று கூறி வருகின்றனர் நேபாளத்தின் கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் அந்த காலத்தில் நடந்த கொடுமைகள் விவரிக்க முடியாத இயல்புடையவை யார் செய்தார்கள் என்பதில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை ஒரு நாள் ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து என் தந்தையை கடத்தியது நீங்கள் அமைதியாக இருக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் உங்களை கொன்று விடுவார்கள் ஒரு வாரம் வரை தந்தையை இடம் விட்டு இடம் மறைத்து வைத்தனர் அதன் பிறகு பிராட் சவுக்கிற்கு அருகில் உள்ள நிலம் மால்போர்ட் அலுவலகத்தில் செல்லும் பதினோரு பிகாகா நிலத்திற்கு சென்று அதை அவரது தந்தையின் பெயரில் அனுப்பியது பின்னர் அந்த பணத்தை விற்றோ அல்லது தங்கள் மக்கள் பெயரில் அனுப்பவோ வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்துள்ளனர் அவர் சிறு வலி மற்றும் துன்பத்தின் பல சம்பவங்களை விவரித்தார் அதிகாலை மூன்று மணி மெல்ல சத்தம் கேட்டு அனைவரும் அதிர்ந்தோம் அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் குளிர்ச்சியாக இருந்தன அம்மா அடுப்பில் கறியை வைத்து உணவை சூடாக்கினாள் மதியம் அதிகாலை மூன்று மணி முப்பது நிமிடங்கள் மணியளவில் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் நேற்று மாலை என்னுடன் வந்திருந்த என் நண்பன் அவசரமாக வந்து சொன்னான் நாம் இந்தியா திரும்ப வேண்டும் இந்த கிராமம் ஆபத்தின் மையத்தில் உள்ளது பின்னர் எங்கள் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரிகள் எங்களை அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தினர் அங்கிருந்து மீண்டும் டெல்லி சென்றடைந்தோம் டெல்லியில் பல நேபாளிகளின் நடமாட்டத்தை பார்த்து நாங்களும் ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள குர்கான் என்ற இடத்தை அடைந்தோம் ஜிஎல்எஃப் காலனி வடிவத்தில் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய வீட்டு வளாகம் கட்டப்பட்டது அங்கு இரண்டு வீடுகளில் காவலாளியாக வேலை பார்க்க வேண்டும் கோட்டாங்கை சேர்ந்த முன்னாள் கூர்கா வீரர் ஒருவர் எங்களுக்கு அங்கு வேலை கிடைக்க உதவினார் குர்கான் ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்தது எனது வேலை வீட்டு காவலாளியாக இருந்ததால் நான் தொலைபேசி ரேடியோ மற்றும் டி வி அவர் தினமும் நேபாளத்தின் செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் நேபாளத்தில் அமைதி போராட்டம் தொடங்கிவிட்டது என்று கேட்கத் தொடங்கினர் அதுவரை நன்றாக இருந்தேன் அப்போது என் மனதில் குற்றம் பிறந்தது இப்போது நேபாளத்தில் புரட்சி என்ற பெயரில் கொந்தளிப்பான இயக்கம் முடிவுக்கு வரும் என்று யூகித்தேன் நிலத்தின் உரிமை என் பெயரில் மாற்றப்படும் என்பதை நினைத்து பார்த்தபோது என் உள்ளத்தில் பேராசை ஏற்பட்டது அதன் சட்ட பக்கத்தை புரிந்து கொண்டேன் அந்த நிலம் என் தந்தையின் பெயருக்கு வரும் என்று கருதினேன் அந்த நிலம் பல கோடி மதிப்புடையது என் தந்தையை கொல்ல திட்டமிட்டேன் டெல்லிக்கு போய் வாடகைக்கு எடுத்த ஷார்க் ஷூட்டரிடம் திட்டத்தை சொன்னேன் என் தந்தையை கொல்ல அவர்கள் பணம் கேட்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் வாடகைக்கு எடுத்த ஷார்க் ஷூட்டர் முராங்கிற்கு சென்று தந்தையை கொன்றார் தந்தையின் கொலையுடன் நேபாளத்தில் அமைதி நடவடிக்கை முடிவுக்கு வந்தது பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த அமைதியின்மை முடிவுக்கு வந்தது முராங் நேபாளில் தந்தை கொலைக்கு பிறகு போலீசார் நீண்ட விசாரணை நடத்தினர் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அம்மா தற்கொலை செய்து கொண்டார் இரு சகோதரிகளும் இணருவை சேர்ந்த பழைய தருசை மணந்துள்ளனர் ஒரு வருடம் கழித்து நேபாள முராங்கிற்கு வந்தேன் நானும் என் தந்தையின் பணியை சமுதாயத்திற்கு காட்டவே செய்தேன் நான் தனிமையில் இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கீழ பஜார் நம்பர் மூன்றுல ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு திருமணத்திற்கு பிறகு ராஜ்காட் நிலத்தை விற்றேன் மேலும் விராட் சவுக்கில் உள்ள நிலத்தையும் ஐந்து கோடிக்கு வீட்டு வசதி குழுமத்திற்கு விற்றேன் 
இந்த நாட்களில் நான் இங்கே காத்மாண்டு விஷால் நகரில் ஒரு வீட்டை கட்டினேன் வாடகையும் நன்றாக இருக்கிறது இந்த ரகசியம் என் மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தெரியாது நாள் முழுவதும் நான் மகிழ்ச்சியாக சுற்றி திரிகிறேன் மகிழ்ந்தேன் ஆனால் இரவில் தூக்கமே வராது நான் தூங்கும் போது கூட என் பெற்றோர் என் கனவில் வந்து ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள் இப்போது நான் மனந்திரும் புதலின் தீயில் இருக்கிறேன் குருவே தயவு செய்து எனக்கு அமைதி கொடுங்கள் இவ்வாறு அவர் கதை கூறுகிறார் ஜோதிடர் கூறுகிறார் அமைதி ஏற்படும் உறுதியாக இருங்கள் விக்ரம் கூறுகிறார் எதுவாக இருந்தாலும் குருவே எனக்கு இரட்சிப்பை கொடுங்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் இதை செய்யுங்கள் திங்கட்கிழமை கிரக சாந்தி செய்ய வேண்டும் இந்த விஷயங்களுடன் வாருங்கள் பட்டியல் கொடுக்கிறது விக்ரம் கூறுகிறார் ஆம் குருவே ஜோதிடர் கூறுகிறார் கிரக சாந்திக்கும் மந்திர பிரதிஷ்டைக்கும் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தேவை கொண்டு வா விக்ரம் கூறுகிறார் ஆம் குருவே விக்ரம் அங்கிருந்து கிளம்பினான் ஜோதிடர்கள் வேறு வேலைகளையும் மேற்கொள்கின்றனர் இரகசிய அறையை விட்டு பசந்தி வெளியேறுகிறார் இன்றைய வாடிக்கையாளர் முன்பை விட அதிக குற்றவாளியாக இருப்பதாக பசந்தி கருதுகிறார் ஜோதிடர் கிரக அமைதிக்கு அதிக பணம் கொண்டு வருவதை பற்றி பேசுகையில் பசந்தி குளிர்ந்து விட்டார் அன்றைய தினம் ஜோதிடரை கூட ஒரு மனத்தால் சந்தேகப்பட்டு மற்றொரு மனம் தன்னைத்தானே கவனித்துக் கொள்கிறது நாளுக்கு நாள் சமூகத்தின் புதிய நிகழ்வுகளை பசந்தி அறிந்து கொள்கிறார் வாசிப்பதை விட அனுபவத்தால் அதிகம் தெரியும் என்று சொல்வது போல் பல விஷயங்களை பற்றிய அறிவை பெறுகிறார் கல்லூரி படிப்புக்கும் சம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் அவர் தனது நண்பர்களுடன் தர்க்கரீதியான விவாதங்களையும் நடத்துகிறார் எல்லாவற்றையும் ஆழமாக படிக்கும் பழக்கம் அவரிடம் உருவாகி வருகிறது மறுபுறம் ஜோதிட மையத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் தொடர்பிலிருந்து அவருக்கு நடைமுறை அறிவும் அதிகரித்து வருகிறது ஜோதிட மையத்திற்கு மக்கள் அடிக்கடி வருவார்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை பார்ப்பதற்கு பதிலாக அந்த மக்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கை அனுபவங்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் போக்க ஜோதிட மையங்களுக்கு வருகிறார்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் சடங்குகள் செய்து அர்ச்சகராக பணிபுரிபவர் ஜோதிடத்தில் முழு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாகத்தான் வாடிக்கையாளர்கள் ஜோதிட மையத்திற்கு வருகிறார்கள் அடுத்த நாள் இன்னொரு வாடிக்கையாளர் வருகிறார் ஜோதிடர் பசந்தேவை குறிப்பிடுகிறார் பசந்தே ரகசிய அறையில் அமர்ந்து கேட்கிறார் ஜோதிடருக்கும் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் தொடங்குகிறது வாடிக்கையாளர் கூறுகிறார் குரு தர்ஷன் ஜோதிடர் பதிலளிக்கிறார் தரிசனம் சேவா கிரகி கூறுகிறார் குருவே பயந்து கலக்கமடைந்த மனங்கள் அனைத்தும் மன அமைதியை தேடி இங்கு வருகின்றன நானும் இன்னொரு பாதிக்கப்பட்டவன் நான் ஷரனுக்கு வந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து என் மனதை அமைதிப்படுத்துங்கள் ஐயா ஜோதிடர் கூறுகிறார் உங்கள் கடந்த கால வாழ்க்கையின் சடங்குகளின் வரலாற்றை வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் இது கிரக அமைதியை அடைய எளிதாக்கும் சேவா கிரகி கூறுகிறார் சரி குருவே நான் ஒரு பாவி நான் வருந்துகிறேன் ஆனால் இன்னும் வாழ வேண்டும் நீங்கள் உயிருடன் இருந்தாலும் உங்கள் இதயம் எரிகிறது அதனால் தான் தீர்வு காண வந்தேன் இப்போது என் இதயமும் உள்ளமும் தவம் என்ற நெருப்பில் எரிகிறது என்ற உண்மை எனக்கு இருக்கிறது எனது வீடு பியூதன் மாவட்டத்தில் இருந்தது நான் அங்கு ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தேன் தொலைதூர மலை கிராமத்தில் வாழ்க்கை மிகவும் கடினம் பெரிய தொழிற்சாலைகள் எதுவும் இல்லை வியாபாரம் என்ற பெயரில் மளிகை கடைகள் மருந்து கடைகள் துணிக்கடைகள் பாத்திரக்கடைகள் 
பொது விடுதிகள் என பல இடங்கள் இருந்தன சிறு வயதிலிருந்தே புதிதாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து இளமையாக இருந்தேன் விவசாய வேலைகளில் அதிக வருமானம் இல்லை நான் பியூதன் தலைமையகத்திற்கு அருகில் ஒரு விருந்தினர் மாளிகையை வைத்திருந்தேன் தலைமை செயலகத்திலிருந்து சிறிது தொலைவில் இருந்தாலும் மக்கள் வாழும் சதுக்கத்தின் ஓரத்தில்தான் இருந்தது நாட்டில் அமைப்பு மாற்றம் என்ற பெயரில் இயக்கம் கடுமையாக நடந்து கொண்டிருந்தது எனது விருந்தினர் மாளிகையில் தங்குவதற்கு மக்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் யார் ஏன் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்க முயலவில்லை யார் பெயரை குறிப்பிட்டாலும் நான் பதிவாளரிடம் குறிப்பெடுத்துக் கொள்வேன் அவர்கள் பெரும்பாலும் குறுகிய பெயர்களை பயன்படுத்தினர் எங்கோ தலைமையகம் இருந்தது பலத்த இராணுவ போலீஸ் பிரசன்னம் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் பெரும்பாலும் எனது விருந்தினர் மாளிகையில் ஆர்வம் காட்டவில்லை ஒரு நாள் இரவு எட்டு மணி அளவில் எட்டு பேர் கொண்ட குழு எனது விருந்தினர் மாளிகைக்கு வந்தது நன்றாக பேசினார் அறையை பதிவு செய்தனர் அவர்கள் உணவை ஆர்டர் செய்தனர் ஒரே நேரத்தில் எட்டு பேர் கொண்ட குழு வந்தபோது விருந்தினர் மாளிகை நிபுணர்களான நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தோம் சில போராட்டக்காரர்கள் இருந்தார்கள் பின்னர் போலீஸ் வரக்கூடும் என்ற பயம் என் மனதில் இருந்தது எட்டு பேரில் இருவர் பெண்கள் நான்கு அறைகளை முன்பதிவு செய்தார் எல்லோரும் பெரிய பைகளை எடுத்துச் சென்றனர் இருப்பினும் மலைப்பாதையில் பயணிக்கும் போது அனைவரும் மிகவும் பாரமாக இருந்தனர் ஒரு மாலை விருந்தினர் போல நாங்கள் அவர்களை நன்றாக வரவேற்றோம் மறுநாள் காலை எழுந்தவுடன் வெகு தூரத்தில் இருந்து வந்திருப்பதாகவும் களைப்பாக இருப்பதாகவும் சொன்னார்கள் அவர்கள் நாள் முழுவதும் தூங்கினர் மற்றும் அவர்களுக்கு இரவு உணவை தயார் செய்ய உத்தரவிட்டனர் மாலை ஏழு மணிக்கு அவர்கள் சாப்பிட்டுவிட்டு சென்றார்கள் ஆனால் அவர்களின் பைகள் அப்படியே உள்ளன வார இறுதிக்குள் பணத்தை செலுத்துகிறோம் சாமான்களை இங்கேயே விடுங்கள் பிறகு வந்து எடுத்துக் கொள்வோம் என்றார்கள் இது வணிகர்களான எங்களுக்கும் நன்றாக இருந்தது அவர்கள் நாள் முழுவதும் தூங்கிவிட்டு இரவு உணவுக்கு பிறகு சென்றனர் கிளம்பும் போது அனைவரும் சிரித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தோம் அவர்கள் சென்ற பிறகு நாங்கள் அவர்களை பற்றி எதுவும் செய்யவில்லை வாரங்கள் கடந்தும் அவர்கள் வரவில்லை கொஞ்ச நாள் கழித்து வருவார்கள் என்று நினைத்தோம் ஆனால் வரவில்லை பத்து நாட்களுக்கு பிறகு நம்மை சுற்றியுள்ள விஷயங்களை நினைவில் கொள்ள ஆரம்பித்தோம் அதன் பிறகும் அவர்கள் வராத போது விருந்தினர் மாளிகையின் அறைகள் எப்போதும் காலியாக வைக்கப்படவில்லை நான்கு அறைகளில் இருந்த அவர்களின் பைகளை ஒன்றில் போட்டு கதவை மூடினோம் நாங்கள் எங்கள் தொழிலை தொடர்ந்து நடத்தினோம் ஒரு அறை மதிப்புள்ள வியாபாரம் நஷ்டத்தில் இருந்தது அவர்கள் வந்த பிறகு பேசலாம் என்று நினைத்தோம் நாட்கள் கழிந்தன நாட்டில் நடக்கும் போராட்டங்கள் குறித்து வானொலியில் அடிக்கடி செய்திகள் வெளியாகின அவர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் அல்லது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் சில உத்திகள் நாங்கள் குழம்பி போனோம் யாராவது வந்தால் நான் இறப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறையினரால் என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டதாகவும் போராட்டக்காரர்கள் பாதுகாப்பு படையினரையும் கொன்றதாகவும் செய்திகள் வந்தன எங்களிடம் ஒரு தொலைக்காட்சியும் இருந்தது நெஞ்சை பதற வைக்கும் செய்திகள் வரும்போது நெஞ்சம் பதறுவது போல் வானொலியில் மட்டும் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இந்த எட்டு பேர் கொண்ட குழு ஒரு மாதம் கூட வராததால் நான் மிகவும் கவலைப்பட்டேன் அவர்கள் யார் ஏன் சாமான்களை விட்டு சென்றார்கள் மனதில் நிறைய கேள்விகளை விளையாடிவிட்டு பெரியவர்களின் ஆலோசனையை ஏற்று முதலில் அவர்களின் எட்டு பைகளில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தோம் அந்த பை மிகவும் கனமாக இருந்தது மற்றவை சமமாக கனமாக இருந்தன பையை திறந்து பார்த்தோம் பையில் பண மூட்டைகள் உள்ளன வெளியில் பெயர்கள் எழுதி அச்சிடப்பட்ட ஒரு பையில் சிறிய பைகள் போல பல வெள்ளை பைகள் இருந்தன ஒரு பையை திறந்து பார்த்தோம் நவுகாடி இருந்தார் 
அதன் பிறகு எல்லா பைகளிலும் தங்கம் வெள்ளி வனம் என்று நினைத்தோம் ஸ்ரீ ஸ்வஸ்தானியின் கதை புத்தகத்தில் சப்தரிஷி வந்து ஒரு பிராமிணி கோமாளின் வீட்டில் பீர்க்கத்தின் கீழ் தங்கத்தை வைத்துவிட்டு அந்த மக்களையும் சப்தரிஷியுடன் ஒப்பிட்ட சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது நாங்கள் சாதாரண கெஸ்ட் ஹவுஸ் தொழிலதிபர்கள் எங்கள் வேலையை செய்தோம் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்தோம் எங்களின் அன்றாட வாழ்க்கை சிதைய தொடங்கியது எங்கே பிரச்சனை இருக்கிறதோ அங்கேயே தீர்வு கிடைக்கும் இதை பெரியவர்களிடம் பலமுறை கேட்டிருக்கிறேன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு தேட ஆரம்பித்தேன் சம்பவத்தின் உண்மை நிலையை அறிய எனக்கு நீண்ட நேரம் பிடித்தது எங்கள் விடுதியில் தங்க வந்தவர்கள் போராட்டக்காரர்கள் அங்குள்ள வங்கியில் கொள்ளையடித்து வந்தனர் ஊர் மக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை பாதுகாப்பிற்காக வங்கியில் சீமித்து சில கடன்களையும் பெற்றனர் வங்கியில் கோடிக்கணக்கான தங்கம் வெள்ளியை கொள்ளையடித்துவிட்டு எங்கள் ஓட்டல் மற்றும் விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கியுள்ளனர் அந்த பொருட்களை எங்கள் வசம் வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள மற்றொரு வங்கியில் கொள்ளையடிக்க சென்றனர் வங்கியில் கொள்ளையடிக்க சென்ற போது பாதுகாப்பு படையினரால் சுற்றி வளைத்து கொல்லப்பட்டனர் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் இறந்த உடல்களை தோண்டி தீர்த்து மனித உரிமை மீறல் மற்றும் குற்ற செய்திகளை பரப்புவதை நிறுத்துகிறார்கள் நிகழ்வு அதிகம் வராது அந்த நேரத்தில் ஹோட்டல்களும் விருந்தினர் மாளிகைகளும் பெரிய தொடர்பு இடங்களாக இருந்தன பல சூத்திரங்களை பயன்படுத்தி அந்த சம்பவத்தின் யதார்த்தத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன் உண்மையும் ஒன்றே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கொண்டு வந்த அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர் இப்போது அந்த சொத்தின் உரிமை என்னுடையதாக வந்துவிட்டது ஒரு சாதாரண தொழிலதிபருக்கு இவ்வளவு பெரிய செல்வத்தை நிர்வகிப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது அந்த பணத்தை எல்லாம் சொத்து பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்க நினைத்தேன் ஆனால் நான் முற்றிலும் மறுத்துவிட்டேன் செல்வத்தை பார்த்ததும் மகாதேவனுக்கும் மூன்று கண்கள் எனக்கும் பேராசை வந்தது அந்த கும்பலால் நாட்டில் எத்தனை வங்கிகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன என்று சொல்ல முடியாது தொகை பெரியதாக இருந்தது நிறைய தங்க நாணயங்களும் அந்த பொருட்களை எல்லாம் விருந்தினர் மாளிகையின் ஸ்டோர் ரூமில் பத்திரமாக வைத்து சிறிது நேரம் தங்கினேன் தேரையில் நிறைய நிலம் வாங்கி அரண்மனை கட்ட வேண்டும் என்று கனவு கண்டேன் ஆனால் அந்த கனவை நெடுநாட்களாக நினைத்து பார்க்க விரும்பவில்லை நான் நிறைய நிலம் வாங்கியிருந்தால் நான் கவனிக்கப்படுவேன் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாக இல்லை நான் தாங்கில் ஒரு நாள் தங்கி காத்மாண்டு சென்றேன் அதையெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ ஆசைப்பட்டேன் நான் இதே போன்ற ஒரு தீர்வை தேடினேன் அதை தற்செயல் என்று சொல்லலாம் அல்லது என் அதிர்ஷ்டம் பலமானது தமிழில் ஜந்தா என்ற இடத்தில் ஒரு ஒப்பந்ததாரர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் இராணுவ போலீசாருக்கு யார் ரேஷன் சப்ளை செய்கிறார்கள் அவர் நம்பகமானவர் என்று தோன்றியது பேசிக் கொண்டிருந்த போது இராணுவ போலீசாருடன் அவருக்கு நல்ல தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது என் நிலைமையை அவரிடம் விளக்கினேன் நான் பணத்தை பற்றி பேசவில்லை நான் எனது பழைய வீட்டிற்கு பணத்தை எடுத்துச் சென்று பிளாஸ்டிக்கால் ஒன்பது முறை மூடி தண்ணீர் வராத இடத்தில் ஒரு பெரிய தகர பெட்டியில் வைத்து அந்த பெட்டியையும் பிளாஸ்டிக்கால் மூடி புதைத்தேன் அதை நான் சொல்லவில்லை நான் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பற்றி சொன்னேன் பியூதனில் உள்ள மூன்று பேருக்கு இது தெரியும் நீங்கள் உட்பட நான்கு பேருக்கு இது தெரியும் நீங்கள் அதை விற்க முடியும் என்றால் நீங்கள் அதை நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்க வேண்டும் கான்ட்ராக்டர் சொல்வதை எல்லாம் எளிதில் விற்க முடியாது என்று சொன்ன அவர் சந்தை விலையில் எழுபது சதவீதத்துக்கு தங்க வியாபாரிக்கு விற்கலாம் என்றார் முதுமையை வரவழைக்கும் வல்லமை உடையவர் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நடமாடும் இராணுவ போலீசாரின் பொருட்களை அவரது வாகனங்கள் ஏற்றி செல்வதால் பியூதனிடமிருந்து சில முறை தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை கொண்டு வந்து ஜயதாவில் மலிவாக விற்றான்
நான் அவரை சந்தேகப்பட்டு முதலில் கேட்டேன் ஏதேனும் தவறு இருக்கிறதா அவர் சொன்னார் தம்பி நம்பர் ஒன் வேலையில் தவறு இருக்கலாம் ஆனால் நம்பர் டூ வேலையில் தவறில்லை எனது நாள் வலுவாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஒப்பந்ததாரர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அனைத்தையும் எளிதாக விற்றார் அவர் என்னிடம் மூன்று கோடி கொடுத்தார் இது உங்கள் பங்கு என்று கூறினார் அவர் எவ்வளவு வைத்திருந்தார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அந்த போராட்டக்காரர்களால் எத்தனை வங்கிகளின் தங்கம் திருடப்பட்டது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த நேரத்தில் கிராமத்தில் யாரும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வீட்டில் வைக்கவில்லை லாகூரேணி மக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய நகைகளை பாதுகாப்பிற்காக வங்கியில் வைத்திருப்பார்கள் அந்த பணத்தில் காத்மாண்டுவில் விஷால் நகர் என்ற இடத்தில் வீடு வாங்கினேன் வீடு வாங்குவதற்கும் ஒரு காரணம் இருந்தது அந்த பகுதியில் இராணுவ காவல்துறையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் அதிகமாக வசித்து வந்தனர் பாதுகாப்பு கண்ணோட்டத்தில் இந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியிருந்தது தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை நிர்வகித்து ஒரு வீட்டை வாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆனது அவ்வப்போது என் மனைவியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டிருந்தேன் விஷால் நகரில் நான் வாங்கிய வீடு மூன்று மாடி வீடு பாதி தோட்ட வளாகம் கொண்ட வீடு அது இரண்டு மாடிகள் வாடகைக்கு பிறகு நான் பியூதனுக்கு சென்றேன் அங்கே பியூதனில் அவன் மனைவி மனம் கலங்கியது இந்த சம்பவம் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் மட்டுமே தெரியும் மகன் இளமையாக இருந்ததால் அவனுக்கு தெரியாது தாய் தந்தை சகோதரர்கள் தனித்தனி வீடுகளில் வசித்ததாக தெரியவில்லை என் மனைவி இந்த பிரச்சனைகள் பற்றியெல்லாம் என்னிடம் வலியுறுத்தினாள் அந்த டென்ஷனுக்கு மத்தியிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்து தான் மற்றும் நேபால்கஞ்சில் வீடு வாங்கினேன் அதன் பிறகு அங்கிருந்த விருந்தினர் மாளிகையை மூடிவிட்டு கிராமத்து வீட்டில் வசிக்க ஆரம்பித்தோம் நான் தாங் நேபால்கஞ்ச் காத்மாண்டுவில் வசிக்க ஆரம்பித்தேன் பின்னாளில் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு பியூதனுக்கு செல்வது வழக்கம் ஒரு நாள் மூன்று சொத்து பிரச்சினைக்காகவும் அலைந்து திரிந்ததால் என் மனைவியுடன் சண்டையிட்டேன் எல்லாம் சொல்வேன் என்று சத்தம் போட ஆரம்பித்தாள் அதன் பிறகு ஒரு சதி திட்டத்துடன் மலைக்கு கொண்டு சென்றேன் தன் மகனையும் உடன் அழைத்து சென்றாள் நான் உச்சியை அடைந்த பிறகு நான் அவரை ஒரு நூறு மீட்டர் துளைக்குள் வீசினேன் உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்போது என் ஐந்து வயது மகன் என்னிடம் கேட்டான் ஏன் என் அம்மாவை கொன்றாய் இதையெல்லாம் என் பாட்டியிடம் சொல்கிறேன் என்றார் என் மகனை பார் அது மிகவும் புரியாமல் இருந்தது மகன் புரியாதவனாகவும் அன்பானவனாகவும் இருந்தான் ஆனால் நாளைய சூழ்நிலையை நான் யூகித்து அவனை கொன்றேன் அதன் பிறகு அம்மா வசிக்கும் பிரதான வீட்டிற்கு சென்றேன் தாயும் மகனும் கட்டிலில் இருந்து நழுவி விழும்போது இடத்தை சொல்லிவிட்டு முற்றத்தில் மயங்கி விழுந்தேன் அங்கேயே தங்கினேன் அவரது மனைவி மற்றும் மகனின் சடலங்களை கிராம மக்கள் கொண்டு வந்தனர் நல்ல வேலை முடிந்தது வேலையை முடித்துவிட்டு தாங்கில் இறங்கினேன் ஊர் மக்கள் மற்றும் உறவினர்களின் பார்வையில் நான் குழம்பினேன் என் ஆன்மா என்னை குற்றவாளி என்று அழைத்தது வாழ்க்கையின் எந்த எழுத்துக்கள் என்னை இப்படி தவறான பாதைக்கு இட்டுச் சென்றன ஒரு தவறை மறைக்க ஆயிரம் தவறுகள் செய்ய வேண்டும் போல் இருந்தது பியூதானில் இருந்து இறங்கும் போது தண்டபகா பகேரா காடு பூட்டியன் ஆறு நீர்வீழ்ச்சி போன்றவற்றை ஆழமாக பார்த்தேன் ஏனெனில் இப்போது என்னால் பியூதனுக்கு வர முடியாமல் போகலாம் காலம் என்னை எந்த திசையில் அழைத்து செல்கிறது மற்றும் என்னை விட்டு செல்கிறது இல்லை எனில் நீங்கள் பிறப்பு சிறையை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் காலம் தடை செய்யவில்லை நான் தாங்கில் இருந்து காத்மாண்டு வந்தேன் எனது வீடு காத்மாண்டுவில் இருந்தது வீட்டிற்கு சென்று அமர்ந்தேன் சில நாட்களாக மன உளைச்சலில் இருந்தேன் நான் நீண்ட நேரம் வீட்டிற்குள் இருந்தேன் நேரம் சென்றது சில நண்பர்களும் உருவானார்கள் 
என் நண்பர்கள் மற்றும் அக்கம்பாக்கத்தினரிடம் என்னால் முடிந்தவரை நிகழ்வுகளை பற்றி கூறினேன் சில காலம் கழித்து காத்தான்குடி மூலபணியைச் சேர்ந்த புடசைனி என்பவரின் மகளை நான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டேன் இப்பூத்தெல்லாம் தாங்களில் ஒரு உணவகம் திறந்திருக்கிறேன் சில விஐபி வாடிக்கையாளர்கள் வருகிறார்கள் சாயங்காலம் வரை குடித்துக் கொண்டே ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்கிறார்கள் குறும்பாக சிரிக்கிறார் எனது புதிய மனைவியிடமிருந்து ஒரு மகளும் ஒரு மகனும் பிறந்தனர் என் மனைவி எனக்கு வேலைக்கு உதவுகிறார் அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சிக்கிறாள் ஆனால் என் இதயம் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது நான் எனது வாடிக்கையாளர்களை பார்த்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சிக்கிறேன் ஆனால் உள்ளே இருந்து என்னால் முடியாது என் உள்ளத்தில் மறைத்து வைத்திருக்கும் குற்றத்தை யாரிடமும் சொல்ல முடியாது அதை சொல்லவே முடியாது அதை எப்படி என் மனதில் இருந்து அகற்றுவது பெரும்பாலும் இரவில் தூங்கக்கூட முடியாது சில நேரங்களில் நான் தூங்கும் போது கூட என் கனவில் நான் மலையிலிருந்து தூக்கி எரிந்த என் மகனையும் மனைவியையும் காண்கிறேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கூச்சலிடுகிறார்கள் என் உள்ளம் எப்போதும் நடுங்குகிறது எனக்கு மியூரி மாறி பச்சுடோ நிலைமை உள்ளது குருவே என் இரியும் இதயத்தை அமைதிப்படுத்துங்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் இப்போது நமக்கு கிரக அமைதி தேவை நன்றாக இருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் வாடிக்கையாளர் கூறுகிறார் சரி குருவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஜோதிடர் சீட்டை எழுதி கொண்டு திங்கக்கிழமை கிரக சாந்தி செய்ய வாருங்கள் உள்ளடக்கத்தை எழுதியுள்ளேன் கொண்டு வாருங்கள் கட்டணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் தயவு செய்து கொண்டு வாருங்கள் கிளையன் சரி குரு சொல்லிவிட்டு செல்கிறார் இன்றும் பசந்தி திருப்தியடையவில்லை ஒரு குற்றவாளி வாடிக்கையாளராக வருவதை அவன் பார்க்கிறான் ஜோதிடர் சாதாரண வியாபாரம் செய்வதை பார்த்தும் அவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை அவன் மனதில் அலைகள் எழும்ப அவன்தானே பயணம் செய்கிறான் அவர் மாடிக்கு சமையலறைக்கு செல்கிறார் கொஞ்சம் உணவு சாப்பிடுகிறார் பான்ஸ் அத்தையிடம் பேசுகிறார் அம்மா மேலே கூரையில் இருக்கிறார் வசந்தி கூரைக்கு சென்று ஏதோ பேசுகிறார் தன் மனதில் இருந்த சங்கடமான சூழ்நிலையை நீக்கும் பொருட்டு பல வருடங்களுக்கு முன்பு காத்மாண்டு எப்படி இருந்தது என்று தன் தாயிடம் கேட்கிறான் இருவரும் சிறிது நேரம் கிசுகிசுக்கின்றனர் அவன் அம்மாவிடம் ஏதோ சோகத்தை காண்கிறான் ஆனால் எதையும் கேட்பதில்லை காலம் செல்ல செல்ல பசந்தி கொஞ்சம் தத்துவவாதியாக மாற முயற்சிக்கிறார் தனி மனிதனையும் குடும்பத்தையும் குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் பற்றி சிந்திக்க தொடங்குகிறான் வாழ்க்கை ஒரு சதுப்பு நிலம் அது மிகவும் ஆழமானது என்று தோன்றுகிறது ஆனால் அந்த சதுப்பு நிலத்தின் நடுவில் கூட தாமரை காய்க்க வேண்டும் என்று அது நினைக்கிறது அவர் கர்மாவின் படி பலன்களை புரிந்து கொள்வதால் கர்மாவை வலியுறுத்துகிறார் இன்று வரை ஜோதிடருடன் அவருக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை ஆனால் சில விஷயங்களில் அவருக்கு திருப்தி இல்லை காலம் தொடர்ந்து அதன் சொந்த வேகத்தில் நகர்கிறது காலம் என்பது யாருக்காகவும் காத்திருப்பதும் இல்லை என்னுடன் வா என்று கூறுவதும் இல்லை காலத்தை அறிந்தவன் காலத்தோடு தன்னை நகர்த்த முயல்கிறான் நேரம் தெரியாதவர்கள் பின்னர் வருந்துவார்கள் கிராமத்திலிருந்து வரும் பாசன்டேவி காலத்தை பற்றிய புரிதல் தெளிவாக தெரிகிறது அவர் தனது நேரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துகிறார் ஜோதிட மையத்தில் தங்கி பல்வேறு வழிகளில் அறிவை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார் இது ஒரு புறம் வளாகத்தின் மூலம் அறிவு பெறப்படுகிறது மறுபுறம் ஜோதிடர் மையம் மூலம் சில ஆன்மீக அறிவு மற்றும் சில மேலாண்மை அறிவு கூட வளர்க்கப்படுகிறது அங்கு வரும் மக்களுடன் பழகுவதன் மூலம் நாட்டின் அரசியல் மற்றும் உலக அரசியல் குறித்த பல தகவல்களை பெறுகிறார் 
அறிவின் மீது நல்ல நாட்டம் இருப்பதால் அதை தேடிக்கொண்டே இருப்பார் வசந்தி முதன் முதலில் பஞ்சதாரில் இருந்து வந்தபோது இருந்ததை ஒப்பிடும் போது இது நூற்று கணக்கான மடங்கு முதிர்ச்சியடைந்துள்ளது இன்று வரை பஞ்சதார் முதல் காத்மாண்டு வரையிலான தனது பயணத்தில் அதிக சிரமங்களை சந்திக்காததால் அவர் தன்னை அதிர்ஷ்டசாலி என்று கருதுகிறார் காத்மாண்டு வரும் போது சுந்தர் லவதி டமாக்கை சேர்ந்த கனல் அங்கால் மற்றும் ஜோதிடர் அனைவரும் அவருக்கு உதவியாக இருந்துள்ளனர் சுந்தர் லாவதி மற்றும் கனல் அங்கால் ஆகியோர் அவரது வாழ்க்கை பயணத்தில் உதவியாளர்களாக நடித்துள்ளனர் ஜோதிடர் முக்கிய இரட்சகராக மாறியுள்ளார் இந்த நாட்களில் பசந்தி பல விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது எது தவறு எது சரி என்பதை எளிதில் அடையாளம் கண்டுகொள்வதோடு ஒரு நபரின் போக்கை பார்த்தவுடனேயே அவரால் யூகிக்க முடிகிறது அங்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளவில்லை ஜோதிடர் தந்தை மற்றும் அம்மாவின் நடத்தையையும் ஆய்வு செய்துள்ளார் ஜோதிடத்தில் ஏதோ சோகம் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் ஜோதிடரும் அவ்வப்போது விரக்தியடைவதை கண்டார் அவன் பெற்றோரிடம் இருந்து நிறைய அன்பை பெற்றான் அவர் தனது சொந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் அன்பை பெறுகிறார் ஜோதிடரான அப்பா அம்மாவின் மகன்கள் இருவரும் காத்மாண்டுக்கு பசந்தி வந்ததில் இருந்து வரவில்லை ஜோதிடர் பாபா தனது மகன்களுக்கு பிறகும் பணம் அனுப்புவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரது மகன்கள் அவருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததை பசந்தி கண்டுகொள்ளவில்லை பஞ்சாட்சரத்தில் இருக்கும் அப்பா அண்ணன் ஆகியோரின் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும் அதே வேளையில் அப்பா அம்மாவிடம் சேவையை குறைத்து கொள்ள அவர் வாய்ப்பளிக்கவில்லை இதையெல்லாம் மீறி இந்த நாட்களில் அவரது உள் இதயம் ஜோச்சி பாப்பாவை சந்தேகிக்க முயற்சிப்பது போல் தெரிகிறது ஜோதிடரிடம் வரும் குற்றவாளிகளிடம் அவரது பொதுவான நடத்தையால் அந்த வகையான உணர்வு அவரது மனதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவர் இந்த நிலைமைகளை உணர்கிறார் ஆனால் எதையும் சொல்லவோ வெளிப்படுத்தவோ முடியாது தந்தை புத்திசாலியாக ஆக வேண்டும் என்று ஜோதிடர் கூறுகிறார் உங்களிடமிருந்து பலர் பலவற்றை எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் நமது சமூகம் அழிந்து போக முயல்கிறது போலிருக்கிறது அதையும் பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களை வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் படிக்க வைக்க சமூகத்தை பற்றிய முழுமையான அறிவை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இங்கு வரும் ஒரு சிறப்பு வாடிக்கையாளரின் வாழ்க்கை கதையை சொல்லி உங்களை பக்குவப்படுத்த முயற்சித்தேன் ஒவ்வொரு சம்பவத்திலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஜோதிடர் மையத்திற்கு மக்கள் தொடர்ந்து வந்து செல்கின்றனர் மறுநாள் மீண்டும் ஜோதிடர் பாபா பசந்தேவை இரகசிய அறையில் அமர்ந்து கேட்கும்படி குறிப்பிடுகிறார் பொதுவாக செல்வந்தர்கள் மட்டுமே ஜோதிட மையங்களுக்கு சேவைக்காக வருவார்கள் அவர்கள் விலையுயர்ந்த கார்களில் வருவார்கள் சில சமயங்களில் சாதாரண மக்களும் சர்வீஸ் எடுக்க நடந்து வருவார்கள் சாதாரண மக்கள் நடந்து செல்வதை கண்டார் வி ஐ பி போல தோற்றமளிக்கும் ஒருவரின் கதையை அடிக்கடி கேட்க சொன்னாலும் சில சமயங்களில் சாதாரண மனிதரிடம் கேட்க சொல்வார்கள் ஜோதிட மையத்திற்கு வரும் ஒவ்வொருவரின் கதைகளையும் கேட்க வேண்டும் அதை கேட்க வேண்டியவருக்கு முந்தைய நாள் பசந்தீவுக்கு சமிக்னை கொடுக்கப்படுகிறது இன்னொரு விஐபி வரவிருக்கிறார் வசந்தீவில் அந்த விஐபியின் கதையை கேளுங்கள் அவர் இரகசிய அறையை அடைகிறார் அது அரசியல்வாதி தும்பர்த்வாஜ் என்று மாறிவிடும் தும்பரத்வாஜுக்கும் ஜோதிடருக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் தொடங்குகிறது தம்பர்த்வாஜ் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கபட அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார் தும்பரத்வாஜ் கூறுகிறார் குரு தரிசனம் ஜோதிடர் கூறுகிறார் தரிசனம் மற்றும் செய்தி என்ன தும்பரத்வாஜ் கூறுகிறார் என்ன செய்வது குருவே எப்போது என் மனதில் அமைதியின்மை எரிய ஆரம்பித்ததோ அப்போது எனக்கு குருஜியின் நினைவு வந்தது தன் கடந்த கால செயல்களால் மனம் எரிகிறது இந்த எரியும் இதயத்துடன் நடப்பது கடினம் 
என் வாழ்நாளின் கடைசி கட்டத்தில் நிம்மதியாக வாழ விரும்புகிறேன் ஆனால் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் குற்றங்களையும் தவறான செயல்களையும் செய்திருப்பதால் இப்போது கடினமாக உள்ளது ஜோதிடர் கூறுகிறார் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த நிலைமைக்கு எப்படி வந்தீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை கதையை சொல்லுங்கள் தம்பரத்வாஜ் கூறுகிறார் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து குருவே நான் சிறுவயதில் குழந்தை வளர்ப்பு நன்றாக இருந்தது நான் வளர வளர என்ன செய்வது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் வேலையில்லாமல் ஆக ஆரம்பித்தேன் அப்போது கிராமத்தில் அரசியல் காற்று வீசியது அது நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு மாதிரி கட்சிக்காரர்கள் கிராமங்களுக்குள் நுழைய ஆரம்பித்தார்கள் அமைப்புக்கு எதிரான செயல்களை நடத்தி வந்தார் விவசாயிகள் விடுதலை பற்றி இனிமையாக பேசினர் அரசின் சொத்துக்கள் மீது மக்களுக்கு உரிமை இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறுவது வழக்கம் நான் ஒரு இளைஞன் என்று நினைத்து அவர்களின் தாக்கத்தில் விழுந்தேன் என்னை மாதிரி கட்சிக்காரர்களை அழைத்து வந்தார்கள் சில காலம் சாதாரண தொழிலாளியாகிவிட்டேன் பின்னர் அவர் கிராம கட்சி கமிட்டியில் இடம்பெற்றார் நிதி உதவி நன்கொடைகளையும் வசூலித்து வந்தார் நன்கொடை வசூலை அதிகப்படுத்தினால் கொஞ்சம் பணத்தை பயன்படுத்த முடியும் கட்சிக்கு விசுவாசமாகிவிட்டேன் பகலில் சாதாரண விவசாய வேலை செய்தாலும் இரவில் மாதிரி கட்சி கூட்டம் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நான் கலந்து கொள்வது வழக்கம் பகலில் மக்கள் மத்தியில் நற்செயல்கள் நடந்தன போலி சுரண்டுபவர்கள் பிடிபட்டனர் ஒரு மாதிரி கட்சி நிறுவப்பட்டது ஊர் போலி ஃபதாகா நிலப்பிரபுக்களை தண்டிக்க மாதிரி கட்சி ஒரு கொள்கையை முன்வைத்தது கிராமங்களிலும் மாவட்டங்களிலும் மாதிரி கட்சியின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வந்தது நமது மாவட்டத்திலும் அப்படித்தான் இருந்தது மற்ற மாவட்டங்களிலும் இதே நிலைதான் இருந்தது கட்சியின் பெயரில் திரட்டப்பட்ட பணத்தில் கட்சி தலைவர்கள் நிலம் வாங்க ஆரம்பித்ததாக கேள்விப்படத் தொடங்கினேன் கட்சி என்ற பெயரில் மக்களை திட்டமிட்டு ஈமாற்றும் கும்பல் மாதிரி கட்சி என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நான் மாவட்ட தலைமைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன் மாதிரி கட்சியின் மாவட்ட தலைமைக்கு வந்த பிறகு பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன் மாவட்டத்தில் உள்ள கடத்தல்காரர்கள் திருடர்கள் குற்றவாளிகள் போலி நபர்களுடன் இரகசியமாக கட்சி தலைமை இரகசிய உறவை நடத்தி வருகிறது அவர்களிடம் பணம் எடுக்கலாம் மது மரிஜுவானா சணல் போன்றவற்றை இரகசியமாக உட்கொள்ளலாம் மாவட்ட தலைமையும் பல்வேறு இடங்களில் பாலுறவு இன்பம் காணப்போகிறது கட்சியின் தலைமையின் கீழ் பயங்கரவாதத்தை உருவாக்க பலமான சிறுவர்கள் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் கட்சி அதை தீர்க்கப் போகிறது அந்த செயல்களுக்கு நானே ஈர்க்கப்பட்டேன் அரசு முன்வைத்த திட்டத்தை அக்கட்சி எதிர்த்தது ஒருவேளை மாநிலத்திற்கும் வரையறுக்கப்பட்ட பட்ஜெட் இருக்கலாம் நாங்கள் மற்ற மக்களை தூண்டிவிட்டோம் அவ்வாறு செய்ய மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளோம் நல்லவர்கள் நல்ல நோக்கத்துடன் அமைப்பது மிகவும் கடினம் நேர்மையானவர்களுக்கு மக்கள் பயப்படுவதில்லை சில இடங்களில் சில சமயங்களில் சுரண்டுபவர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தாத திட்டங்களை கட்சி பயன்படுத்தியது அதன் பிறகு நன்கொடை வசூல் அதிகமாக இருந்தது கட்சி என்ற பெயரில் கூட பேசும் தலைவர்கள் நல்ல வருமானம் ஈட்டினர் நானும் அரசியலுக்கு அடிமையாக இருந்தேன் மாவட்டத்தில் எனது வாழ்க்கை தரமும் மேம்பட்டுள்ளது தேர்தல் வந்ததும் எல்லா குற்றங்களும் நடந்தன மாவட்டத்தில் எவ்வளவு பணம் வசூலானது மத்திய தலைமை தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வளவு கொடுத்தது நான் நிதி ரீதியாக வளமானேன் நான் மையத்தின் தலைமைக்கு நெருக்கமாக இருந்தேன் சில பையன்களை தனித்தனியாக வளர்த்தேன் அவர்கள் ஒப்பந்தக்காரருக்கு முன்னால் செல்ல நான் ஏற்பாடு செய்தேன் ஒப்பந்தக்காரரும் என் ஆள்தான் ஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்த பிறகு கட்டுமான பணிகளை எனது சொந்த ஒப்பந்தக்காரரிடம் ஒப்படைத்தேன் நாங்கள் மிகவும் கடினமாக உழைத்து பணத்தை வைத்திருந்தோம் 
பணிகள் முடிந்த சிறிது நேரத்தில் பல இடங்களில் பாலங்கள் எடிந்து விழும் சாலையின் சுருதியும் அப்படியே உள்ளது சில காலம் இதே நிலைதான் எங்கள் குழுவினரால் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் தண்ணீர் கசிவு காரணமாக குறுகிய காலத்தில் இடிந்து விழும் நிலை ஏற்பட்டது எங்கள் கட்சி வலுப்பெற்று வருவதால் அந்த குரல்களை எல்லாம் நாங்கள் அடக்கினோம் காலப்போக்கில் கட்சியின் மத்திய தலைமைக்கு வந்தேன் ஆரம்பத்துல நான் நல்லா இருந்த போதிலும் முன்னாடி நல்லா இருந்தேன் அதன் பலனாக மத்திய தலைமைக்கு வந்தேன் அக்கட்சியின் மைய தலைமைக்கு வந்த பிறகு கட்சி தலைவர்களின் வாழ்க்கை மிகவும் ஆடம்பரமானது என்பது புரிந்தது தேசிய மற்றும் சர்வதேச கடத்தல்காரர்கள் மாபியாக்கள் மற்றும் பலர் நிதியுதவியுடன் கட்சியை கைப்பற்றி வருகின்றனர் எங்கள் கட்சியும் பலமுறை அரசிடம் சென்றது தலைவர்கள் செய்ய வேண்டியதை விட செய்யக்கூடாததையே அதிகம் செய்து பணம் வசூல் செய்து வருகின்றனர் கட்சி கூட்டத்திலேயே மத்திய தலைவரை சிலர் அடித்து உதைத்து வருகின்றனர் நான் அமைதியாக முக்கிய தலைவராக மாறினேன் கட்சி எத்தனை முறை ஆட்சிக்கு வந்தது எத்தனை முறை எதிர்கட்சி உருவாக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு முறையும் அவர் நாட்டுக்கு கேடு விளைவிக்கும் செயல்களை செய்தார் அது அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தனிப்பட்ட நன்மையாக இருக்கும் எனக்கும் பகுதி பிடித்திருந்தது தேசிய ஒப்பந்தம் செய்யும் போது அவர்கள் மாபியாவை பின்பற்றினர் அது தேசத்துக்காக என்று நாங்கள் பாதுகாத்தோம் அதை பாதுகாத்தோம் கட்சி தலைமை எங்களிடம் சாதாரண தாள்களில் கையெழுத்து போடுவது வழக்கம் கட்சிக்காகவும் நாட்டின் நலனுக்காகவும் நாங்கள் கட்சிக்காரர்கள் என சொல்லும் அச்சச்சூழலையும் உருவாக்கினார்கள் எங்கள் கட்சி தலைவர்கள் ஊழல் மூலம் பெரும் சொத்துக்களை சம்பாதித்தனர் நாங்கள் அவர்களை பின்பற்றுகிறோம் மேலும் முக்கிய தலைமையுடன் இரகசிய சந்திப்புக்கும் சென்றார் எனக்கு தெரியாத பலர் இருந்தனர் எங்கள் கட்சி தலைமையை மரியாதை குறைவாக நடத்தினார்கள் ஏன் வேலை செய்ய முடியவில்லை என்று யோசித்தாலும் பணத்தை கொண்டு வரும் நேரத்தில் இப்போது கொண்டு வாருங்கள் என மிரட்டியுள்ளார் அவர்கள் பயன்படுத்திய மொழி நேபாளி அல்ல ஆனால் அவர்களின் மொழியை என்னால் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது எங்கள் சொந்த கட்சியை போலவே நேபாளத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் கள்ளநூட்டுக்காரர்கள் கடத்தல்காரர்கள் மற்றும் மாபியாக்களால் முதலீடு செய்யப்படுகிறார்கள் என்று மற்ற கட்சிகளின் நண்பர்கள் அடிக்கடி சொல்வதை நான் கேள்விப்பட்டேன் எங்கள் கட்சியின் தலைமை எங்கள் கையெழுத்தை வெற்று பக்கங்களில் திரும்ப திரும்ப போடுகிறது என்று சொன்னேன் ஒருமுறை எனக்கு ஒரு கடிதம் கிடைத்தது அனைத்து நன்கொடையாளர்களும் கூறியது போல் நம் நாடுகளின் வளங்களை திரட்டுவோம் கல்வியில் நன்கொடையாளர்களின் எண்ணங்களை நிவர்த்தி செய்வோம் மரபுவழி மத அமைப்பில் நன்கொடையாளர்களின் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் முடிவு செய்வோம் என்று எழுதப்பட்டது நன்கொடையாளர்களின் உத்தரவுகளின்படி வெளியுறவு கொள்கை இப்படி எழுதப்பட்டிருந்தது மேலும் பல புள்ளிகளும் இருந்தன எங்கள் கையெழுத்து அந்த பக்கத்தில் உள்ளது சிறுவயதில் இருந்தே கட்சியின் பெயரால் ஏற்பாடு செய்து வருகிறேன் அந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அரசுக்கு சாதகமாக இல்லை சிலர் தெரியாமல் அடித்தனர் சில கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் அரசு சுரண்டப்பட்டது நான் நாட்டை கொன்றதால் அவனுடைய முதுமையில் வருந்துகிறேன் இன்றைக்கு இப்படித்தான் தோணுது ஏன் இந்த நாடு சதியால் சபிக்கப்பட்ட நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் நமது தலைவர்கள் மாநிலத்திற்காக உழைக்க முடியாத சூழலை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த வயதில் மனம் திறந்துவிட்டது ஆனால் இப்போது இந்த உடலுக்கு வலிமையும் ஆற்றலும் இல்லை ஓரளவு பணம் சம்பாதித்தது நம் செயல்களை பார்க்கும் போது எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது குருவி நான் வருத்த தீயில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு மன அமைதி கொடுங்கள் நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நாட்டை கொன்றதால் நான் ஒரு குற்றவாளி என்பதை உணர்ந்தேன் குரு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் இந்த செயல்களை தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்தார்கள்
இப்போது நாம் கிரகத்துடன் சமாதானம் செய்து நமது பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு தேவையான பொருட்களின் பட்டியலை எழுதுகிறேன் திங்கட்கிழமை நீங்கள் அந்த விஷயங்களுடன் வர வேண்டும் கிரக அமைதிக்கான அபிஷேக மந்திரத்திற்கான கட்டணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அதனுடன் வா தம்பரத்வாஜ் கூறுகிறார் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் இதயத்தில் அமைதியை உருவாக்குங்கள் பின்னர் தம்பரத்வாஜ் ஜோதிட மையத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இலக்கை நோக்கி செல்கிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் தனது மற்ற வேலைகளுக்கு செல்கிறார் வசந்தே ரகசியம் அறையை விட்டு வெளியேறுகிறது இதுவும் நடக்கிறது என்று தீவிரம் காட்டுகிறார் ஒவ்வொரு நிகழ்விலிருந்தும் வசந்தே எதையாவது எடுத்துக்கொள்கிறார் அவரது தேசபக்தி மற்றும் நேர்மை உணர்வுகள் வெள்ளம் போல் நிரம்பி வழிகின்றன அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டு சிந்தனையில் மூழ்குகிறார் நாட்கள் நகர்கின்றன நாட்கள் செல்ல செல்ல பசண்டேவில் மேலும் மேலும் அனுபவம் சேர்க்கப்படுகிறது காத்மாண்டுவின் வானிலை பருவத்திற்கு ஈர்ப்ப மாறுகிறது காத்மாண்டுவில் மக்கள் வந்து செல்கின்றனர் காத்மாண்டுவில் பல சுற்றுலா தலங்கள் இருப்பதால் ஏழு கடல்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள் யுனெஸ்கோவும் இங்குள்ள பல இடங்களை உலக பாரம்பரிய தளங்களாக பட்டியலிட்டுள்ளது வசந்தி தனது தந்தையையும் சகோதரரையும் பலமுறை பஞ்சதாரில் சந்திக்க நேரம் ஏற்பாடு செய்துள்ளார் ஆனால் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் மகன்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பி வரவில்லை இரு மகன்களும் வேறு வழிகளில் திருமணம் செய்து கொண்ட செய்தியை பெற்றோர் கேட்டனர் இப்படி அப்பா அம்மா இருவரும் மகன்களை விட்டு விலகி இருக்கும் போது உள்ளுக்குள் பலவீனமாகி விடுகிறார்கள் ஜோதிடர் தாய் பசந்தேவை மேலும் மேலும் விரும்புவதாக அவர் உணர்கிறார் சிறுவயதிலேயே தாய் இறந்து போனதால் தாயின் அன்பை அனுபவிக்க முடியாமல் ஜோதிடரின் தாய் பாசத்தால் மூளைக்கு சென்று பலமுறை அழுத்தார் இதன் மூலம் அந்த வீட்டின் குடும்பத்தில் பசந்தி உறுப்பினராகி உள்ளார் ஜோதிடர் பாபா அவரை சமமாக அன்புடன் நடத்தியுள்ளார் ஜோதிடர் மையம் கிட்டத்தட்ட காலியாக இல்லை எப்போதும் கூட்டமாக இருக்கும் அங்குள்ள கூட்டத்தை பார்த்ததும் இந்த எண்ணம் பசந்தீவுக்கும் வருகிறது இவர்கள் ஏன் இங்கு வந்தார்கள் மேலும் அவரே பதிலை தீர்மானிக்கிறார் ஒருவேளை நம்பிக்கையால் வசந்தி காத்மாண்டு வந்ததிலிருந்து ஜோதிடர் மையத்தில் நேர்மையான ஊழியராக இருந்து வருகிறார் ஜோதிடரின் அன்பு கிடைத்தது அங்குள்ள சர்வீஸ் சிஸ்டத்தை நேரிடையாக பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் மற்ற சர்வீஸ் பயனர்களை போல் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை எதையும் நம்புவதற்கு நம்பகமான காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்புகிறார் காத்மாண்டு போன்ற நகரத்தில் இப்படி கண்மூடித்தனமாக நடந்து செல்வதை பார்க்கும் போது நேபாளம் முழுவதுமான நிலைமையை அவர் கற்பனை செய்கிறார் ஆனால் பஞ்சார் மற்றும் காத்மாண்டுவில் உள்ள ஒரு சில கிராமங்களின் முடிவு அவருக்கு புரியாததால் அவரது யூகங்கள் கற்பனை மட்டுமே நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து மக்களின் நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் அவருக்குள் எழுந்தது ஆனால் அந்த நேரம் அவருக்கு முன் வரவில்லை இன்றைக்கு இன்னொரு வியப்பி வருவார் என்ற சிக்னல் பசந்தேவுக்கு ஏற்கனவே கிடைத்துவிட்டது காலை காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் மணியளவில் ஜோதிடர் மையத்திற்குள் ஒரு விலையுயர்ந்த கிரீம் நிற கார் நுழைகிறது கீழே உள்ள பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்வதில் உதவுகிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் வியைபிகளின் மேல் உள்ள சேவை மையத்திற்கு செல்கிறார்கள் அவரது ஓட்டுநர் தரைத்தளத்தில் உள்ள ஒரு அறையில் செய்தித்தாளை படித்துக் கொண்டிருந்தார் அதற்குள் பசண்டே சீக்ரெட் அறையை அடைந்துவிட்டாள் இன்றைய வியைபியின் பெயர் பீடம்பர் ஜோதிடர் பாபாவுக்கும் பீதாம்பரஜிக்கும் இடையேயான உரையாடல் தொடங்குகிறது பீதாம்பரர்ஜி கூறுகிறார் குரு தரிசனம் ஜோதிடர் கூறுகிறார் தர்ஷன் பீதாம்பரஜி 
பீதாம்பர்ஜி கூறுகிறார் குரு நான் என் வாழ்வின் கடைசி கட்டத்தை அடைந்து விட்டேன் ஆனால் இப்போது நான் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் மனம் மிகவும் அமைதியற்றது என் கனவில் கூட நான் சோகமாக இருக்கிறேன் தயவு செய்து என் மனதுக்கும் ஆன்மாவிற்கும் சாந்தியை கொடுங்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் அதற்கு கிரக சாந்தி செய்ய வேண்டும் கிரக அமைதி பெற ஆன்மா ஏன் கலங்குகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு காரணம் நமது கடந்த கால செயல்களே உங்கள் கடந்த காலத்தை சொல்லுங்கள் பிறகு அமைதியை கிரகத்திற்கு கொண்டு வர முடியும் பீதாம்பரஜி கூறுகிறார் ஆம் ஆம் குருவே இவையனைத்தும் என் செயல்களால் தான் என்று தோன்றுகிறது எங்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் உன்னிடம் ஓடுவதை நான் காண்கிறேன் அதனால் தான் குருவே நானும் அமைதி வேண்டி உங்கள் அடைக்கலத்திற்கு வந்தேன் நான் இப்போது என் வாழ்க்கை பணியின் சுருக்கத்தை முன்வைக்கிறேன் அது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பட்டப்படிப்பு படித்தவன் அந்த நேரத்தில் ஒரு சிலரே பட்டம் பெற்றனர் ஒரு சிலரே பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றனர் படித்து முடித்ததும் வேலை வாங்க நினைத்தேன் குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதே ஆலோசனையை வழங்கினர் அப்போது பொதுப்பணித்துறை தேர்வு திறக்கப்பட்டது நான் அதிகாரி மற்றத்தில் திறந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன் படிப்பில் சிறந்து விளங்கிய நான் தேர்வில் எளிதாக தேர்ச்சி பெற்றேன் ஒருவேளை இப்போது இருப்பது போல் சண்டைகள் இருக்காது அப்போது அரசு ஊழியராக இருந்தபோது எனது செயல்பாடு வித்தியாசமாக இருந்தது பிறகு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டேன் அப்போது நான் சமூகத்தால் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய பாத்திரமாகவே பார்க்கப்பட்டேன் நான் அரசு பணியில் சேர்ந்த பிறகு முதலில் பயிற்சி மையம் மூலம் நான் உட்பட புதிய பேச் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது தூர மேற்கு மண்டலத்தின் மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகத்தையும் அடைந்தேன் ஆரம்பத்தில் வேலையில் நுழைந்த போது நேர்மையால் கவரப்பட்டேன் ஆனால் வேலைக்கு சேர்ந்த பின் பணம் சம்பாதிக்க பல வழிகளை பார்த்தேன் பொதுப்பணிகள் செய்யும் போது கூடுதல் பணம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் புதிய முதலாளியும் நன்றாக சம்பாதிப்பார் வேலைக்கு சேர்ந்த சில வருடங்களிலேயே நான்கைந்து வேலைகளை சேர்த்துவிட்டேன் ஆரம்பத்தில் நான் வாங்கிய சில கடிகாரங்களுக்கு என் பெயரில் பெயரிட்டேன் பிறகு என் மனைவியின் பெயரை வைத்தேன் பின்னாளில் என் மாமியார் மாமியார் பெயரையும் வைத்தேன் அரசு வேலையில் இருந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் எதை செய்தாலும் மேலே வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் போட்டால் என்னை போல் மற்றவர்கள் எவ்வளவு சம்பாதித்தார்கள் எனக்கு நிர்வாகம் கணக்கு வருவாய் கஷ்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் பணி அனுபவம் உள்ளது ஏரியாவுக்கு அனுப்பினாலும் சாப்பிடறவன் வாயில பேன் குத்தல அப்படித்தான் இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என் மனைவியும் என் வேலையின் சம்பாத்தியத்தில் ஆடம்பரமானாள் அவள் நடக்க ஒரு கார் வாங்கினாள் அவள் வீட்டில் வேலை செய்ய உதவியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினாள் எங்கள் நிலை திடீரென மாறியது எனது சம்பாத்தியத்தில் எனது இரண்டு சகோதரர்களும் ஒரு அண்ணியும் ஜெர்மனிக்கு படிக்கச் சென்றனர் நான் ஒரு அதிகாரி நிலை மேலாளராகி இவ்வளவு சம்பாதிக்கப் போகிறேன் பணிபுரியும் போது துணை செயலாளர் நிலையையும் அடைந்தேன் துணை செயலர் நிலைக்கு வந்த பின் பல இடங்களில் முதல்வர் ஆனேன் நீங்கள் சிடிஓ ஆக மாவட்டம் வாரியாக சென்றடையும் போது கூடுதல் வருமானம் அதிகம் மாவட்ட காவல்துறை தலைவரும் சி டி ஓ உம் சம்மதிக்கும் போது எது செய்தாலும் நடக்கும் ஒரு வழியாக நான் என்னை ஒரு ராஜாவாக நினைத்து கொண்டேன் தேராய் மாவட்டத்தில் போலி குடியுரிமை விநியோகம் செய்யப்பட்ட விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்து செய்தித்தாள்களில் தெரித்த போது எனக்கு மன உளைச்சல் ஈர்பட்டது பின்னர் சேவையை மாற்றி வருவாய்த்துறைக்கு சென்றேன் வருவாய்த்துறையில் இருந்தபோது பாறையில் அமர்ந்திருப்பது போல் இருந்தது பணம் இல்லாமல் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீர்கள் நான் பொருட்படுத்தவில்லை அந்த நேரத்தில் அவர் காத்மாண்டுவில் பல மாலைகளை கழித்தார் 
நாங்கள் அடிக்கடி அங்கு செல்வது வழக்கம் குடிபோதையில் வெளியே செல்லும் போது காவலாளி கூட வாகனத்தில் இருந்த எனது பாக்கெட் பணத்தை பறித்து செல்வது வழக்கம் ஆனால் அவர் என்னை காரில் அழைத்து சென்று காரில் வைப்பார் அந்த நேரத்தில் எனது மூத்த மகன் தனது பட்டப்படிப்பை முடித்து உயர் கல்விக்காக ஆஸ்திரேலியா சென்றான் அவர் வெளியேறிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது இளைய மகன் ஜப்பானுக்கு படிக்க சென்றான் குடும்பத்தில் நாங்கள் இருவர் மட்டுமே வயதானவர்கள் தொலைந்த வயதில் மீண்டும் எங்கள் தேனிலவு பயணம் தொடங்கியது பணம் இருக்கும் போது வெளியூர் பெண்களும் வரிசையாக நிற்பார்கள் பெண் ஊழியர்களும் தங்கள் சொந்த அலுவலகத்தில் நிறைய உட்படுத்தப்பட்டனர் பத்திரிகையாளர் அவ்வப்போது வந்து பரிசு வாங்கி செல்வார் துணை செயலாளர் பணியில் கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலமும் வருமானம் வலுவாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நேபாளம் உலகின் பணக்கார மற்றும் அதிக லாபம் தரும் நாடு என்று நினைத்தேன் துணை செயலாளர் மட்டத்தில் தாறுமாறாக பணம் எடுப்பதை ஏற்க முடியாது இருப்பு நிறைய சரி செய்யப்பட வேண்டும் ஆனால் வருவாய் இன்னும் அதிகமாக உள்ளது பணிபுரியும் போது இணை செயலாளராக பதவி உயர்வு பெற்றேன் அந்த நேரத்தில் வெளிநபர்களுடன் தொடர்பு தொடங்கியது உங்களின் அலுவலகம் மற்றும் அமைச்சகத்தின் இரகசிய தகவல்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நிறைய வருமானம் கிடைக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்க தொடங்கினால் நீங்கள் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் நான் இணை செயலாளராக ஆனதில் இருந்து எல்லா கட்சிகளின் உயர்மட்ட தலைவர்களும் என்னை தொடர்பு கொள்ள தொடங்கினர் தலைவர்களிடம் இருந்தும் பெருந்தொகை வசூலித்துள்ளேன் எனது பணியும் வரியும் பொருந்திய போது வருவாய்த்துறையின் தலைமை இயக்குநராகவும் ஆனேன் மறைக்கவும் மறைக்கவும் புதைக்கவும் ஊதி பெருக்கவும் போதுமான பணம் இருந்தபோது நான் புத்தகங்களை எழுதி சமூகத்தில் மரியாதைக்குரிய நபராக மாற தத்துவ ஞானியாக மாறினேன் மந்திரிகளின் செல்ல பிள்ளையாகி கடைசி நிமிடத்தில் செயலாளராகிவிட்டேன் நான் செயலாளராக ஆன பிறகு மற்ற நிறுவனங்களும் எனக்கு அதிக சம்பளம் கொடுத்தன நான் சம்பாதித்த பணத்தில் என் மைத்துனர் ஜெர்மனியில் பெரிய தொழில் அதிபரானார் மூத்த மகனும் ஆஸ்திரேலியாவில் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஹோட்டல் வரிகளில் பெரிய முதலீட்டாளராகிவிட்டார் இளைய மகன் ஜப்பானில் சமமான முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார் நேரம் சென்றது என் அம்மாவும் மாமனாரும் காலமானார்கள் அம்மா மாமனார் பெயரில் நான் சேர்த்த சொத்தும் அந்த சொத்தும் என் பெயரில் வர முடியாது ஜெர்மனியில் வசிக்கும் அந்த உறவினர்களும் என்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை அவர்களிடம் இருந்த பணத்தை என்னால் எடுக்க முடியவில்லை அவர்கள் என்னிடமிருந்து விலகிச் சென்றனர் இரண்டு மகன்களும் அங்கு பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டனர் அவர்கள் நேபாளத்திற்கு வருவதில்லை என் மகன்கள் கூட என்னுடன் தொடர்பில் இல்லை நான் செயலாளர் பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற சிறிது நேரத்தில் அதிகாரம் என்னை துரத்தியது நாளிதழில் மோசமான செய்தி வந்தது என் மனைவி மிகவும் அன்பானவள் அதிகாரத்திற்கு பிறகு செய்தி வந்ததும் மனைவி வலியால் சுருண்டு விழுந்து நோய்வாய்பட்டாள் நான் முற்றிலும் தனியாக இருந்தேன் முதுமையில் தனிமையில் வாழ்வது எளிதல்ல வெதுவெதுப்பான நீரோ கேட்கவோ யாரும் இல்லை வாழ்க்கை மிகவும் மந்தமானது அக்கம்பாக்கத்தினர் சில சமயங்களில் உதவினார்கள் ஆனால் அது எப்போதும் சாத்தியமில்லை என் வாழ்நாளின் இறுதியில் நடுத்தர வயது பெண்ணை மணந்தேன் அதன் பிறகு சில மகிழ்ச்சியான நாட்கள் வரும் என்று நம்பினேன் திருமணமான சில நாட்களிலேயே அவளும் குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் ஒரு வருடம் கழித்து வழக்கு விவாகரத்து செய்யப்பட்டது என் சொத்தில் சிலவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டாள் இன்று நான் முற்றிலும் தனியாக இருக்கிறேன் சிறுவயதில் நான் விளையாடிய மலைகளும் கிராமங்களும் வெறிச்சூடியது போல் நானும் வெறிச்சூடியிருக்கிறேன் இதற்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் இன்று நான் வருத்த தீயில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என் மனதில் அமைதியின்மை அலை எழுகிறது 
அமைதியை தேடி அலைகிறேன் குருவே எனக்கு அமைதி கொடு ஜோதிடர் கூறுகிறார் ஜோதிடரின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது ஐயோ நீங்கள் முற்றிலும் தனியாக ஆகிவிட்டீர்கள் கவலை வேண்டாம் உலகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் சரி தாளில் எதையாவது எழுதி கொண்டு திங்கட்கிழமை இந்த விஷயங்களை கொண்டு வாருங்கள் கிரகச் சாந்தி கட்டணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் தயவு செய்து கொண்டு வாருங்கள் பீதாம்பரஜி கூறுகிறார் சரி குருவே என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அமைதி வேண்டும் அதன் பிறகு பீதாம்பரர்ஜி அங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்கிறார் ஜோதிடர் பாபாவும் தனது மற்ற வேலைகளை தொடங்குகிறார் வசந்தீவும் ரகசிய அறையை விட்டு வெளியேறுகிறார் ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நாளும் வசந்தே புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடித்து வருகிறது வசந்தி வாழ்க்கை மற்றும் உலகம் பற்றிய அறிவை அதிகரிக்கிறது மழைக்காலம் வரும்போது காத்மாண்டுவின் புவியியல் சூழ்நிலை சேரும் சகதியுமாகிவிடும் குளிர்காலத்தின் வருகை குளிர்ச்சியை கொண்டு வருகிறது இது இளையதிர்காலம் மற்றும் பசண்டே ஆகியவற்றுடன் மகிழ்ச்சியடைகிறது பொதுவாக நேபாளத்தின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள வானிலையுடன் ஒப்பிடும் போது இங்குள்ள வானிலை பொருத்தமானது மற்றும் காத்மாண்டு நாடு முழுவதிலுமிருந்து வரும் மக்களின் இடமாக மாறியுள்ளது அதனால இங்கு செயல்பாட்டுக்கு குறைவில்லை காத்மாண்டுவில் தங்கியிருந்த காலத்தில் வசந்தி பௌத்த தத்துவம் பற்றிய அறிவையும் பெறுகிறார் அவர் முழுமைக்கு ஆழமாக செல்லாவிட்டாலும் அவர் அறிவை முழுவதுமாக உணர முடியும் சமூக மரபுகள் மற்றும் முன்னோக்கி செல்லும் வழி நேபாளி சமூகத்தின் மாற்றம் போன்றவற்றை பற்றி விவாதிப்பதில் சில சமயங்களில் அவர் தனது நண்பர்களுடன் பிசியாக இருக்கிறார் ஜோதிடர் பசந்தீவிடம் அடுத்த நாள் நிகழ்வுகளை கேட்க சொன்னார் என்ன புதிய நிகழ்வுகள் வரும் என்று பசந்தி யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அது ஆர்வத்துடன் தயாராகிறது அவன் மனதில் பல கேள்விகள் எழுகின்றன மறுநாள் இன்னொரு வியப்பி வருகிறார் அவளை பார்க்கும் போது அவள் கவர்ச்சியாக தெரிகிறாள் பின்னோக்கி இழுக்கப்பட்ட டைஷூட் அணிந்த ஒரு உயரமான சிகப்பு ஹேர்டு ஜெல் கொண்ட ஒரு மனிதர் அவருக்கு அறுபதுகளில் இருக்கும் காரை கீழே நிறுத்திவிட்டு மேலே உள்ள ஜோதிட மையத்திற்கு செக்யூரிட்டிகளால் அனுப்பப்படுகிறது அந்த நபர் மடத்தை அடைந்த நேரத்தில் வசந்தி ஏற்கனவே ரகசிய அறையில் அமர்ந்திருந்தார் அந்த நபர் திவாரிஜி என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறார் மற்றும் சமூக சேவகர் என்ற அடையாளம் சமூகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது ஜோதிடருக்கும் திவாரிஜிக்கும் இடையேயான உரையாடல் தொடங்குகிறது திவாரிஜி கூறுகிறார் வணக்கம் கூறுவே ஜோதிடர் கூறுகிறார் வணக்கம் என்ன செய்தி நீண்ட நேரம் கழித்து வந்தது திவாரிஜி கூறுகிறார் மனிதர்களின் இயல்பு அப்படித்தான் இருக்கிறது குருவே துன்பம் இல்லாமல் நீங்கள் நினைவில் கொள்வதில்லை ஜோதிடர் கூறுகிறார் அத்தகைய முறை அவமதிப்புக்கு உள்ளாக்கிவிட்டதா திவாரிஜி கூறுகிறார் ஆம் குரு இப்போது அறுபது வயதை கடந்துவிட்டது கடந்த காலத்தில் தன் சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தால் இன்று அவர் மிகவும் வருந்துகிறார் மனதில் நிம்மதி இல்லை இந்த வயதில் கடினமாக இருந்தது நம் நண்பர்கள் அனைவரும் மனதின் நெருப்பை அடக்க இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் குருவே நானும் மனதை அமைதிப்படுத்த வழி தேடி வந்தேன் நான் எப்படியும் சரி செய்ய வேண்டும் அதற்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் தூங்கவும் சாப்பிடவும் உட்காரவும் சிரமப்படும் சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் நான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் உங்கள் பிரச்சனை எனக்கு புரிகிறது இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் உங்கள் கடந்த கால கர்மா அதை திறந்து வைத்திருங்கள் அதை தீர்ப்பது எளிதாக இருக்கும் கிரக சமாதானம் எளிதாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை எப்படி வந்தது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குங்கள் 
திவாரிஜி கூறுகிறார் சரி குரு தன் வாழ்க்கை கதையை சொல்ல தொடங்குகிறார் நான் லாஞ்சிங் மாவட்டத்தில் பிறந்தேன் அப்போதெல்லாம் அப்பா அரசு பள்ளியில் மேல்நிலை பள்ளியிலும் அம்மா தொடக்க நிலையிலும் பாடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் இருவருமே அரசு பள்ளிகளில் நிரந்தர பணியாளர்கள் என்பதால் எங்கள் குடும்பம் பணக்கார குடும்பமாக எண்ணப்பட்டது எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் கல்வியில் நாட்டம் கொண்டிருந்தனர் என் பெற்றோர் கற்றுக் கொடுத்த அதே பள்ளியில்தான் எஸ் எல் சி படித்தேன் அதன் பிறகு பி இ வரை படித்து தேர்ச்சி பெற்றேன் போக்ரா எஸ் பி என் வளாகத்தில் நான் அதை முடித்தேன் பிறகு மீண்டும் லாஞ்சன் திரும்பினேன் என் பெற்றோர் எனக்கு வேலை தேடி தர முயன்றனர் ஆனால் என் ஆசைக்கு ஏற்ற வேலை கிடைப்பது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை வயது வந்தோர் கல்வி கற்பிக்க ஒரு கோ மூலம் நான் பணியமர்த்தப்பட்டேன் அந்த அரசு சாரா அமைப்பு சிறுவயதிலேயே படிக்க முடியாதவர்களை எழுத்தறிவு உள்ளவர்களாக மாற்றும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது அதன் பணியாளராக நான் கிராமம் கிராமமாக செல்ல வேண்டியிருந்தது கிராமத்தில் இருந்து நிறைய ஆண்கள் கட்டாயம் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைக்கு செல்வது வழக்கம் அவர்களில் சிலர் போக்ரா மற்றும் சித்வானுக்கு வணிகம் செய்ய சென்றனர் மேலும் சிலர் வேலை தேடி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு சென்றனர் அப்போது அரசு சாரா நிறுவனங்கள் நடத்தும் வயது வந்தோருக்கான கல்வி திட்டங்களில் பெண்கள் மட்டுமே அதிகம் படிக்கின்றனர் வியாபாரம் செய்ய சென்றவர்கள் தங்கள் மனைவிகளையும் அழைத்து வந்ததால் பெரும்பாலும் கிராமத்தில் லாவூரின் மனைவிகள் மட்டுமே இருந்தனர் சிறு குழந்தைகளுக்கு பள்ளியில் தொடர்ந்து கற்பிக்கப்பட்டது கல்லூரியில் படிக்க போக்ரா மற்றும் பிற நகரங்களுக்கு செல்வது வழக்கம் கிராமத்தில் வெளியூர் வேலையில் இருப்பவர்களின் மனைவிகள் மட்டுமே உள்ளனர் என் வேலை கற்பிப்பது வயது வந்தோர் கல்வி வகுப்புகள் பதினோரு மணி முதல் மதியம் மூன்று மணி வரை நடைபெற்றது இல்லத்தரசிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த நேர அட்டவணை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது காலையிலும் மாலையிலும் வீட்டு வேலைகளில் மும்முரமாக இருக்க வேண்டியிருந்ததால் மதியம் படிப்பதற்கும் ஏற்றதாக இருந்தது அங்கு படிக்க வந்த பெண்கள் பெயர் கூட எழுத முடியாத நிலை அவர்களுக்கு எழுத்தறிவு இருப்பது மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது அந்த வேலை திட்டம் பலனளித்தது கிராமத்து பெண்கள் கடிதங்களை படிக்க முடிந்தது அந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் மொபைல் போன் வசதி இல்லை அங்கு வந்த பெண்களில் சிலர் பாடுவதற்கும் சிலர் நடனமாடுவதற்கும் சிலர் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கும் வல்லமை பெற்றிருந்தனர் அப்போது அங்கு கற்பிப்பது ஒருவித தனி இன்பம் அப்போது எனக்கு இருபத்தி மூன்று வயதுதான் நான் நன்றாக படித்த நன்கு படித்த இளைஞனாக இருந்தேன் எனக்கும் அங்குள்ள கிராமத்திலிருந்து ஒரு பெண் தோழி இருந்தாள் வயது முதிர்ந்த கல்வியை படித்த பிறகு அந்த இடத்தில் சில சமயங்களில் அவரை சந்தித்து வாழ்க்கையின் பல கனவுகளை கண்டேன் நான் என் மனதை அலங்கரித்து என் கற்பனையை ரசித்தேன் நான் பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்த கோபுரம் ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் இருந்ததால் போதனை முடிந்து பலர் அங்கு வரவில்லை கோபுரத்தின் சாவி என்னிடம் இருந்தது நான் முதலில் சென்று கதவை திறப்பேன் கடைசி கதவையும் மூடுவது வழக்கம் இருபத்தி இரண்டு சேட்டடுக்குகள் பிஞ்சுகள் படிக்க வரும் பெண்களால் சுத்தம் செய்யப்பட்டது நான் அந்த இடத்தில் என் காதலியுடன் பலமுறை தாமதமாக தூங்கி மகிழ்ந்தேன் இளமை காதல் தொடுதல் மற்றும் முத்தம் ஆகியவற்றின் மகிழ்ச்சியை இங்கே வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது அந்த தருணங்களில் மிகவும் பசியாக இருப்பவருக்கு இனிப்பு மாம்பழத்தின் சுவை ஒன்றும் இல்லை என்று எனக்கு தோன்றியது நான் படித்து முடித்தவுடன் அங்கே என் தோழியை சந்தித்து இரவு வரை பேசுவது சில பெண்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் நான் அங்கே என் காதலிக்காக காத்திருந்தேன் அன்று அவள் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது நான் தாமதமாக வந்தால் நான் வரமாட்டேன் என்று சொன்னாள் மூன்றரை மணி வரை வரவில்லை என்றால் வீட்டுக்கு போக சொன்னாள் அவர் வரும்போது மகிழ்ச்சியாகவும் வராதபோது வருத்தமாகவும் இருந்தேன் நான் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தேன் 
இப்படி பின்னால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண் பின் பெஞ்சில் அமர்ந்து என் செயல்பாடுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு சலிப்பாக இருந்தது போக சொன்னேன் அவள் போக மறுத்தாள் ஐயா ஈன் இங்க உட்கார்றீங்க என்று பேச ஆரம்பித்தாள் உனக்கு ஈன் திருப்தி இல்லை என்று கேட்க ஆரம்பித்தாள் நான் பேச விரும்பவில்லை ஆனால் அவள் பல கேள்விகள் கேட்டு என்னை பேச ஊக்குவித்து கொண்டிருந்தாள் என் மணிக்கட்டில் இருந்த சைகோ ஃபைவ் வாட்சை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் சைகோ ஃபைவ் கடிகாரமும் பிரபலமான கடிகாரமாக கருதப்பட்டது அவள் என்னுடன் ஏகமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் கேள்விக்கு தலையை அசைத்து பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என் கையில் இருந்த கடிகாரம் நான்கு அடித்தது என் தோழி வரவில்லை நான் இப்போது செல்ல வேண்டும் என்று என் மனதில் ஒரு தொடர்பு உணர்வு எழுந்தது நான் அங்கிருந்து எழுந்து நடக்க முயன்றேன் அந்த பெண் என் கையை பிடித்து இழுத்தாள் நான் அவளை தலை முதல் கால் வரை பார்த்தேன் பாரம்பரிய உடையான சோலோவும் லுங்கியும் அணிந்து முப்பத்தைந்து வயது சிரித்த முகத்துடன் காலில் செருப்பு கொஞ்சம் சிதறிய கூந்தல் என கிராமத்து பெண்ணாக இருந்தாள் அவள் என் கையை இறுக்கமாக பிடித்தாள் நான் ஓடிவிடுவேனோ என்ற பயம் காரணமாக இருக்கலாம் என்னை இறுக்கமாக இழுத்து மெச்சில் உட்கார வைத்தாள் என்னிடம் வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்தாள் நான் அவளுடைய கணவனைப் போல என் கைகளால் விளையாட ஆரம்பித்தாள் மெல்ல மெல்ல என்னை உருக வைத்தாள் சுற்றுச்சூழலும் உடலின் திறந்த தன்மையும் என்னை காதலிக்க வைத்தது அதன் பிறகு சில நேரம் என்னுடன் இப்படியே படுத்து கொண்டு வந்து என் உடலின் அனைத்து பாகங்களையும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாள் சில காலம் முன்பு என் மனதில் எழுந்த மந்தமான உணர்வை அழகாக மாற்றி வெற்றி பெற்றாள் ஒரு இனிமையான விபத்து ஏற்பட்டது அங்கு இருவருக்கும் உடல் மகிழ்ச்சியை அளித்த விபத்து அந்த சம்பவம் நடந்தபோது மனம் ஒன்றும் செய்யவில்லை அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்தது என் உள்ளத்தில் பயம் வர ஆரம்பித்தது இந்த விபத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று நான் கற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தேன் முன்பு அவள் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் இப்போது பேசுவது என் முறை நான் அவளிடம் நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தேன் நீ ஏன் இந்த நிலைக்கு வந்தாய் என்று கேட்டேன் அவள் எல்லாவற்றையும் விரிவாக விளக்கினாள் அவள் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் எனக்கு முப்பத்தைந்து வயது எனக்கும் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் எனக்கு திருமணமான போது பதினைந்து வயது பதினாறு வயதில் மூத்த மகனை பெற்றெடுத்தேன் மூத்த மகன் இந்த முறை இந்திய இராணுவத்தில் சேர்ந்தான் இளைய மகனுக்கு பதினேழு வயதாகிறது போகாராவில் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் மாமியார் மாமனார் மற்றும் நான் வீட்டில் இருக்கிறோம் மாமனார் ஹூ கா பிரியர் மாமியார் மாமனாரை மிகவும் கவனித்துக் கொள்கிறார் என் கணவரும் இந்திய இராணுவத்தில் லெப்டினன்ட் இப்போது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என் கணவர் இந்தியாவில் இருக்கிறார் நான் இங்கே கிராமத்தில் இருக்கிறேன் வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் என் கணவர் மூலம் என் இளமை ஆசைகள் விழித்துக் கொள்கின்றன எனக்குள் எழும் உணர்வுகளை சமரசம் செய்வது எனக்கு மிகவும் கடினம் இளமையின் ஆசையில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா இன்று நீங்கள் என் சுடரை ஒளிரச் செய்தீர்கள் மிக்க நன்றி ஐயா எனக்குள் எழுந்த பயம் தணிகிறது ஓரளவு நிம்மதி கிடைக்கும் நான் அவரை பற்றி மேலும் அறிய விரும்புகிறேன் இந்த வழியில் அணுகும்போது குழந்தை உட்கார்ந்தால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்பேன் அவள் ஓ ஐயா கூட இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டு நிரந்தரம் செய்துவிட்டோம் என்ன செய்கிறீர்கள் ஒரு இனிமையான சம்பவம் நடந்தது இந்த நிகழ்வு ஒரு கனவு போல உண்மையானது இது எந்த பக்க விளைவுகளையும் கொண்டதாக தெரியவில்லை அந்த சமயம் எனக்கு ஒரு பாடல் வரி ஞாபகம் வருகிறது ஆண்கள் வருடக்கணக்கில் சண்டை போடுகிறார்கள் பெண்கள் ஒரு நாள் சண்டை போடுகிறார்கள் பாடல்கள் கூட யதார்த்தத்தையும் அனுபவத்தையும் கலந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என் உணர்வு அதை உணர்ந்தது 
அடுத்த நாட்களில் அவர் இதே போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பல முறை நடத்தினார் என் இதயம் இல்லை என்று சொல்ல விரும்பினாலும் என்னால் முழுமையாக இல்லை என்று சொல்ல முடியவில்லை இந்த தொடர் தொடர்ந்தது பின்னர் கிட்டத்தட்ட எல்லா பெண்களின் நிலையும் இதேதான் காலமும் இடமும் மாறினாலும் பலருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருந்தது முதலில் சாதாரண ஜாலியான சர்வீஸ் வேலை என்று நினைத்தேன் பிறகு ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு ஆளானேன் அப்போது என் வாழ்வில் பெரிய அடி விழுந்தது இந்த செய்தியை என் தோழியே கேள்விப்பட்டாள் அவள் என்னை சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் என்னிடம் கேட்டு என்னிடம் கேட்டாள் நான் இல்லை என்றேன் ஒரு நாள் மலைக்கு வந்து ஒளிந்து கொள்கிறான் அவள் என்னை கையும் களவுமாக சந்தித்தாள் அப்போது அவள் என்னை ஏமாற்றி விட்டாய் முதுமை வரை மறக்க மாட்டேன் என்றாள் அவருடனான சந்திப்பு நிறுத்தப்பட்டது நான் அவளை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்க நினைத்தேன் ஆனால் அது சாத்தியமில்லை அப்போதும் எனது ஆசிரியர் பணி அங்கேயே நடந்து கொண்டிருந்தது அங்கு கற்பிக்கும் போது எனக்கு விருப்பமில்லாத நடுத்தர வயது பெண்களுடன் உறவு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்தேன் என் இதயத்திலிருந்து நான் நேசித்த என் நண்பன் நான் திருமணம் செய்து கொண்டு என் வாழ்நாள் முழுவதும் உடனிருக்க விரும்பினேன் நாங்களும் உறுதியளித்தோம் என்னாலேயே எங்களின் அழகிய கனவு உலகம் கண்ணாடி மாளிகை போல் சிதறியது நான் கேள்விப்பட்டேன் வாழ்க்கை ஒரு பயணம் ஆனால் நீங்கள் விரும்பும் நபருடன் நீங்கள் நேரத்தை செலவிடும் முதல் பயணம் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாதது இரத்தினத்தை இழந்த பாம்பு போல இருந்தேன் பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே எல்லா பெண்களிடமும் கோபப்பட ஆரம்பித்தேன் நான் தொடர்பு கொண்ட அனைத்து பெண்களையும் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த சமயம் உறவினர் ஒருவர் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததும் கொடுத்த மொபைல் போனை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தேன் மொபைல் போன் கூட இல்லாத அந்த பெண்மணி அந்த நேரம் நான் இரகசியமாக எடுத்த வீடியோவை காட்டி அந்த பெண்களை எல்லாம் பிளாக்மெயில் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அனைத்து குழந்தைகளின் தாய்மார்கள் மருமகள்கள் தங்கள் கௌரவத்துடன் அமர்ந்து காணப்பட்டனர் நான் ஒரு திருமணமாகாத பையன் அந்த நேரத்தில் நாற்பத்து மூன்று பெண்களுடன் இணையும் வீடியோவை நான் எடுத்தேன் பெரும்பாலான வீடியோக்கள் அந்த மொட்டை மாடியில் படமாக்கப்பட்டுள்ளன சில வீடியோக்கள் சோழ வயல்களிலும் ஆற்றங்கரைகளிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளன டவரில் மொபைல் போன் ஒட்டுவது சுலபம் என்பதால் வீடியோ எடுப்பது எளிதாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இரண்டு லட்சம் வீதம் அந்த பெண்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினேன் சம்பவம் வெளியே போகாமல் இருக்க பணம் கொடுக்கவும் தயாராக இருந்தனர் பணம் திரட்டுவது அவர்களுக்கு தெரியும் என் காதலி என்னை விட்டு பிரிந்தாள் என்று கோபமாக இருந்தேன் பதிலுக்கு அந்த அடியை எடுத்தேன் அவர்கள்தான் என் உறவை உடைத்த காரணிகள் சிறிது நேரம் கழித்து அங்கு கற்பித்தல் நிகழ்ச்சி முடிந்தது அப்போது என்னிடம் நிறைய பணம் இருந்தது என் சம்பளத்தில் கொஞ்சம் சம்பாதித்தேன் பெண்களை மிரட்டி பெரும் தொகையை வசூலித்தேன் என்னிடம் இவ்வளவு பணம் இருப்பது என் பெற்றோருக்கு கூட தெரியாது அதன் பிறகு நானும் லாம்ஜங்கில் வசிக்க விரும்பவில்லை நான் போகாராவில் இறங்கினேன் என் அப்பாவும் அம்மாவும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு போகராவில் கட்டிய அதே வீட்டில் நான் வசிக்க ஆரம்பித்தேன் மீண்டும் பி என் வளாகத்தில் இருந்து முதுகலை படிப்பை தொடர்ந்தேன் நான் ஒரு அழகான இளைஞனாக இருந்தேன் பொருளாதார ரீதியாக செழிப்பானவர் மற்றும் படிப்பில் கூர்மையானவர் நான் கேம்பஸில் என்னை பின்தொடரும் பெண்கள் பி என் வளாகத்தில் என்னுடன் நெருக்கமாக இருக்க விரும்பும் பல பெண்கள் இருந்தனர் அந்த நேரத்தில் இந்த வளாகம் நேபாளத்தின் பல மாணவர்கள் படித்த வளாகம் என்று அறியப்பட்டது நான் கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்ததால் என் வகுப்பில் உள்ள பெண்கள் என்னை கிண்டல் செய்வார்கள் அவர் என்னை நேசிக்கவும் என்னை பெறவும் விரும்பினார் உண்மையான காதல் என்றால் என்ன அது உடைந்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் அனுபவித்ததால் நான் அந்த பெண்களை மரியாதையுடன் பார்த்தேன் 
நான் யாருடைய வாழ்க்கையையும் அழிக்க விரும்பவில்லை ஒருவரின் கனவை அழிக்க விரும்பவில்லை இவை என் மனதில் இருந்த விஷயங்கள் அந்த பெண்களை மரியாதையுடன் பார்த்தாலும் உடல் பசித்தது லாம்ஜங்கில் அந்த பெண்களிடம் சிக்கிக் கொண்டேன் அத்தகைய போதையிலிருந்து நான் விடுதலை பெற விரும்பினேன் எப்போதும் கையாள முயற்சித்தார் இதற்கிடையில் ஒரு பெண் என்னிடம் முன்மொழிந்தாள் அந்த பெண் பட்டப்படிப்பு இறுதி ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளது மார்பு மேலே உயர்ந்தது இடுப்பு ஒரு வார்த்தா போல இருந்தது கண்கள் பழுப்பு நிற கண்கள் போல இருந்தன சுருள் முடியுடன் தங்க நிற கை கால்களுடன் பார்க்க அழகாக இருந்தாள் அவரை பார்த்ததும் எனக்கும் காதல் வந்தது நெருங்கிய நண்பர்களானோம் நட்பு வளர்ந்தது காதலில் விழுந்தோம் பிறகு விந்தவாசினி கோவிலுக்கு சென்று ஒன்றாக வாழ்வோம் இறப்போம் என்று சபதம் செய்தோம் காதலித்தோம் காதலில் பறந்தோம் காதலில் அலைந்தோம் காலம் என்பது வளைவுகளில் ஓடும் நதி போன்றது என் வாழ்க்கையும் அவ்வாறே ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆற்று நீர் ஆங்காங்கே முட்டி மோதிக்கொண்டே ஓடுவது போல அதே போல என் வாழ்க்கையும் காயங்களுடன் தொடர்ந்தது ஓகராவில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உண்மையான அன்பை கண்டேன் அங்கு சுயநலம் இல்லை அன்பு மட்டுமே இருந்தது நான் அவள் அறைக்கு செல்லும் போது அவள் என் வீட்டிற்கு வருவாள் ஒரு நாள் மாலை அவள் இரவு உணவிற்கு வர சொன்னாள் என் புப்பு வந்துவிட்டது நீ அவளை சந்திக்க வேண்டும் என்றாள் புபு என்ற அக்காவை சந்திப்பதில் எனக்கும் ஆர்வம் இருந்தது மாலையில் அவரிடம் சென்றேன் அவன் சமைக்கிறான் அவள் நலமா என்று கேட்டேன் அவள் குளியலறையில் குளிக்கிறேன் என்றாள் நான் அவளுடன் கிசுகிசுத்தேன் அவளுக்கு சமையலில் உதவ ஆரம்பித்தேன் சிறிது நேரம் கழித்து அவளது புப்பு குளியலறையில் இருந்து மார்பில் ஒரு டவலுடன் வெளியே வந்தாள் அவளை பார்த்தவுடனே நான் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தேன் கரண்டியை கையில் பிடித்திருந்தேன் அது தரையில் விழுந்தது என் நண்பன் காய்கறி ஓட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு என்ன நடந்தது என்று என்னை பார்த்தான் ஒருவித பிரார்த்தனையால் நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன் அருகில் இருந்த சோபாவில் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்தேன் காய்கறிகளை மூடிவிட்டு என் நண்பனும் அங்கு வந்தான் உப்புவும் ஆடை அணிந்து அங்கு வந்தாள் இருவரும் என்னிடம் பேச முயன்றனர் நான் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தேன் அதற்கு காரணம் நான் லாஞ்சங்கில் வயது வந்தோர் கல்வி கற்பித்த அதே பெண்தான் என் நண்பனின் புப்பு மொட்டை மாடி என்று அழைக்கப்படும் அந்த கட்டிடத்தில் முதல் முறையாக என்னை உடல் ரீதியாக தொடர்பு கொள்ள வைத்த அதே பெண் கடைசியாக நானும் இரண்டு லட்சம் ரூபாயை பிளாக்மெயில் செய்து எடுத்தேன் முதல் பேலில் கல் என்று சொல்வது போல் என் காதலியின் புப்பு எனக்கு அதுவாக மாறியது நான் முன்னறிவிப்பை அடைந்தேன் அவளும் அடைந்திருக்கலாம் பூபு தயக்கமின்றி என்னிடம் வெளிப்படையாக பேசினார் என் காதலி என்னை முறைப்படி அறிமுகப்படுத்தினாள் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் பேசாமல் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் அண்ணி வீட்டில் சாப்பிட வெட்கமாக இருக்கிறது என்று புப்பு என்னை கிண்டல் செய்தான் நான் பதில் சொல்லாமல் இருந்தேன் உணவுக்கு பிறகு ஒரு உரையாடல் இருந்தது ஆனால் என்னால் உள்ளே இருந்து திறக்க முடியவில்லை என்ன நடந்தது என்று கேட்டான் புபு தலை வலிப்பது போல் நடித்துவிட்டு உடனே திரும்ப முயன்றேன் ஒருவர் பின் ஒருவராக ஒன்பது மணியளவில் அங்கிருந்து கிளம்பினேன் மறுநாள் இரவு உணவிற்கு வருமாறு என் தோழி வேண்டுகோள் விடுத்தாள் அவளுடைய அன்பை நான் இழக்க விரும்பவில்லை மறுநாள் இரவு உணவிற்கு சென்றேன் புபுவும் என் காதலியுடன் வாழ்கிறாள் நேற்றையதை போல தயக்கம் இல்லை ஏனென்றால் கடந்த கால நிகழ்வுகள் எனக்கும் புபுவுக்கும் மட்டுமே தெரியும் அவளது புப்பு சில நாட்கள் போகராவில் என் தோழியின் அறையில் தங்கியிருந்தாள் அவளும் எங்கள் வீட்டிற்கு செல்ல விரும்பினாள் ஆனால் நான் அவளை அழைத்துச் செல்லவில்லை அவர்கள் என்னை அங்கே அழைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு நாள் புப்பு என்னிடம் சொன்னான் நாளை மதியம் முந்தைய வீடியோவை வந்து பார்க்க சொன்னாள் மீண்டும் என்ன நடக்கும் என்று யோசித்தேன் 
மறுநாள் நான் வளாகத்திற்கு செல்லும் போது உப்பு என்னை அங்கே அழைத்தார் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது நான் அங்கு சென்றதும் அவள் கதவை மூடினாள் கதவை மூடியதும் என்னை பிடித்து கட்டிலை நோக்கி இழுத்தாள் அவருடைய குணாதிசயத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் ஆனால் நான் தப்பிக்கும் முன் அவர் தனது ஆடைகளை கழற்றுவார் அவள் என்னை பிளாக்மெயில் செய்தாள் கற்பழிப்பு வதந்திகளை நிராகரிப்பதாக கூறிய அவர் ஒரு முறை மட்டும் அவகாசம் கேட்டார் புபுவின் நடத்தையில் என் தோழியும் சந்தேகப்பட்டாள் மறுபுறம் புபு எனக்கு முன்னால் தனது ராப்பை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரத்தில் என் காதலி வெளியே வந்து கதவை தட்டினாள் கதவு திறக்க சிறிது நேரமானது அவள் உள்ளே அவள் வந்து என் மார்பில் பலமுறை அடித்தாள் புபுவின் தலைமுடியை வருடினாள் நான் செய்வதறியாது பேசாமல் அங்கிருந்து கிளம்பினேன் அதே நாளில் அவளது புப்பு லாங்ஜங் சென்றார் என் காதலி செய்தி ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் இதை பார்த்தவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் ஒரு நாள் கழித்து என் காதலியின் உடலை போலீசார் செய்தி ஆற்றிலிருந்து வெளியே எடுத்தனர் இதையெல்லாம் கேட்டதும் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது பதினைந்து நாட்களாக என்னால் வளாகத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை நான் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தேன் காதலிப்பது குற்றம் என்று நினைத்தேன் நான் இரண்டு பெண்களை காதலித்தேன் ஆனால் ஒரு நொடியில் காதல் இரு உலகங்களும் சிதைந்தன சிறிது நேரம் கழித்து நான் என்னை கவனித்துக் கொள்ள சென்றேன் ஒரு நடுத்தர வயது திருமணமான பெண்ணை பார்த்ததும் எனக்கு கோபம் வந்தது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மட்டுமே வீட்டில் தங்கியிருக்கும் நகரம் பொக்காரா வாகலங் லாம்ஜங் மயக்தி ஷியாஞ்சா ஆகிய மலைப்பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் வீடுகளை கட்டி வசித்து வருகின்றனர் அயல் நாட்டு வேலைக்காக சென்ற அந்த மக்களின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தங்கியுள்ளனர் நேபாளத்தின் அழகிய நகரமான பொக்காரா சுற்றுலா தலமாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் இருக்கும் கணவர்களின் மனைவிகளின் நிலையும் பரிதாபமாக இருந்தது லாம்ஜங்கை விட இங்கு உங்கள் தாகத்தை தனிப்பது எளிது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் போது உள்ள அலைவேறு வழிவாங்கும் எண்ணம் நடுத்தரமான பெண்களிடம் வந்தது நான் ஒரு கவர்ச்சியான இளைஞனாக இருந்ததால் பல பெண்கள் என்னுடன் தொடர்பில் இருந்தனர் சுமார் நூறு நடுத்தர வயது பெண்களை தொடர்பு கொண்டேன் எல்லோருடைய இரகசிய வீடியோவையும் நான் செய்தேன் அந்த நாட்களில் நான் மிகவும் பிசியாக இருந்தேன் எல்லாரையும் வீடியோ பண்ணிட்டு எல்லாரையும் பிளாக்மெயில் பண்ணினேன் எண்பது பெண்களிடம் ஐம்பது பைசா லட்சத்தை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டேன் ஆனால் இருபது பெண்கள் கொடுக்கவில்லை அதற்குள் எனது முதுகலை படிப்பு முடிந்துவிட்டது நான் போகாராவில் நல்ல பணம் சம்பாதித்தேன் ஒரு சிலரால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் இருப்பினும் வருவாயை பொறுத்தவரை லாம்ஜங்கின் அனுபவமும் எனக்கு நன்றாக இருந்தது அதுவரை நான் தங்கியிருந்த நேரத்தில் போகரின் மீது எனக்கு பற்றி ஏற்பட்டது பிறகு காத்மாண்டு வந்தேன் நான் காத்மாண்டுக்கு வந்தபோது நான் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை வாழ விரும்பினேன் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் நீ விரும்பியவனை மணந்து கொள் இல்லையேல் உன் திருமணத்தை நீ யாரை வேண்டுமானாலும் நடத்திக் கொள்வோம் என்று கூறுவார்கள் படிப்பை காரணம் காட்டி இன்று வரை பெண் பார்க்க செல்லவில்லை என்று அவர்களிடம் கூறினேன் தங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவரின் மகள் மின்பவன் வளாகத்தில் படித்து முதுகலை தேர்வு எழுதிவிட்டு தற்போது அமர்ந்திருக்கிறாள் இவர்களது வீடு சங்கு வேறில் உள்ளது நான் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டேன் பழைய வனேஸ்வரிலும் வீடு கட்டினேன் எனக்கு திருமணமாகி முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆகிறது எனக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகள் மற்றும் பேர குழந்தைகள் இருந்தனர் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நன்றாக இருக்கிறது இப்போதெல்லாம் நானும் ஒரு பங்கு சந்தை முதலீட்டாளர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் நான் இப்போது அறுபதுகளில் இருக்கிறேன் எனக்கு திருமணமாகி முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆகிறது 
இந்த முப்பத்தி இரண்டு வருடங்களில் என் மனதில் பல நிகழ்வுகள் இல்லை நான் இளங்கலை படிப்பை முடித்த ஐந்து வருடங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் என்னை எரித்துவிட்டது திடீரென்று இன்னொரு சம்பவம் என் வாழ்வின் சமநிலையை குலைத்தது குடும்பத்துடன் பசுபதிநாதரை தரிசிக்கு சென்றேன் தரிசனம் செய்யும் இடத்தில் ஒரு வரிசை இருந்தது நான் முன்னால் என் மனைவியுடன் வரிசையில் அமர்ந்தேன் மற்ற பெண்கள் கோடை காலத்தில் குட்டை ரவிக்கைகளை அணிந்தனர் என் மனைவிக்கு எதிரே நின்று எங்கள் வயதுடைய ஒரு பெண் தன் கையில் என் பெயர் எழுதி பச்சை குத்தியிருந்தாள் பார்த்தவுடன் என் மனைவி என்னிடம் காட்டினாள் அவளுடைய கணவரின் பெயரும் என்னுடைய பெயரும் ஒன்றே என்று நினைக்கிறேன் எதற்கோ பிறகு திரும்பி பார்த்தாள் கூட இருந்த இடத்தை பார்க்க சென்றோம் வரிசையில் நின்றவர்கள் எங்களை பார்ப்பதை நிறுத்தாமல் நகர்ந்தனர் அந்த காட்சியை என் மனைவியும் வெகு நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அங்கு நான் சந்தித்த பெண் என் பழைய காதலி முப்பத்தேழு வருடங்களுக்கு முன் காதல் நிறைந்த ஒரு உலகம் எங்களிடம் இருந்தது சில காலம் கழித்து அந்த உலகம் வெறிச்சோடியது அந்த விசித்திரமான தற்செயல் எங்களை பசுபதிநாதரை தரிசிக்க மறந்துவிட்டது அருகில் இருந்த டீ கடைக்கு சென்றோம் தேநீர் அருந்திக் கொண்டே அரட்டை அடிக்க ஆரம்பித்தோம் என் மனைவி அந்த ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள அவசரப்பட்டாள் என் காதலியிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன் அவள் சிரித்துவிட்டு தலையை ஆட்டினாள் அவள் நான் சொல்வதை கேட்க விரும்பவில்லை நான் உன் பேச்சை கேட்க விரும்பவில்லை என்றாள் லாம்ஜங்கில் இருந்து நேரடியாக காத்மாண்டுக்கு வந்து படிக்கும் போது கல்வி ஆணையம் திறக்கப்பட்டது இரண்டாம் நிலை ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் பணிகளில் அவரது நிரந்தர வேலைகள் கிடைத்தன அப்போது காத்மாண்டுவில் பச்சை குத்தும் வழக்கம் இருந்தது தன் முதல் காதலின் அடையாளமாக என் பெயரை பச்சை குத்தி கொண்டே இருந்தாள் அவள் வாழ்நாள் முழுவதும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டாள் திருமணமாகாமல் இருப்பது கடினம் ஆனால் அவள் எல்லா சிரமங்களையும் தாங்கிக் கொள்கிறாள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு வேலையில் இருந்து ஓய்வு எடுத்து சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் போகும் போது சொன்னாள் காதல் என்றால் தியாகம் நேர்மை தியாகம் அர்ப்பணிப்பு விசுவாசம் இலட்சிய நெறிமுறைகள் எல்லாம் பின்னி பிணைந்திருக்கும் இடத்தில் நீங்கள் விரும்பியதை பெறும்போது மட்டுமே காதல் முழுமையடையாது இழப்பிலும் காதல் உணர்வை சமமாக அலங்கரித்தால் அந்த அன்பு நித்தியமானது என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் மூன்று கோப்பை தேநீர் ஆர்டர் செய்தேன் டீயை யாரும் கவனிக்கவில்லை குளிர்ச்சியாகிவிட்டது என் மனைவியால் கூட எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை அங்கிருந்து பழைய பனேஸ்வர் நோக்கி சென்றோம் அன்று முதல் நான் அவரை மேலும் மேலும் நினைவில் கொள்ள ஆரம்பித்தேன் அவருடைய அன்பையும் தியாகத்தையும் பார்க்கும் போது நான் குற்றவாளியாக உணர்கிறேன் இரண்டாவது முறையாக சந்தித்த காதலி செய்தி ஆற்றில் விழும் சோக காட்சி என் கண் முன்னே வருகிறது கனவில் கூட வந்து என்னை இழக்கிறார்கள் எனது கடந்த கால வணிகத்தின் காரணமாக நான் மிகவும் விசித்திரமாக இருக்கிறேன் மனம் கலங்குகிறது குருவே நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு அமைதி கொடு ஜோதிடர் கூறுகிறார் பீதி அடைய வேண்டாம் கிரக அமைதியால் எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய வேண்டும் திங்கட்கிழமை கிரக சாந்தி செய்ய வாருங்கள் பிளானட் பீஸ் கட்டணம் ரூ ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் இந்த சரக்குகளை கொண்டு வாருங்கள் என்று சரக்கு பட்டியல் கொடுக்கிறார்கள் மறுபுறம் ரகசிய அறையில் வருத்தப்பட்ட பசந்தே திவாரிஜி எப்போது செல்வார் என்று வருத்தப்பட்டார் திவாரிஜி அங்கிருந்து சென்ற பிறகு வசந்தேவும் அதிகமாக யோசித்தார் இதனால் புதிய முன்னேற்றங்களை கேட்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு இன்று கிடைத்தது பின்னர் அவர் வீட்டின் கூரைக்கு சென்று திறந்த வானத்தை பார்த்து புதிய காற்றை சுவாசிக்கிறார் வசந்தி காத்மாண்டு வந்து பல வருடங்கள் ஆகிறது 
அவர் சுமார் ஐந்து வருடங்கள் படித்து வருகிறார் அந்த நேரத்தில் அவர் ஒரு ஜோதிடர் மையத்தில் வேலை செய்து அறிவு பெற்றார் முதுகலை படிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அவர் தனது பட்டப்படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றார் முதுகலையில் கலாச்சாரம் படித்து வருகிறார் பண்டைய நேபாளம் மற்றும் நவீன நேபாளத்தின் கலாச்சாரத்தின் பன்முக அம்சங்களை அவர் ஆய்வு செய்கிறார் நேபாள நாகரீகம் உலகின் பழமையான நாகரீகங்களில் ஒன்றாகும் என்பதையும் அவர் தனது ஆய்வுகளிலிருந்து உணர்ந்தார் பசண்டே உண்மையாக படிக்கிறார் யாராவது எதையாவது சொன்னாலும் அதை உறுதிப்படுத்த எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றால் அவர் அதை நம்ப மாட்டார் பகலில் வேலை பொறுப்புகள் அதிகம் என்பதால் காலையில் வளாகத்தில் படிக்க மட்டுமே அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது ஜோதிடர் மனமுடைந்து போனதையும் பாபாவுக்கும் அவர் மீது அதீத நம்பிக்கையும் நம்பிக்கையும் இருப்பதை அவர் நேரடியாக பார்த்திருக்கிறார் ஜோதிஷ் பாபாவின் மகன்கள் சில சமயங்களில் அவரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நேபாளம் வந்து சந்திக்கவில்லை சூழ்நிலைகள் பசந்தேவை அந்த வீட்டின் மூத்த மகனை போல் ஆக்கிவிட்டன வசந்தி சில சமயங்களில் ஜோதிடர் தடுமாறி பார்த்திருக்கிறாள் அப்படி விரைந்து வருவதை பார்க்கும் போது ஏன் என்ற கேள்வி மனதில் எழுகிறது ஆனால் யாரிடமும் விவாதிப்பதில்லை சூழ்நிலையை அப்படியே கையாண்டு முன்னேறுகிறார் ஜோதிடர் மையத்திற்கு நம்பிக்கையுடன் வருவதற்கும் அதே மரியாதை அவருக்கு உண்டு ஸ்பெஷல் ஆள் வரும்போது ரகசிய அறையில் அமர்ந்து அவர் வாழ்க்கை கதையை கேட்பதுதான் அவரது அட்டவணை ஜோதிடர் பாபா நடைமுறை அறிவை அதிகரிக்க பசந்தீவுக்கு இத்தகைய ஈர்ப்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்தார் அடுத்த நாள் இன்னொரு விஐபி வரப்போகிறார் என்ற குறிப்பை பசந்தி பெறுகிறார் அவர் தயார் நிலையில் இருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் எந்த கதையாக இருந்தாலும் அதை கேட்கும் பழக்கம் இருந்த அவர் இப்போதெல்லாம் அந்த சம்பவங்களை பற்றி தனது சொந்த கருத்தை சொல்கிறார் மறுநாள் அதே வழக்கம் மீண்டும் தொடங்குகிறது ஒரு பழைய விஐபி மையத்திற்கு வருகிறார் அவர் விதிகளின்படி உட்கார வைக்கப்பட்டுள்ளார் அதற்கு முன் பசந்தே சீக்ரட் அறையை அடைந்துவிட்டது இன்றைய விஐபி ஒரு பேராசிரியர் அவர்களுக்கு இடையேயான உரையாடல் தொடங்குகிறது பேராசிரியர் கூறுகிறார் நமஸ்கார குரு ஜோதிடர் கூறுகிறார் நமஸ்காரம் மற்றும் என்ன செய்தி பேராசிரியர் சொல்கிறார் நாம் சரி என்று சொன்னால் அது சரியல்ல சரியில்லை என்று சொன்னாலும் என்ன சொல்ல வேண்டும் அது கடினம் ஜோதிடர் கூறுகிறார் நீங்கள் என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் பேராசிரியர் கூறுகிறார் குரு வாழ்நாள் முழுவதும் கற்பித்தல் கற்பிக்கும் செயலிலும் ஒரு குற்றம் செய்யப்படுகிறது இன்று வருத்தம் கர்மாவின் காரணமாக இந்த நாட்களில் மனதில் ஒரு குற்ற உணர்வு உள்ளது ஆன்மா எரிந்தது அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் ஜோதிட துறையிலும் ஆன்மீக துறையிலும் எனக்கு எதிர்மறையான கருத்து இருந்தது இப்போது இந்த வயதில் எரியும் உள்ளத்தை அமைதிப்படுத்த நான் உங்களிடம் வந்துள்ளேன் அமைதி திரும்பட்டும் ஜோதிடர் கூறுகிறார் நிச்சயமாக ஒருவரின் சொந்த செயல்கள் மக்களை வேதனைப்படுத்துகின்றன நெஞ்சரிச்சல் மற்றும் குற்ற உணர்ச்சியின் செயல் எவ்வாறு நடந்தது என்பதை விரிவாக சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு கிரக அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை அடைவது இழித்து பேராசிரியர் சொல்கிறார் குருவே தயவு செய்து ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனது பின்னணியை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கதை இப்படி தொடங்குகிறது குரு நான் இருபத்தைந்து வயதில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதல் வகுப்பில் எம்ஏ தேர்ச்சி பெற்றேன் நான் தேர்ச்சி பெற்றேன் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து எம்ஏ வரை மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க எனக்கும் நிரந்தர நியமனம் கிடைத்தது நிரந்தரமாக துணை பேராசிரியர் பணி கிடைப்பது வழக்கம் நானும் அந்த நேரத்தில் விவாத பாத்திரமாகிவிட்டேன் என் வகுப்பில் இருந்த பல மாணவர்கள் என்னை விட மூத்தவர்கள் நான் அனைவருக்கும் கடுமையான ஒழுக்கத்தின் கீழ் கற்பித்தேன்
ஆரம்பத்தில் ரசித்து பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் பின்னாளில் சலித்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் தொடக்கத்தில் சம்பளத்தில் திருப்தியாக இருந்த நான் பிற்காலத்தில் கற்பித்தலுக்கு செல்லும் மாத செலவுகள் தாங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது மொழிபெயர்ப்பு பணிகளையும் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதன் பிறகு வருமானம் நன்றாக வர ஆரம்பித்தது நான் பல்வேறு கட்டுரைகள் மற்றும் முழு புத்தகங்களையும் மொழிபெயர்த்தேன் நேபாளி எழுத்தாளர்களும் ஆங்கிலத்திற்கு மாற விரும்பியதால் தொழில் தொடர்ந்தது பண ஆசையும் அதிகரித்தது அங்கே வளாகத்தில் ஆய்வு கட்டுரையை இயக்க வேண்டியிருந்த போது சற்று அலுப்பாக உணர்ந்தேன் பிறகு பணம் வாங்கிக் கொண்டு நானே ஆய்வறிக்கையை தயாரிக்க ஆரம்பித்தேன் அங்கிருந்தும் பணம் வருகிறது தெரிந்தவர்களுக்கு எங்கிருந்தும் பணம் வந்து சேரும் நேரம் சென்றது புதிய அனுபவங்கள் சேர்க்கப்பட்டன கற்பித்தல் மட்டுமின்றி பிற ஆசிரியர்களின் மொழிபெயர்ப்பு பணி ஆராய்ச்சி வழிகாட்டல் பணி எடிட்டிங் பணிகளையும் செய்ய தொடங்கினேன் அதே சமயம் ஆங்கில மொழி பயிற்சி வகுப்புகளை நேரத்துக்கு ஏற்ப எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் வருமானம் வருவதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தேன் பணம் அதிகமாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி வரும் அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஆசைகள் இப்போது விழித்துக் கொண்டதால் அவை நிறைவேறும் நான் சின்ன வயசுல முடியை செஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் முடியல நானும் என் தலைமுடியை முடித்து விட்டேன் நானும் காது குத்திய சின்ன மேலாடை அணிந்திருந்தேன் என்னால் பெயிண்ட் மற்றும் உடைகளை மட்டுமே அணிய முடிந்தது உங்கள் விருப்பப்படி அணியுங்கள் கிழிந்த தவிர்க்கப்பட்ட டிசைன்கள் குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் இளமை பருவம் என திரும்ப திரும்ப வந்தன வாழ்க்கையில் என் வெற்றியில் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் எனக்கு நல்ல வருமானம் இருந்தது அந்த சமயம் சின்ன மனிதர்களை கண்டு அஞ்சாத நிலையை அடைந்திருந்தேன் வளாகத்தில் நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக கருதப்பட்டேன் அப்போது நானும் இணை பேராசிரியராக இருந்தேன் அனுபவத்துடன் என் பெருமையும் அதிகரித்தது எனது கல்வி தகுதிகளையும் பெற்றுள்ளேன் அந்த நேரத்தில் நான் அதை வார்த்தைகளில் எப்படி சொல்வது என்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தது இரண்டு குழந்தைகள் கடவுளின் வரம் என்று வானொலியில் பலமுறை கேட்டேன் என் குடும்பத்திலும் இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் போது குடும்ப மகிழ்ச்சி இருந்தது அப்போது வளாகத்தில் என் ஆராய்ச்சி மாணவர் ஒருவர் இருந்தார் வீட்டிலேயே பிரசவித்த என் மனைவியிடமிருந்து கிடைக்காததை ஆய்வாளரிடம் இருந்து பெறலாம் என்று உணர்ந்தேன் உணர்வு வலுவடைந்தது அதை அவளிடம் எப்படி சொல்வது அவள் ஏற்றுக்கொள்கிறாளா இல்லையா சத்தம் போட்டால் என்ன ஆகுமோ என்று கவலைப்பட ஆரம்பித்தான் அதன் பிறகு சில நாட்கள் இவனுக்கு இப்படி நடக்கவில்லை என்று அவள் வேலையை தவிர்த்து வந்தேன் அந்த ஆய்வாளர்கள் வெளி மாவட்டங்களில் கற்பிக்க தொடங்கியுள்ளனர் ஆராய்ச்சி பணிகள் குறித்த நேரத்தில் முடிவடையவில்லையே என்று மிகவும் கவலைப்பட்டாள் எனது ஒரு வகையான பிரச்சனை அவருடைய மற்றொரு வகையான பிரச்சனை அவள் பிரச்சனை புரியாதது போல் நடந்து கொண்டேன் என்னால் அவளிடம் நேரடியாக முன்மொழிய முடியவில்லை நான் ஒரு திருப்பத்துடன் முன்மொழிந்தேன் நான் அதை ஒரு கற்பனை நிகழ்வு போல சொன்னேன் குருக்களில் ஒருவரே ஆராய்ச்சி பணிகளில் உதவுவதுடன் சிறப்பு செயல்களையும் செய்து வருகிறார் மாறாக ஒரு பெண் எவ்வளவு செய்ய முடியும் என்று நான் அவரிடம் சொன்னேன் அவள் அதை எளிதாக எடுத்துக்கொண்டாள் அவருடைய உணர்வை நான் புரிந்து கொண்டேன் அதன் பிறகு சில எளிதான சூழல் உருவாக்கப்பட்டது நான் அவரிடம் திறந்தேன் அவளும் என்னுடன் நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தாள் அவருடைய ஆராய்ச்சி பணிக்கு நான் எளிதாகிவிட்டேன் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு நான் மற்றொரு சாக்கு சொன்னேன் விசேஷ வேலை காரணமாக இரண்டு மாதங்களாக வெளியூர் செல்கிறேன் பிறகு உங்கள் ஆராய்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம் என்றேன் அவள் மிகவும் வருத்தப்பட்டாள் எம்ஏ லெவல் ஆராய்ச்சி என்பது எளிதான காரியம் அல்ல அவள் கருப்பாக மாறினாள் எப்போ போறீங்க சார் அடுத்த வாரம் என்றேன் 
ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் என்றாள் நடுவில் நான் அவனிடம் சொன்னேன் நீ இதை செய் எங்காவது தங்குவதற்கு பாதுகாப்பான இடம் ஏற்பாடு செய் இருவரும் ஒன்றாக உட்காரலாம் எல்லாம் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடியும் அப்படி ஒரு இடம் எங்கே இருக்கும் அவள் பதிலளித்தாள் உன் வீட்டில் அறை இருக்கும் என்றேன் உறவினர் அறையில் அமர்ந்திருக்கிறேன் சார் அவள் சொன்னாள் நேபாளத்தில் உள்ள வளாகத்தில் கூட பேராசிரியர்களுக்கென தனி அறை இருக்கும் ஒரு நாள் இருக்க வாய்ப்பில்லை சதுரத்தில் உட்கார்ந்து என்ன செய்ய முடியும் கவலையை தெரிவித்தேன் பிறகு அது எப்படி சாத்தியம் என்றான் வாக்கியம் நிறுத்தப்பட்டது எப்படி சார் என்றாள் நான் சொன்னேன் என் நண்பருக்கு துளிகேலில் ஒரு ஹோட்டல் உள்ளது அங்கு சீசன் இல்லாததால் அனைத்தும் காலியாக உள்ளது அங்கேயே உட்கார்ந்து எல்லா திருத்தங்களையும் பார்ப்பேன் நீங்களும் மடிக்கணினி மற்றும் மீதமுள்ள ஆவணங்களை வைத்துவிட்டு கிளம்புங்கள் இரண்டு நாட்களில் எல்லாம் முடிவாகிவிடும் எனக்கு இப்போது நேரமில்லை பிறகு வந்து செய்கிறேன் அவள் பயந்தாள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து சில நேரம் கழித்து வேறு வழியில்லை சார் என்றாள் நான் எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் நிலைமையை சொல்கிறேன் என்றேன் சார் என்னிடம் பணம் இல்லை என்றாள் அந்த ஹோட்டல் என் நண்பருடையது நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் பணம் இல்லை என்றேன் பணம் இல்லை என்றேன் மீண்டும் உறுதியளித்தேன் நாங்கள் துளிக்கே செல்ல ஆயத்தமானோம் இரண்டு நாட்கள் சென்று தங்கிவிட்டு மறுநாள் திரும்புவோம் என்பது உறுதியானது தீர்மானித்தபடி இருவரும் என் காரில் அமர்ந்து துளிக்கே சென்றோம் உண்மையில் எனக்கு தெரிந்தவரின் ஹோட்டல் துளிகேலே இல்லை நான் இந்த சாக்கு சொன்னேன் துளிக்கேலுக்கு போகும் வழியில் பல இடங்களுக்கு போன் செய்தேன் பனேபாவில் காரில் இருந்து காபி எடுத்தோம் நாங்கள் துளிகேலை அடைந்ததும் எனது நண்பரின் ஹோட்டலில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இருந்ததாகவும் அங்கு தங்குவது நல்ல யோசனையாக இருக்காது என்றும் அவருக்கு நினைவூட்டினேன் இப்போது நான் வந்துவிட்டேன் இப்போது நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் உட்காருகிறேன் என்றாள் எனது பணி நிறைவடைந்து கொண்டிருந்தது துளிகேலில் உள்ள ஒரு நல்ல ஹோட்டலை அடைந்தோம் ஹோட்டலில் பதிவு செய்யும் போது வேறு பெயரை உள்ளிட்டு இரண்டு நாட்கள் ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறாமல் அங்கேயே இருந்தோம் நான் விரும்பியதெல்லாம் கிடைத்தது அவரும் லேப்டா எடுத்ததால் இருவரும் லேப்டாப்பில் ஆய்வு அறிக்கை தயார் செய்தோம் அப்படித்தான் அவள் என் திட்டத்தில் விழுந்தாள் துளிகேலில் மொழிபெயர்ப்பு பட்டறை இருக்கிறது என்றேன் என் மனைவிக்கு ஆண் குழந்தை இருப்பதால் என் மனைவியின் அம்மா உதவிக்கு வந்தார் அரிசி சமைப்பதற்கும் துணி துவைப்பதற்கும் உதவியாளரை ஏற்பாடு செய்ததால் தேடல் உத்தி அதிகம் இல்லை நிச்சயமாக நான் அவருடன் இரண்டு நாட்கள் திறந்த உடலுறவு கொண்டிருந்தேன் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று பலமுறை கெஞ்சினாள் இங்கு வந்த பின் ஆய்வு அறிக்கையை அச்சிட்டு கொண்டு வந்தாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எல்லா படங்களையும் சரி செய்தேன் அதன் பிறகு அவள் எங்கே போனாள் என்று தெரியவில்லை அதன் பிறகு ஆராய்ச்சியை மேற்பார்வையிடும் போது பெண் இருந்தால் அதற்கேற்ப வேலையை ஏற்பாடு செய்தேன் அந்த மனிதனின் பொருளாதார நிலை நன்றாக இருந்திருந்தால் நான் ஆராய்ச்சி சேர்க்கை எடுத்திருப்பேன் மனிதன் சூழ்நிலைகளின் அடிமை நான் அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்டேன் ஆசிரியர் தொழில் சலிப்பாக இருந்தது வளாகத்தில் நீண்ட இடைவேளையின் போது திரிசூலி நாகர்கோள் துளிகேல் மற்றும் பிற இடங்களுக்கு குடியிருப்பு பயணம் செய்யப்பட்டது பெண்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் எத்தனை திருமணமான பெண்கள் விவாகரத்து செய்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் என் பழக்கம் மாறவில்லை நான் ஒருவரை சந்தித்தவுடன் இந்த வேலையிலிருந்து பணம் புழங்கும் என்று எனக்கு தெரியும் பணம் என்பது நடத்தைக்கு கிரீஸ் போன்றது நான் வளாகத்தில் இருந்தபோது கற்பிப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தேன் நான் கற்றுக் கொடுக்க கடினமாக உழைத்ததால் எல்லோர் முன்னிலையிலும் நேசிக்கப்பட்டேன் 
வளாகத்தில் கற்பிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கூட்டங்கள் மற்றும் கருத்தரங்குகளில் நான் முக்கிய பேச்சாளராக அழைக்கப்பட ஆரம்பித்தேன் சம்பாதித்த பெயர் விலை மரியாதை காலம் செல்ல செல்ல நான் பேராசிரியரானேன் அதன் பிறகு என் மார்பு அகலமானது நான் என் துறையில் முன்னணி நபராக இருக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் சென்றபோது மக்கள் என் புகழை நன்றாக பாட ஆவலுடன் இருப்பதாக தோன்றியது அந்த நேரத்திலும் மொழிபெயர்ப்பு வேலை வந்து என் மாணவர்களை மொழியாக்கம் செய்ய வைத்தார்கள் பெயர் என்னுடையதாக இருந்தது தேசிய மற்றும் சர்வதேச கூட்டங்களில் தலைமை பேச்சாளராகவும் தலைமை விருந்தினராகவும் வர ஆரம்பித்தேன் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் முக்கிய பேச்சாளராக எனக்கு பிடித்தவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்துச் சென்றேன் அந்த வகையில் என்னுடன் சென்றவர்களிடையே விஸ்வேஸ்வர் பிரசாத் கொய்ராலாவின் தாராளவாத மற்றும் பரந்த இலக்கியங்களை பற்றி விவாதித்தேன் அவர் திறந்த மற்றும் எளிதாக மற்றவர்களை குறிவைத்தார் எனக்கும் அப்போதைய அரசியலில் ஆர்வம் இருந்ததால் எனது பணியின் இரண்டாம் பாதியில் தூதராக பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அதன் பிறகு நான் தானாகவே ஓய்வு பெற்றேன் நான் ஓய்வு பெற்ற சிறிது காலத்திலேயே என் மனைவிக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது பல்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன் மீண்டு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படவில்லை கடைசியாக என் மனைவிக்கு எய்ட்ஸ் இருப்பதாக டாக்டர் அறிக்கை கொடுத்தார் அதை அவன் அவளிடம் சொல்லவில்லை அதற்கு நான் காரணமாக இருந்தேன் அன்று முதல் பசியும் தூக்கமும் மறைந்தது உதடுகள் மற்றும் அன்னம் அனைத்தும் உலர்ந்து போகின்றன இனி வரும் நாட்களில் என்ன செய்வது என்று யோசிக்க முடியவில்லை இப்போது என் இதயத்தில் வருத்தத்தின் நெருப்பு எரிகிறது என் மனம் அமைதியற்றது என் வாழ்க்கை குழப்பமாகிவிட்டது என் மனைவி மகன் மகள் பேரன் பேத்திகளை பார்த்தாலே எனக்கு நடுக்கம் வருகிறது குருவே எனக்கு அமைதி கொடு நான் இப்போது வாழும் வரை நான் நிம்மதியாக வாழ விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் களிம்பு தடவுங்கள் குருவே ஜோதிடர் சொல்கிறார் இப்போது நடந்ததையெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் கிரக அமைதி இருக்க வேண்டும் மனதிற்கு சற்று நிம்மதி கிடைக்கும் இப்படி நாட்காட்டியை புரட்டினால் அதற்கு திங்கட்கிழமை வாருங்கள் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டணத்துடன் கொண்டு வாருங்கள் சில பொருட்களின் விவரங்கள் அடங்கிய காகிதத்தை கொடுத்து இந்த பொருட்களை கொண்டு வாருங்கள் பேராசிரியர் சொல்கிறார் சரி குரு வாழ்த்திவிட்டு சென்றார் வசந்தேவும் ரகசிய அறையை விட்டு வெளியேறுகிறார் அவர் புரிந்து கொண்ட குரு என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தை மீண்டும் ஒருமுறை நினைவுபடுத்தி பொருளை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார் குரு என்பது இருளில் இருந்து வெளிச்சத்திற்கு அழைத்து செல்லும் ஒரு இலட்சியம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா குருக்களும் குருக்கள் அல்ல வெளிப்புறமாக உள்ளே ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது மாணவன் ஆசிரியரை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தான் இதே போல் அடுத்த நாளும் ஜோதிடர் பசந்தேவை குறிப்பிடுகிறார் வசந்தி விஷயம் தானே புரியும் இன்னொரு புதிய கதையுடன் ஒருவர் வருகிறார் அந்த நீளமான மண்டபத்தின் நடுவில் விசேஷ காலங்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அறையினால் ஆன இடம் வசந்தி நுழைவாயிலுக்கு பிறகு வெளியில் இருந்து சாவியை கொண்டு வரும் வழக்கம் உள்ளது அந்த அறையின் உள்ளேயும் வெளியேயும் அனைவரும் கேட்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது விஐபி அவர்கள் வருகிறார்கள் அன்றைய வியப்பிக்கள் மருத்துவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அவர் அங்கு வந்ததும் உரையாடல் மீண்டும் இப்படி தொடங்குகிறது மருத்துவர் கூறுகிறார் குரு தரிசனம் ஜோதிடர் கூறுகிறார் தரிசனம் நான் என்ன சேவை செய்ய வேண்டும் ஐயா மருத்துவர் கூறுகிறார் என் இதயத்தில் உள்ள கொந்தளிப்பு சுடரை அணைக்க குருவிடம் வந்த குருவே என் நலம் செய்ய வேண்டும் 
ஜோதிடர் கூறுகிறார் உங்கள் மனதில் குழப்பம் எவ்வாறு உருவானது என்பதை வரலாற்றை வைத்து கொண்டால் கிரகத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்துவது எளிது மருத்துவர் கூறுகிறார் குருவே இந்த கடந்த கால செயலால் மனதில் அமைதியின்மை சுடர் எரிகிறது என் கதை இப்படி போகிறது நான் மருத்துவராக மாறி பல வருடங்கள் ஆகின்றன சுமார் நாற்பது வருடங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என் பெற்றோர் நிறைய பணம் செலவழித்து என்னை மருத்துவராக்கினார்கள் நான் மருத்துவராக பணியில் சேர்ந்த போது மருத்துவரின் பணியும் சேவை போன்றது என்பதை அப்போது புரிந்து வருமானமும் குறைவாகவே இருக்கும் பொது மக்களின் புரிதலில் மருத்துவர்கள் நிறைய சம்பாதிக்கிறார்கள் நான் தாத்தராகி நோயாளிகளுக்கு சேவை செய்ய தொடங்கிய உடனேயே வீட்டில் இருந்து திருமண அழுத்தம் வர ஆரம்பித்தது இதற்கிடையில் நான் பணிபுரியும் மருத்துவமனையில் ஒரு நர்ஸ் என்னை விரும்பினார் ஒரே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வீட்டில் இருந்து அழுத்தம் வந்தது இதை தற்செயலாக கருதி திருமணம் செய்து கொண்டேன் நாங்கள் இருவரும் ஒரே பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் வாழ்க்கை எளிதாக இருந்திருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டோம் குறைந்த வருமானத்துடன் இணக்கமான சூழலில் வாழ்க்கை முன்னேறியது சாதாரண நேபாளிகளின் வாழ்க்கையை விட எங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் இந்த துறையில் தாத்தராக நுழைந்து சேவை வழங்குனராக பணிபுரிவது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மருத்துவரின் வருமானம் வீட்டிலும் குடும்பத்தாரும் மட்டும்தானா ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவர் தான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார் என்று சொல்லி அதிக வருமானத்தை எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்தார் டாக்டராகி நோயாளிகளுக்கு எங்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தொழில் ரீதியாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் ஒரே மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்த நான் பின்னர் பல மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவ மையங்களை நடத்த ஆரம்பித்தேன் இப்படி பல மருத்துவமனைகள் மருத்துவ வசதிகள் இருந்தால் வருமானமும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் சொந்தமாக மருத்துவம் செய்ய முடிந்தால் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்தேன் நான் ஒரு மருத்துவர் மனைவி ஒரு நர்ஸ் சிறிது நேரம் கழித்து நாங்கள் ஒரு சிறிய மருத்துவ வசதியை தொடங்கினோம் நானும் இன்னொரு பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் வேலை பார்த்தேன் என் மனைவி எங்கள் மருத்துவ பயிற்சியில் முழுநேரமாக வேலை செய்ய தொடங்கினார் நான் காலையிலும் மாலையிலும் எங்கள் மருத்துவ அலுவலகத்தில் தங்கியிருந்தேன் வேறொரு பெரிய மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளை எங்கள் சொந்த மருத்துவ மையத்திற்கு பரிந்துரைத்தேன் சிறிது நேரம் கழித்து எங்கள் மருத்துவ மையம் நோயாளிகளால் நிரம்பி வழிந்தது நமது மருத்துவமனைக்கு வரும் ஒவ்வொரு நோயாளியின் பொருளாதார சமூக கல்வி உளவியல் மற்றும் அரசியல் நிலைமைகளை படிப்பதன் மூலம் சேவை கிடைக்கும் பல நேபாளிகள் ஏழைகளாகவும் படிக்காதவர்களாகவும் காணப்பட்டனர் மற்ற சமயங்களில் என்னை போல் கழுத்திலும் கையிலும் தடிமனான தங்க ஆபரணங்களை அணிந்தவர் கூட உடல்நிலையில் சமரசம் செய்து கொள்ளாத நிலை ஏற்பட்டது நேபாளம் போன்ற நாட்டில் ஒரு மருத்துவர் தானே ஒரு மருத்துவ மையத்தை திறந்து அதை எப்படி செய்வது என்று தெரிந்தால் அதை ஒரு சாக்கு மூட்டையில் வைத்து கிடங்கில் வைக்க பணம் போதுமானதாக இருக்கும் நான் அதை அனுபவித்தேன் மருத்துவத்தை விட மருத்துவமனை அதிக வருமானம் ஈட்டுகிறது மருத்துவமனை திறப்பதில் கவனம் செலுத்தினேன் நேபாளத்தில் யார் என்ன செய்தாலும் நேபாளத்தின் சட்டம் கடவுளால் செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்வது போல் கண்காணிப்பு அமைப்பு பயனற்ற அலுவலகம் போல் மாறிவிட்டது அரசியலில் இருப்பவர்களில் கோழைகள் எல்லா துறையிலும் அறிவுரைகளை வழங்கி வந்தனர் நிஜமாகவே கண்காணிக்க யாரோ வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை முகர்ந்து பார்ப்பார்கள் நேபாளம் பணம் சம்பாதிக்கும் பொன் நாடாக தோன்றியது நேபாளத்தில் சுகாதாரம் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்ய வெளிநாட்டினர் ஆர்வமாக உள்ளனர் விஷயம் புரிந்து வேண்டும் வெளிநாட்டு முதலீடு பற்றி நான் சொல்ல விரும்பினேன்
மருத்துவமனையை திறப்பதற்கு முன் நானும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்தேன் எந்தெந்த மருத்துவமனைகள் லாபகரமானவை என்று எனது ஆராய்ச்சி எங்கே இழப்புகள் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்ட போது மேலாளர்களாக இருந்த மருத்துவமனை லாபத்திலும் மருத்துவத்துறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் குறைவாக உள்ள மருத்துவமனை நஷ்டத்திலும் செல்வதை காண முடிந்தது எனது பெரியவரும் மைத்துனரும் எனது சகோதரரும் ஒரு மருத்துவர் என்பதால் அவர்களுடன் கலந்துரையாடிய பின்னர் எனது தலைமையில் டாக்டர்கள் குழுவை உருவாக்கி மருத்துவமனை திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டது ஒரு சிறிய மூலையில் மருத்துவமனைக்கான நிலத்தை தேடுகிறோம் நாங்கள் மருத்துவமனைக்காக ஏழு மனைகளை வாங்கினோம் மீதமுள்ள பதினான்கு மனைகளை நாங்கள் சொந்தமாக சொந்தமாக வாங்கிய நிலம் எங்களிடம் கொஞ்சம் பணம் இருந்தது மீதியை கொடுக்க வங்கிகள் எங்களிடம் வந்தன ஏழைகளுக்கு சட்டம் பணக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்பட்டதை போல நேபாளத்தின் ஒட்டுமொத்த அரசு அமைப்பும் அப்படித்தான் இயங்குகிறது என்று கருதப்பட்டது அந்த பகுதியில் மருத்துவமனை கட்ட தொடங்கிய போது திடீரென நிலத்தின் விலை அதிகரித்தது அந்த பகுதியில் ஒரு ரோபானிக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் வீதம் நிலத்தை வாங்கினோம் மருத்துவமனை கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறகு அங்குள்ள நிலத்தின் விலை ஆனா பதினான்கு லட்சத்துக்கு விற்க தொடங்கியது நிலத்தில் இருந்து பெரிய அளவில் சம்பாதிக்கிறோம் மருத்துவமனை முழுவதுமாக தயார்படுத்தப்பட்ட பிறகு மருத்துவமனைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கும் திட்டத்தை தொடர்ந்தோம் வெளிநாட்டில் இருந்து விலை உயர்ந்த பொருட்களை கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் சுங்கவரி விலக்கு கோரி விண்ணப்பித்தோம் சுங்க வரி விலக்கு அளிக்கவும் அரசு பரிந்துரைத்தது நேபாளத்தில் அரசு தளத்தில் உள்ள அடிப்படை மற்றும் முதலாளியின் நிலைக்கு ஏற்ப காணிக்கைகள் செலுத்திய பிறகு அனைத்து வேலைகளும் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படுகின்றன அதை நாங்களும் அனுபவித்திருக்கிறோம் எங்களுடைய சொந்த மருத்துவமனைக்கு சுங்க வரி சலுகையில் பெரிய அளவிலான இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து வேறு இடங்களில் உள்ள மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு விற்றோம் ஒரு இயந்திரத்தின் லாபம் மிக பெரியது அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்ட முடிந்தது மருத்துவமனை தயாரானதும் பிரஷர் தாங்க முடியாமல் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை வர தொடங்கியது சாதாரண நோயாளிகளிடம் இருந்தும் பெரும் தொகை வசூலிக்கப்படும் தேசிய அளவில் மருத்துவமனை நடத்துபவர்களின் வலையமைப்பை நிறுவுவதன் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நோயாளியை இங்கிருந்து அங்கு அனுப்பி கமிஷன் வாங்கப்பட்டது மருத்துவமனை நிர்வாகிகளின் வலையமைப்பை ஏற்படுத்திய பிறகு மருத்துவமனையில் ஏதாவது நடந்தால் நானே ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்ற நிலையை அடைந்தேன் நாங்கள் எங்கள் சொந்த நெட்ஒர்க் மருத்துவமனையை பயன்படுத்தி சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்தோம் வெளிநாட்டு வியாபாரிகளுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையின் போது ஒருவரிடமிருந்து பத்து லட்சம் வரை பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சிறுநீரகங்களை விற்பனை செய்பவர்களை கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் ரமேஷ் சாப் தோலாகா மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் ஏஜென்டுகள் இருந்தனர் ஏழை மக்கள் தங்கள் சிறுநீரகத்தை முப்பதாயிரத்திற்கும் நாற்பதாயிரத்திற்கும் விற்க தயாராகிவிட்டனர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு அவற்றை விநியோகம் செய்தோம் இந்த வேலைகள் அனைத்திலும் அவ்வப்போது பிரச்சனைகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதால் நாங்கள் குண்டர்களின் உதவியை பெற்றோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மருத்துவமனை மூலம் பலருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளோம் மனதில் பயம் இருந்தாலும் பணத்தின் முன் எல்லாமே நியாயம் என் மனதில் எந்த பயமும் இல்லை நான் பல மருத்துவமனைகளின் பங்குதாரராக இருந்தேன் லாபம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது நான் எங்கு பார்த்தாலும் பணத்தை மட்டுமே பார்த்தேன் எந்த ஒரு ஆபரேஷன் செய்வதற்கு முன்பும் நோயாளியின் கைரேகையை போட்டு சம்மதம் வாங்குவோம் பல நோய்வாய்ப்பட்ட பயிற்சி மருத்துவர்கள் பயிற்சியின் போது இறந்தாலும் மருத்துவ சட்டம் மருத்துவ நிபுணர்களை பாதுகாத்தது மக்கள் இறந்த போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை
ஆஸ்பத்திரிகளில் நம் கண்முன்னே மக்கள் சித்து மடிந்த போதும் நாங்கள் வித்தியாசமாக உணரவில்லை நோயாளியின் உறவினர்களுக்கு ஏற்படும் காயத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை எங்களின் அன்றாடம் வெகுகாலம் இப்படியே கழிந்தது சில சமயங்களில் மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் போது அந்த செலவை அங்கிருக்கும் மற்ற நோயாளிகளுக்கு செலுத்துகிறோம் யோசனைகள் இருந்தால் நன்மைகள் மட்டுமே இருக்கும் எனது தொழில் வாழ்க்கையின் முடிவில் கொரோனா நோய் வெடித்தது இந்த தொற்று நோய் சீனாவில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் பரவியது அமெரிக்கா இத்தாலி கொரியா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளும் கொரோனாவால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன உலக நாடுகள் அனைத்திலும் பெரும் செல்வ இழப்பு ஏற்பட்டது எங்கும் பயமும் பீதியும் மட்டுமே இருந்தது நோய் தொடங்கிய சீனாவில் அதை கட்டுப்படுத்த மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் பூட்டுதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது லாக்டவுன் நிலைமையை பலர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள் அவனும் உணர்ந்தான் வைரஸ் நோய்களை கட்டுப்படுத்த லாக்டவுன் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது இந்த நோயின் பிரச்சினையில் சீனா மற்றும் அமெரிக்காவின் நிலைமை பனிப்போரை போலவே இருந்தது உலகம் முழுவதிலும் இருந்து சீனாவை நோக்கி விரல் நீட்டும் நிலை ஊடகங்களுக்கும் வந்தது சர்வதேச விமானங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பல சுற்றுலா திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன சில தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழில் நஷ்டமடைந்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் செய்திகள் வந்தன ஐரோப்பாவில் இருந்து பரவும் செய்திகளால் உலக மனித சமூகம் அதிர்ச்சியடைந்தது சிறிது நேரம் கழித்து இந்த நோய் இந்தியாவிலும் நேபாளத்திலும் நுழைந்தது குழப்பமும் ஏற்பட்டது பூட்டுதல் பற்றிய செய்தியை அரசாங்கம் வெளியிட்டது நேபாளமும் பயம் பீதி மற்றும் நெருக்கடியின் குழப்பத்தில் சிக்கியது கரோனா வெடிப்பை காட்டி ஊழலை உருவாக்கும் வேலையை அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வு அரசாங்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வந்துவிட்டது ஆனால் யார் பேசுவது காலத்திற்கு பிறகு நெருக்கடியின் வாழை தலையில் உயர்த்தியது இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது நாடு அச்சத்தில் சிக்கியது போல் கொரோனா காலத்திலும் அச்சம் அடைந்தது நேபாள அரசியல்வாதிகள் தேசத்தில் நெருக்கடி ஏற்படும் போது பணக்காரர்களாக மாறுவது வரலாறு போல் ஆகிவிட்டது இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது காத்மாண்டு மக்களிடம் அரசில் இருந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்டால் போதும் கொரோனா காலத்தில் கூட நிலைமை மிகவும் கடினமாகிவிட்டது ஆனால் அரசாங்கம் பொறுப்பற்றது போல் தோன்றியது வணிக சூழலுக்கு இந்த நேரம் சிறந்ததெனவும் கருதினோம் நோயாளிகள் அதிகரிப்பு நோய் அதிகரிப்பு மருத்துவமனை நிர்வாகிகளுக்கு திருவிழா போல் உள்ளது மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் அடங்கிய முக்கிய குழுவுடன் நாங்கள் இரகசிய சந்திப்பை நடத்தியுள்ளோம் உலகமே அச்சமடைந்த நிலையில் நேபாளத்திலும் கொரோனா நோயாளிகள் வேகமாக அதிகரித்தனர் கொரோனா தொற்று இரண்டு நிலைகளில் வந்தது ஆரம்ப கட்டத்தில் மருத்துவமனை நெட்வொர்க்கில் இருந்து அதிக பயத்தை ஊக்கப்படுத்தினோம் முதல் கட்டத்தில் அலட்சியம் இருந்தது நாங்கள் நோயாளியை வெண்டிலேட்டரில் வைத்தோம் ஆனால் நாங்கள் அங்கு தங்குவது பொருத்தமாக இல்லை என்று நினைக்கிறோம் செவிலியர்களுக்கும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக நாங்கள் கூறினோம் முதல் கட்டத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் கவனக்குறைவாகவும் மருந்தின் காரணமாகவும் இறந்த நோயாளிகளை காட்டி சாதாரண மனிதனை தாகம் எடுக்க வைத்தோம் அதன் பிறகு பணத்தை பற்றி யோசிக்காமல் அந்த நபர் மருத்துவமனைக்கு சென்றார் நோயாளிகள் கூட மருத்துவமனையில் தங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது நாங்கள் நேரடியாக மருந்து கடைக்கு ஒத்துழைத்து நோயாளியின் உறவினர்களிடம் தொலைபேசியில் இவ்வளவு மருந்தை உட்கொண்டதை தெரிவித்தோம் உயில் செய்வது வரை உருவாக்கப்பட்டது மக்கள் இறந்தாலும் மருந்து கடையில் கொரோனா மருந்துக்கு ஒரு ரூபாய் கூட தள்ளுபடி இல்லை காத்மாண்டுவுக்கு வெளியே உள்ள மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் நோயாளிகளை அனுப்புகிறோம் 
மருத்துவமனையில் வென்டிலேட்டர் வசதி குறைவாகவே இருந்தது ஒரு மருத்துவமனையில் வென்டிலேட்டர் வசதியுடன் எட்டு முதல் பத்து படுக்கைகள் இருந்தன வென்டிலேட்டர் உள்ள படுக்கையை பெறுவதற்கு கூட அமைச்சருக்கு மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பத்து வென்டிலேட்டர்கள் உள்ள மருத்துவமனையில் நாங்கள் ஒரு டாக்டரை ரவுண்டு கூப்பிடுவோம் டாக்டர்கள் சாதாரணமானவர்கள் ஆனால் நாங்கள் நிபுணர்கள் என்று அறியப்பட்டோம் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்கள் என்று சொல்லப்படும் போது ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் ரவுண்டிங் டாக்டர் கட்டணமாக பதினைந்து முதல் இருபதாயிரம் வரை வசூலித்தோம் நோயாளி காரணமாக டாக்டரை பெறுவது வழக்கம் அப்போது நேபாளத்தில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரின் பயங்கரம் மகிழ்ச்சியுடன் ஓடியது நானே பணத்துக்காக என் தொழிலில் குற்றங்களை செய்திருக்கிறேன் அலட்சியத்தால் சில நோயாளிகளை ஆரம்பத்தில் இறக்க அனுமதித்தேன் என்னுடைய அலட்சியத்தால் எனது மகளின் கணவர் மற்றும் மருமகன் வேறு மருத்துவமனையில் நோயாளி அடையாளம் தெரியாமல் கொல்லப்பட்டனர் சிறிது நேரம் கழித்து உலகம் முழுவதும் கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஏறக்குறைய உலக நாடுகள் அனைத்தும் அந்த பயங்கர நிலையில் இருந்து சாதாரண நிலைக்கு வந்தன கரோனாவுக்கு பிறகு உலகில் மீண்டும் டெங்கு அலை வீசியது அந்த நேரத்தில் நான் சுறுசுறுப்பான தொழில்முறை வேலையிலிருந்து விலகிவிட்டேன் மருத்துவமனையின் தலைமை பொறுப்பையும் விட்டுவிட்டேன் நான் என் குடும்பத்திற்கு நேரம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் பல விஷயங்கள் தவறாக நடந்ததை உணர்ந்தேன் அன்பை கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் பல விஷயங்கள் தவறாக நடந்ததை உணர்ந்தேன் என் மகளுக்கும் குழந்தைகள் உள்ளனர் அவர்கள் என்னுடன் ஒட்டிக்கொள்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் அவர்களின் தந்தையின் கொலையாளி என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுதெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று தூய்மையான மனதுடன் சேவை செய்கிறேன் ஆனால் எனது கடந்த கால செயல்கள் என்னை கோபப்படுத்துகிறது நெஞ்சில் எரியும் வருத்தம் பகலில் மகிழ்ச்சி இல்லை இரவில் தூக்கம் இல்லை சமூகத்தின் பார்வையில் கௌரவமான சட்டங்களின் பார்வையில் நான் நேர்மையானவனாக தோன்றினாலும் என் சொந்த மதிப்பீட்டில் நான் குற்றவாளி குற்றவாளிகளான பல மருத்துவர் நண்பர்களை என் முன்னால் பார்க்கிறேன் பல டாக்டர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளனர் நல்லவர்களின் ஊட்டை திறந்து சமூகத்தை உறிஞ்சும் மருத்துவர்களும் படிப்படியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இவை நேபாள மக்களின் எண்ணங்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் தாங்கிக் கொள்வார்கள் மருந்தின் தேதியை பார்க்காமல் பணம் செலுத்துவார்கள் நேபாளம் போன்ற மக்கள் வசிக்கும் இடத்தில் வெளிநாட்டினர் சுகாதாரம் கல்வி தகவல் தொடர்பு மற்றும் பிற துறைகளில் முதலீடு செய்ய இயங்குகின்றனர் அதிக வருவாய் ஈட்டுவதற்கு அரசு அனுமதியளிக்கவும் தயாராக உள்ளது நான் நடந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கும்போது நான் நரகத்திற்கு போகிறேன் என்று நினைக்கிறேன் நான் வாழும் வரை நான் அமைதியை விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த நாட்களில் எனக்கு அதிக ஓய்வு கிடைக்கும் என் உள்ளம் எரிகிறது பொறாமையின் ஆத்திரத்தை தாங்க முடியாமல் குருவே உமது தஞ்சம் அடைந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் மன அமைதி கொடுங்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு உங்களை திருத்தி கொள்ள சபதம் செய்திருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இப்போது மன அமைதி திரும்ப முடியும் கிரக சமாதானம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு திங்கட்கிழமை வாருங்கள் கையில் ஈமாற்றை கொடுத்து தயவு செய்து இவற்றை கொண்டு வாருங்கள் மேலும் கிரக அமைதிக்கான கட்டணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் அதையும் கொண்டு வாருங்கள் டாக்டர் சொல்கிறார் ஆங்குருவே டாக்டர் அங்கிருந்து கிளம்புகிறார் வசந்தி மூச்சு திணறினாலும் வார்த்தைகளால் டிவி சீரியல் பார்ப்பதாக உணர்கிறான் உலகில் மனிதனின் செயல்கள் ஈராளமாக இருக்கும் போது அதன் காட்சியை வார்த்தைகளால் பார்க்கிறான் இந்த நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றும் பசாந்தீவின் மனதிலும் மூளையிலும் கருத்தியல் மற்றும் உணர்ச்சி அலைகளுடன் நிலையான அலைகளை உருவாக்குகின்றன ரே 
ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் திங்கள்கிழமை சிறப்பு கிரக சாந்தி செய்ய ஏற்றதாக பார்க்கிறார் அதனால்தான் கிரகத்தை அமைதிப்படுத்துபவர்களுக்கு திங்கள்கிழமை என்று அழைக்கப்படுகிறது அவர்கள் தினமும் பிரார்த்தனை ருத்ரி வாசிப்பு ஜோதிடர் வேலை போன்ற மற்ற விஷயங்களை செய்கிறார்கள் காத்மாண்டுவில் உள்ள மற்ற ஜோதிடர்களை விட அவரது கட்டணம் அதிகம் அவரது கட்டணம் அதிகம் என்றாலும் அவர் மீதுள்ள நம்பிக்கையால் வாடிக்கையாளர்கள் அங்கு வருகிறார்கள் அவரது கட்டணம் விலை உயர்ந்தது என்றாலும் அவர் பலருக்கு இலவச சேவைகளையும் வழங்குகிறார் ஜோதிடர்கள் பாசண்டி பார்த்திருந்தாலும் இடையில் எதையாவது சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் அவரை சந்திக்க பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்களும் வருகிறார்கள் வாடிக்கையாளர்களை தவிர மற்றவர்கள் வந்தால் ஜோதிடர் மனைவிக்கு பிடிக்காது ஜோதிடர் தாய் தனது ஜோதிட கணவரிடமும் திருப்தியடையவில்லை என்று பசந்தி உணர்கிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் பசந்தேவின் தந்தையின் நண்பர் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு முதலாளி மற்றும் அறிவை கொடுப்பவர் அவருக்கு பெற்றோராக இருந்தார் அன்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த வீட்டில் இரண்டு பணக்காரர்கள் மட்டுமே இருப்பதாலும் அவர்கள் முழுமையாக சமரசம் ஆகாமலும் முழு திருப்தி அடையாமலும் இருப்பதில் பசந்தே மேலும் மேலும் ஆர்வம் காட்டுகிறார் ஆரம்ப காலத்தில் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இடையே நல்ல உறவு இருப்பதாக நினைத்தார் ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்தே தாய் தந்தையரின் நோக்கங்கள் ஒத்துப்போகவில்லை வசந்தே அதே வீட்டின் மகனாக இருந்தபோதும் இதே நிலைதான் அவர்கள் தங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளை மற்றவர்கள் பார்க்கும் வகையில் வெளிப்படுத்தவில்லை பல வருடங்களாக ஒரே வீட்டின் மகனாக வாழும் வசந்தே இரு இதயங்களும் ஒரே மனதாக இல்லாத சூழ்நிலையை அங்கீகரிக்கிறாள் அப்பாவிடம் சொன்ன உள் விஷயம் என்ன கேட்க கூட அவனுக்கு தைரியம் இல்லை ஏன் சோகமான தாயாக மாறினாள் என்று அம்மாவிடம் கேட்கிறார் அவளும் அதிகம் பேசவில்லை வீடு கார் பேங்க் பேலன்ஸ் மரியாதை என்று எல்லா பக்தர்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் ஜோதிடர் அப்பா அம்மாவுக்கு முழுவதுமாக ஒத்துப்போகவில்லை வசந்தே இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் வரை அவர் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் வசந்தே நிலைமையை அறிந்ததும் அவனது மகிழ்ச்சியும் மறைந்தது தான் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று உணர்கிறான் என்ன பிரச்சனை என்று கண்டறிந்து அதை தீர்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அவன் இருக்கிறான் வெளிநாட்டில் இருக்கும் ஜோதிடர் அப்பா அம்மாவின் மகன்களை தொடர்பு கொண்டு புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார் வெளிநாட்டில் இருப்பதால் அங்கேயே திருமணம் செய்து கொண்டு கலாச்சார விலகலில் உள்ளதாகவும் வீட்டுக்கு வர முடியாமல் வீட்டின் உள்நிலை தெரியாமல் இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் வசந்தே ஓரளவு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது ஒரு நாள் பசந்தி மாமா கானல் நினைவுக்கு வருகிறார் கானல் அங்கிள்மேக்கு இந்த வீட்டை பற்றி ஏதோ தெரியும் மறுபுறம் ஜோதிடர் மையத்தில் வழக்கமான நிகழ்ச்சி நடக்கிறது தொடர்ந்து செய்யும் வேலையில் சிக்கி தவிக்கிறார் மனதில் நிறைய விஷயங்களை விளையாடிவிட்டு அதை பற்றி ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள பசந்தி மாமாவை அழைக்கிறார் அவர் வளாகத்திற்கு செல்லும் போது கானல் மாமாவை பந்தர்கால் பூங்காவிற்கு அழைக்கிறார் எளிய மற்றும் பரோபகார குணம் கொண்ட கானல் மாமாவும் பந்தர்கால் பூங்காவிற்கு வந்தார் அவர்கள் பண்டார்கால் பூங்காவிற்கு வந்தனர் பெரியதாகவும் மரங்களும் செடிகளும் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது எனவே அவர்கள் அங்குமிங்கும் நடந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பூங்காவில் நிறைய குரங்குகள் இருந்ததால் அவற்றின் கவனமும் அங்கு ஈர்க்கப்பட்டது ஜோதிடர் அம்மாவும் அப்பாவும் சரியாக பழகவில்லை என்று கானல் மாமாவிடம் பசந்தே கேட்கிறார் அதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா கானல் மாமா கூறுகிறார் நீங்கள் வீட்டிற்கு மகனாகிவிட்டீர்கள் ஆறு வருடங்கள் இந்த வீட்டில் வாழ்ந்தீர்கள் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் பியேவாக வாழ்ந்தீர்கள் உங்கள் தாயின் அன்பையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சிறுவன் வசந்தே சற்று ஏமாற்றம் அளித்தார் அவர் மீண்டும் கானல் மாமாவுடன் தொடர்கிறார்
ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் மாமா மாமா காணல் கூறுகிறார் பையன் பார் இது ஒரு நகரம் இங்குள்ள வீடுகள் பெரியவை மக்களின் இதயம் சிறியது ஒரே வீட்டில் வசிப்பவர்களிடையே கூட உணர்ச்சி பூர்வமான தொடர்பு பல வீடுகளில் கணவன் மனைவி இடையே பெரிய இடைவெளி உள்ளது அவர்கள் ஒரே படுக்கையில் தூங்குகிறார்கள் ஆனால் வெவ்வேறு கனவுகள் உங்கள் தந்தையின் நண்பர் மிகவும் அன்பானவர் உதவிகரமாக இருக்கிறார் அவர் தனது மனைவியை உயிரை விட அன்பானவராக கருதுகிறார் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் நன்மையை விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள் நீங்கள் அதை நேரடியாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும் ஜோதிடரின் மனைவியும் மிகவும் நல்லவர் அவள் கணவனை மிகவும் கவனித்துக் கொள்கிறாள் அவளும் தன் சொந்த மகனை விட உன்னை அன்பானவன் என்று நினைத்து உன்னை நேசிக்கிறாள் பையன் குடும்பத்தில் எந்த பலவீனத்தையும் அவர்கள் வீட்டில் விடாதீர்கள் மக்கள் என்றால் ஏதோ நடந்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் வழியில் இருக்கும் போது நிவாரணம் அளிக்கும் விஷயங்களை செய்கிறீர்கள் மகன்களின் நினைவும் சில சமயம் அவனை தொந்தரவு செய்கிறது வசந்தி மீண்டும் கூறுகிறார் குடும்பம் நன்றாக இருக்கிறது அவர்கள் அன்பாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நான் பார்க்கவில்லை அதனால் தான் நானும் இந்த நாட்களில் கவலைப்படுகிறேன் நான் கேட்கிறேன் இருவரும் அப்படி எதுவும் இல்லை என்கிறார்கள் மற்ற நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் வந்தால் சந்தோஷப்படும் ஜோதிடரை சீரியஸாக பார்க்கிறேன் மாமா காணல் கூறுகிறார் எனக்கும் சில விஷயங்களில் சந்தேகம் இருக்கிறது சந்தேகம் கெட்டதாக இருக்கும் பையன் இப்போது உங்கள் வேலை அந்த வீட்டை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதுதான் நீங்கள் வீட்டின் ஒவ்வொரு நடத்தையிலும் சமநிலையை கண்டீர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை இன்னொரு யுகத்தில் கூட சந்திக்க மாட்டீர்கள் இதனால் சில நிமிட சலசலப்புக்கு பின் அங்கிருந்து பிரிந்து விடுகின்றனர் அந்த உரையாடலில் இருந்து பசந்தேவின் ஆர்வம் தீர்ந்து விடாது அவர் கவலைப்பட்டு ஜோதிட மையத்திற்கு திரும்புகிறார் அங்கே எதுவுமே இல்லை வழக்கமான வேலைகள் நடக்கின்றன என்று வைத்துக் கொள்வோம் நாட்கள் நகர்கின்றன ஜோதிடர் தந்தை மேலும் மேலும் கலக்கமடைந்துள்ளார் அம்மாவின் சோகத்தை பார்த்த பசந்தேவும் என்ன செய்வது என்று யோசிக்கிறாள் இப்படியே நேரம் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் ஜோதிட மையம் முன் போலீஸ் வேன் ஒன்று நிற்கிறது கீழே உள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் குழப்பத்தில் உள்ளனர் போலீஸ் எதற்காக வந்தது என்று யோசிக்கிறார் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் எங்கே என்று போலீசார் கேட்டனர் ஜோதிடர் மேல் என்று தெரிந்த பிறகு சராசரியை விட போலீஸ் உயரும் சுற்றுச்சூழலில் பெரும் பரபரப்பும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் பசந்தீவும் வளாகத்திலிருந்து வீட்டிற்கு வந்தார் அங்குள்ள சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவரும் மிகவும் பயந்தார் அவன் மனதில் பல விஷயங்கள் விளையாடுகின்றன அங்கு பல வியப்பிகள் வந்து சேவை செய்து வந்தனர் அவர்களில் சிலர் குழப்பமடைந்திருக்கலாம் அவ்வாறே நடந்த நிகழ்வுகளை பார்த்து தீர்வு குறித்து கவலைப்படுகிறார் அம்மா ஜோதிடர் முகத்தை சுழித்துக் கொண்டு சமையலறையில் நாட்காலியில் அமர்ந்திருந்தார் அத்தை பஞ்சே தைரியம் கொடுக்க முயன்றாள் வசந்தி அம்மாவிடம் கேட்டாள் அம்மா ஏன் போலீஸ் இங்கே வந்தார்கள் ஏன் அப்பாவை போலீஸ் அழைத்துச் சென்றது இப்போது நமக்கு தெரிந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு வருவோம் அம்மா சொல்கிறார் அப்பாவுக்கு என்ன நடந்தாலும் இப்போது பயப்பட வேண்டாம் நிகழ்வுகளை பின்தொடரவும் போலீஸ் இவ்வளவு பெரிய ஆட்களை கொண்டு போய் கொள்வதில்லை அதை ஏன் போலீசார் அழைத்து சென்றார்கள் அதன் பிறகு எங்கள் ஆட்களை விடுவிக்க வேண்டும் இப்பொழுதெல்லாம் இந்த பொறுப்பு உங்கள் தலையில் வந்துவிட்டது நீங்கள் ஒரு முதிர்ந்த இளைஞனாக மாறிவிட்டீர்கள் நீங்கள் நிலைமையை கையாள வேண்டும் நான் எப்போதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என் மகனாக இரு நான் விழுந்தாலும் நீ விழக்கூடாது பையன் வசந்தே தன் தாயின் அருகில் செல்கிறாள் 
அம்மாவின் இரு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு சொல்கிறான் அம்மா எப்படியும் அப்பாவை விடுவிப்பேன் அம்மா பசந்தேவை கட்டிப்பிடித்து கூறுகிறார் மகனே இப்போது நீ மட்டும் எங்களுடையவன் ஆதரவு அன்றைய தினம் ஜோதிடரை அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் காவலர்கள் தங்க வைக்கின்றனர் வசந்தேவின் சிறந்த ஆளுமை ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் இவரது ஜோதிட மையத்திற்கு தினமும் ஈராளமான வாடிக்கையாளர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம் அவற்றில் பல வகையான அலைகளும் உருவாக்கப்பட்டன வசந்தி காவல் நிலையம் சென்று ஜோதிடரை சந்திக்கிறார் அவரது மகனைப் போலவே பசந்தேவுடன் பேசும்போது அவரது தலை குனிந்துள்ளது பையன் யாரோ என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் நிலைமையை பற்றி பேசிய பிறகு பசந்தே அங்குள்ள காவல்துறையினரிடம் விசாரிக்கிறார் போதைப் பொருள் கடத்திய குற்றத்திற்காக ஜோதிடரை போலீசார் கைது செய்தனர் இது நடக்காது என்று அங்குள்ள போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் பசந்தி கூறுகிறார் போலீஸ் பதில் இப்போது நாங்கள் விசாரணை கட்டத்தில் இருக்கிறோம் நிரபராதி என்றால் விடுதலையும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சட்டப்படி தண்டிக்கப்படுவார் அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம் எது நடந்தாலும் பொறுமையாக இருங்கள் அங்கிருந்து வீடு திரும்புகிறார் மழை துளிகளாக மனதில் கேள்விகளின் வெள்ளம் பாய்கிறது இதெல்லாம் யாரோ செய்த சதி என்று அவன் மனம் சொல்கிறது ஆறு வருடங்கள் ஜோதிடரின் பாதுகாப்பில் அவர் வாழ்ந்ததால் அவர் எப்போதும் அவரை வணங்கினார் கனத்த இதயத்துடன் வீட்டை அடைகிறான் ஜோதிட மையம் கொண்ட வீடு வெறிச்சோடியதாக தெரிகிறது அம்மா சமையலறையில் இருக்கிறாள் நேராக தன் தாயாரிடம் சென்று தான் சேகரித்த செய்திகளை சொல்கிறார் பஞ்சேயின் அத்தையும் அங்கு இருப்பதால் அம்மா அவரை வேறொரு அறைக்கு அழைத்துச் சென்று நீண்ட நேரம் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி விசாரித்தார் அன்னைக்கு அனைவருக்கும் பசந்தேவின் செய்திகள் அம்மா கவலைப்படுகிறாள் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை குயவன் சக்கரம் போன்றது சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் அது வெயில் மற்றும் சில நேரங்களில் அது இருட்டாக இருக்கும் இன்று வசந்தி ஒரு புதிய உணர்வை அடைந்துள்ளார் தனக்கு தெரியாத மனிதர்களின் பல கதைகளின் உணர்வை பெறுவதை அவர் எப்போதும் நினைவில் கொள்கிறார் அவனது அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு குழப்பம் அந்த வீட்டின் தூக்கமும் மறைந்துவிட்டது எப்பொழுது வெளிச்சம் வரும் பாப்பாவை சந்திப்போம் என்று எல்லோரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுநாள் காலை பசந்தி உணவுடன் செல்கிறார் காலை எட்டு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை உறவினர்களை சந்திக்க நேரம் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் பசந்தி உணவுடன் வருகிறார் கூட்டத்துக்கான டிக்கெட்டை கட் செய்துவிட்டு சந்திக்க செல்கிறார் அங்கு இருக்கும் போலீசார் ஜோதிடருக்கு பசந்தேவை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் ஒரு சிறிய சாளரம் மூலம் தொடர்பு கொள்ள ஈர்ப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஜோதிடர் அம்மாவை பற்றி அவர் மிகவும் கவலைப்படுகிறார் மற்ற டோல் அக்கம்பாக்கத்தினரும் இதுகுறித்து விசாரிக்கின்றனர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் கிளம்புறேன் அதுவரைக்கும் பையன் நீதான் வீட்டை பார்த்துக்கணும் இருவரும் ஒருவரையொருவர் ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டனர் வசந்தி விசாரணை அதிகாரியை சந்தித்து வழக்கு எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது பற்றிய தகவலை பெறுகிறார் ஜோதிடரிடம் தீவிரமான வழக்கு இருப்பதாக விசாரணை அதிகாரி கூறுகிறார் ஜோதிட மையத்தில் இருந்து ஜோதிடரை அழைத்து வந்தபோது சில பைகளும் கைப்பற்றப்பட்டதுடன் சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட ஐந்து கிலோவுக்கும் அதிகமான போதைப் பொருள் வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது ஜோதிடர் மையம் என்ற போர்வையில் அதிக அளவில் போதைப் பொருள் கடத்தியதாக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக பசந்தீவுக்கு தகவல் கிடைத்தது அவரும் போதைப் பொருள் பாவனையாளர் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இதை நம்புவது பசந்தீவுக்கு மிகவும் கடினமாக உள்ளது பசந்தி வீட்டிற்கு வருகிறார் வீட்டில் அம்மா பசந்துக்காக காத்திருக்கிறாள் வசந்தி தன் தாயிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி கேட்கிறாள் அம்மா அவன் போதை மருந்து உட்கொண்டானா அம்மா சொன்னாள் பையன் அது அவனுடைய கெட்ட பழக்கம் அவர் போதைக்கு அடிமையானவர் 
அவன் என்ன சாப்பிட்டான் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் சமீப நாட்களில் அவள் சாப்பிட்டதை சாப்பிட அவன் ஊசி போட்டு கொண்டான் இந்த பழக்கத்தை பனாரசிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டார் அதனால் தான் பனாரசில் வாழ மாட்டேன் நேபாளம் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்க ஆரம்பித்தேன் அவர் வானரசில் இலகுவாக கற்றவர் நேபாளம் வந்து இங்கு வாழ ஆரம்பித்தோம் இங்கு வந்த பிறகு சில வருடங்கள் பாதுகாப்பாக உணர்ந்தவர் சில வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் அதே போதையில் விழுந்தார் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவளிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் சரி வராது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் பையன் மகன்களையும் சிறுவயதிலேயே வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வைத்தார்கள் முதியவர் அப்படியே வலையில் விழுந்தார் அவனுடைய நடத்தையை பார்த்து நான் இறந்து விடுவேன் என்று உணர்ந்தேன் போதைக்கு அடிமையானவர்களும் இங்கு வாடிக்கையாளர்களாக வந்துள்ளனர் அந்த பொருட்களை இங்கு வைத்து பலருக்கு சப்ளை செய்து வந்துள்ளார் எனக்கும் ரொம்ப நாளாக தெரியாது அப்படி செய்யாதே என்று சொன்னேன் அவர் தானே சாப்பிட்டார் ஆனால் அவர் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பார் நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே வியாபாரம் செய்து வந்தாய் இதை நான் எனக்குள் சொல்லவே முடியாது நீயும் கெட்ட பழக்கத்தில் விழுந்து விடுவாயோ என்று நான் மிகவும் பயந்தேன் எப்போதாவது அவரை காவல்துறையினரிடம் இருந்து அழைத்து சென்று சரியானதை செய்ததாக தோன்றுகிறது ஆனால் அவர் என் கணவர் என்பதை நான் எப்படி மறக்க முடியும் அவர் என்னை மிகவும் நேசித்தார் அவருடைய பரிசுத்த அன்பு என்னை வாழ வைத்தது இல்லையெனில் நான் ஈர்க்கனவே இறந்திருப்பேன் இப்போது என்ன செய்வது காலம் அதை செய்யும் காலம் வலிமையானது பையன் நீ எங்களை விட்டு போகாதே என்று அழ ஆரம்பித்தாள் வசந்தே தன் தாயின் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே கூறுகிறார் அம்மா நீங்கள் பெரியவர் இப்படி அழுது உங்களை பலவீனப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் கூறுகிறார் ஜோதிடர் அந்த வீட்டில் இல்லாததால் ஜோதிடர் மையம் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது ஊழியர்களும் முகம் கொப்பளித்து அமர்ந்துள்ளனர் ஜோதிடரின் மனைவிக்கு வேதனை அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற கவலையில் அனைவரும் உள்ளனர் தன் தாயிடம் இருந்து அதிகம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு வசந்தே ரகசிய அறையில் அமர்ந்து கதை கேட்பது போல் உணர்கிறாள் வசந்தே கடந்த காலத்தை நினைத்து வருந்துகிறார் என்ற கேள்விகள் அவன் மனதில் எழுகின்றன பாபாவின் செயல்பாடுகளை நான் ஏன் சரியாக பார்க்கவில்லை இன்று வரை நான் ஏன் வீட்டின் அறைகளை சரிபார்க்கவில்லை வளாகத்தில் இருந்து வந்த பிறகு நான் செய்ததை எளிய முறையில் ஏன் செய்தேன் அவனது இதயம் பதில் சொல்கிறது நான் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஏழை பையன் என் தந்தை எனக்கு அன்பை கொடுத்தார் அவர் எனக்கு சாப்பிடவும் படிக்கவும் ஏற்பாடு செய்தார் அறிவை பெறுவதற்கான சூழலை கொடுத்தார் அப்படிப்பட்டவர் உலகில் இல்லை அவர் எனக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தார் ஒரு சிறந்த நபரை பற்றி எந்த கேள்வியும் இல்லை எனக்கும் அவர் மீது எப்போதும் மரியாதை உண்டு அது இருக்கலாம் வசந்தே கூட ஸ்டோர் ரூமுக்கு சென்று பார்த்ததில்லை வீடு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் அறைகள் விசாலமாக இருக்க வேண்டும் சீமிப்பு நிரம்ப வேண்டும் ஒரு விசேஷ நேரத்தில் அறையில் சாவியை வைத்து ஜோதிடரே அந்த சாவியை வைத்து கொண்ட கதை அவர் மனதில் படமாக ஓட ஆரம்பித்தது இந்த விஷயங்களை நினைவில் வைத்து பசந்தி நிலைமை அதே போல் இருந்தது ஆனால் மனதால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இன்று நிலைமையின் ஒரு புதிய பக்கம் அவருக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது அது திறந்திருக்கும் ஆனால் அனைத்தும் ஒரு திரைக்குள் இருப்பது போல் உள்ளது காலை உணவுடன் பாபாவை சந்திக்க போகிறேன் மதியம் வீட்டுக்கு வருபவர்களை சந்திப்பது சுயமாக படிப்பது மாலையில் மீண்டும் அப்பாவை சந்திப்பது மாலையில் அம்மாவை ஆறுதல் படுத்துவது என்பது பசந்தீவின் தினசரி வாடிக்கையாகிவிடுகிறது இப்படித்தான் மூன்று மாதங்கள் அவனது அன்றாட வாழ்க்கை செல்கிறது மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் 
பின்னர் ஜோதிடர் காவல் நிலையத்திலிருந்து நீதிமன்றம் வழியாக சிறைக்கு செல்கிறார் வசாந்தி சட்ட வல்லுநர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதால் தண்டனை என்ன என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் சிறையில் இருந்தபோதும் அவர் வழக்கமான வருகைக்கு வரவில்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வருவது போல் அரிசி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் பழங்களை தவறாமல் எடுத்துச் செல்கிறார்கள் பாபா தனது சார்பாக செய்ய வேண்டியதை விட குறைவான எதையும் செய்யவிடாதீர்கள் சில சமயம் அம்மாவையும் அழைத்துச் செல்கிறான் வெளிநாட்டில் இருக்கும் மகன்கள் இந்த செய்தியை கேட்டாலும் நேபாளத்திற்கு வந்து ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று பார்க்க முயலுவதில்லை அம்மா போன் பண்ணும் போது எது நடந்தாலும் சட்டப்படிதான் பதற வேண்டாம் என்கிறார்கள் மற்றவர்கள் தொடர்பில் இருப்பதில்லை ஒரு தாய்க்கு ஆறுதல் மற்றும் ஆதரவு இரண்டும் தேவை அப்போதைய வீட்டின் நிலைமையை பசந்தி புரிந்து கொள்ள முடியாததால் தந்தைக்கு சிரமம் வந்தாலும் வரும் நாட்களில் அம்மாவுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தார் அவர் கிராமத்தில் உள்ள தனது தந்தை மற்றும் சகோதரருடன் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் பிரச்சினைகளை கவனித்து வருகிறார் குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களின் சீரழிவு குறித்தும் அவர் கவலைப்படுகிறார் நாடு முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களில் சுமூகமாக இல்லாவிட்டால் கூட்டாக என்ன செய்யலாம் என்பதில் அவரது கவனம் குவிந்துள்ளது வீட்டில் அப்படி ஒரு நிலை மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை அவரது குரு பட்டத்தின் இறுதி தேர்வும் வரப்போகிறது பசாண்டே அனைத்து பக்கங்களிலும் இருந்து பதற்றம் மற்றும் அழுத்தம் உள்ளது அவர் நினைவில் கொள்கிறார் மன அழுத்தம் மற்றும் அழுத்தம் ஒரு நபரை பொருத்தமாக ஆக்குகின்றன இது நிஜ வாழ்க்கையின் சோதனை பின்னர் அவர் தானே முடிவு செய்கிறார் நான் வரவிருக்கும் அனைத்து தேர்வுகளிலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அதற்கு நான் நன்றாக தயாராக வேண்டும் எல்லா தேர்வுகளிலும் தேர்ச்சி பெறுவேன் இப்படித்தான் மனதளவில் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான் வசண்டே எல்லாவற்றையும் நிர்வகிக்கிறார் இந்த நாட்களில் அவர் பலரின் முழுமையான பாதுகாவலராக மாறிவிட்டார் ஒரு நாள் அவர் ஜோதிடரை சந்திக்கச் சென்றபோது அவர் பசந்திவிடம் பையன் இன்று உன்னிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்றார் நான் சொல்வதை பொறுமையாக கேளுங்கள் நான் இங்கே இன்னும் சொல்ல வேண்டும் நான் எவ்வளவு பேசினாலும் நீங்கள் எனக்கு நேரம் கொடுங்கள் வசண்டே தீவிரமாகவும் கேட்க தயாராகவும் மாறுகிறார் அப்போது ஜோதிடர் பாபா சொல்ல தொடங்குகிறார் சிறுவன் நான் பஞ்சதார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தேன் நான் பிறந்தபோது மிகவும் நோய்வாய்பட்டிருந்தேன் கலக்கில் பிறந்த பிறகும் பண்டிதர் நோய்வாய்பட்டதாக வேறு சிலர் சொன்னார்கள் எங்கள் கலக் பண்டிட்டின் கலக் தந்தை மற்றும் தாத்தா இருவரும் பண்டிட்டுகள் நான் குழந்தையாக இருந்தபோது என் அப்பா என்னை மிகவும் நேசித்தார் அவர் என்னை மகிழ்ச்சியாக உணர வைப்பார் அப்படி எதுவும் இல்லை அப்போது நான் மிகவும் பலவீனமாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தேன் என் தந்தை ஒருமுறை சீனாவை பார்க்க ஜோதிடருடன் தன்குடாவிற்கு சென்றார் அந்த ஜோதிடர் நேபாளத்தின் கிழக்கு மலைப்பகுதியில் நன்கு அறியப்பட்ட ஜோதிடராக இருந்துள்ளார் ஜோதிடர் என் பெயரை பார்த்து குழந்தை பிழைக்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறினார் அதன் பிறகு தந்தை மிகவும் வருத்தப்பட்டார் இதற்கு என்ன தீர்வு என்று அப்பா உடனே கேட்டார் அதே வயதுடைய பையனுடன் நட்பு கொள்ள வேண்டும் என்று ஜோதிடர் கூறுகிறார் அந்த பையனிடம் கிரகம் நகர்கிறது செத்தாலும் செத்துவிடும் உங்கள் மகனின் நாள் மாறும் என்று அவர் கூறுகிறார் அதன் பிறகு என் தந்தை பஞ்சதாருக்கு சென்று ஒரு சிறிய மகனுடன் ஒரு வீட்டை தேடினார் ஏனென்றால் அவர் என்னை எப்படியும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதே சமயம் அவர் நீண்ட நாட்களாக காணாமல் போனதால் அவரை தேடிய போது உங்கள் தந்தையின் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை பலவீனமாக இருப்பதையும் உங்கள் தந்தையும் என் வயதுடையவர் என்பதால் அவர் என்னுடன் நட்பு கொள்ள முன்வந்தார் அவர்கள் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி போட்டுவிட்டோம் என்றார் கனல்பாய் உங்களுக்கு தெரியும் 
அந்த மாதிரி நட்பின் சூட்சுமம் உங்க அப்பா குடும்பத்துக்கு என்ன தெரியும் அதன் பிறகு என் நோய் குணமாகிவிட்டது உங்கள் தந்தை அடிக்கடி நோய்வாய்பட்டிருந்தார் அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு என் அப்பாவுக்கு ஜோதிடர்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கை திடீரென அதிகரித்தது சில வருடங்கள் கழித்து அதே ஜோதிடரிடம் அழைத்து சென்று சொன்னார் என் மகனுக்கும் ஜோதிடம் கற்றுத்தருகிறேன் அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் ஜோதிடம் படிக்கலாம் பிறகு நல்ல முடிவு எடுக்கப்பட்டு எனக்கு ஜோதிடம் படிக்க எளிதாக இருக்கும் என்று வானரசில் உள்ள ஒரு ஆசிரமத்தின் முகவரியை கொடுத்தார் உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாதவாறு ஏற்பாட்டையும் செய்தார் அக்காலத்தில் பஞ்சாட்சரரை போன்ற மலையகத்தவரால் வாரணாசி நகருக்கு சென்று காசு கொடுத்து படிப்பது சாத்தியமில்லை நேபாளத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் முக்கிய இடமாக ஆசிரமம் இருந்தது வானரசில் என்னால் நன்றாக படிக்க முடியவில்லை மலையில் பிறந்த குழந்தையாக வானரச் சூழலில் வாழ்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது நான் ஆசிரமத்தில் தங்கி ஆசிரமத்தின் விதிகளை பின்பற்றி குருவை படித்து சேவை செய்தேன் சாதாரண நிலை படிப்பிலும் குருவுக்கு சேவை செய்வதிலும் நாட்களை கழிப்பது எங்கள் வாடிக்கையாகிவிட்டது குருக்கள் மற்றும் வேலைக்காரர்கள் தங்கள் சொந்த உடை ஒழுக்கம் மற்றும் நடத்தை மிகவும் கண்டிப்பானவர்கள் அனைவருக்கும் நீண்ட தாடி மற்றும் முடி இருந்தது குருக்கள் நமக்கு தெரியாத சில உணவுகளை உண்பார்கள் அவர்களின் ஒழுக்க நடத்தைகளும் வித்தியாசமாக இருந்தன சில சமயங்களில் அவர்கள் பணிப்பெண்களின் சேவையையும் பெற்றனர் வாரணாசியின் அனைத்து தெருக்களிலும் நேபாளி பேசும் மக்கள் காணப்பட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேபாளம் நோக்கி மழை நின்றது வருஷத்துக்கு ஒருமுறை அப்பாவும் வருவார் நேபாளத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் மாணவர்கள் அங்கு வந்து படிப்பது வழக்கம் வனராஸ் நகரம் இந்தியா முழுவதும் கல்வி மையமாக அறியப்பட்டது எனது நிலை படிப்பை வட மத்திய பிரதேசத்தில் சாதாரண முறையில் முடித்தேன் தனித்தனியாக வேலை செய்து சொந்த அறையில் அமர்ந்து சாஸ்திர நிலை படித்தேன் மாமாவும் அங்கே வந்து தொழிலில் ஈடுபட்டார் புடவை கடை வைத்து வியாபாரம் நன்றாக நடந்து வந்தது அப்போது நேபாள வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வியாபாரிகளின் வியாபாரமும் நன்றாக நடந்து கொண்டிருந்தது நான் சாஸ்திரி படிக்கும் போதே அவளுக்கு திருமணம் நடந்தது அவள் குடும்பம் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பிருந்தே வாழ்ந்து வந்த குடும்பம் அவர்களின் மலை இல்லம் போஜ்பூரை நோக்கி நான் சாஸ்திரம் படிக்கும் போது பனாரசின் தவறான நிறுவனத்தில் விழுந்து போதைப் பொருள் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் நானும் அந்த பொருட்களை விற்று நல்ல பணம் சம்பாதித்தேன் நான் மோசமாக இருப்பதை பார்த்து எங்கள் மாமனார் எங்களை காத்மாண்டுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்தார் அவர்கள் காத்மாண்டு வந்து கௌரி காட்டில் எங்களுக்காக இரண்டு ரோபானி நிலத்தை வாங்கினர் முதலில் நேபாளம் வந்து அந்த நிலத்தில் குடியேறினோம் அப்போது காத்மாண்டுவில் நிலத்தின் விலை அவ்வளவு விலை இல்லை நான் பனாரசிலிருந்து காத்மாண்டு வந்தபோது நான் எனது சாஸ்திரி அளவிலான படிப்பை முடிக்கவில்லை அதே போல் ஜோதிடமும் முழுமையடையவில்லை பனாரசில் நான் போலி சான்றிதழ் தயாரித்து காத்மாண்டுவில் ஜோதிட மையத்தை திறந்தேன் தொடக்கத்தில் ஜோதிட மையத்திற்கு மக்கள் சேவைக்காக வரவில்லை நான் பசுபதி பகுதியில் இரகசியமாக போதைப் பொருள் சப்ளை செய்து நல்ல பணம் சம்பாதித்து வந்தேன் அந்த பணம் காத்மாண்டுவில் தங்குவதை எளிதாக்கியது சமீபத்திய நாட்களில் நான் காத்மாண்டுவின் பிரபல ஜோதிடர் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் என் இரகசியம் வேலை மக்கள் நம்பிய பிறகு ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை சிறு வயதிலேயே மகன்கள் வெளிநாட்டில் அனுப்பு மகன்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்தனர் நீ வீட்டுக்கு வந்ததும் உன்னை காதலிக்க ஆரம்பிச்சேன் நிதி நெருக்கடியின் போது போதைப் பொருள் வியாபாரம் எனக்கு உதவியது அதனால் நான் தலைமறைவாக அந்த தொழிலை தொடர்ந்தேன் சர்வதேச போதைப் பொருள் வியாபாரிகள் என்னுடன் இணைந்தனர் 
நான் நிறைய பணம் சம்பாதித்தேன் வர்டியாவில் நான்கு விவசாய நிறுவனங்கள் திறக்கப்பட்டு நாற்பது பிகா நிலம் சேர்க்கப்பட்டது அதே போல் சப்தாரியில் நாற்பது பிகா நிலம் சேர்க்கப்பட்டது என் மனைவிக்கு இது தெரியும் என்பது கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதை பார்க்க சென்றதில்லை மதம் சம்பிரதாயம் என்ற போர்வையில் பெயர் வாங்கிக் கொண்டேன் ஆனால் உள்ளுக்குள் வருந்தினேன் என் உள்ளம் என்னை வருத்தியது என் மனதை அமைதிப்படுத்த என்னை போன்ற இயற்கை ஆர்வலர்களின் கதைகளை எல்லாம் கேட்டு மகிழ்ந்தேன் அது என் மனதை அமைதிப்படுத்தியதால் நான் அப்படி செய்தேன் நீ என் வீட்டிற்கு வந்து பஞ்சதாரின் புனித காற்றையும் நீரையும் குடித்து வளர்ந்தாய் காத்மாண்டு குப்பையில் நீ கலக்க கூடாது என்பதற்காக நான் உன்னை பணத்தில் இருந்து தடுக்கவில்லை உனக்குள் இருக்கும் புனிதமான எண்ணம் வலுப்பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே ஐயப்பன் அடியாரின் கதையை சொன்னேன் உங்களுக்கு நல்ல சூழல் கிடைக்கவில்லை என்றால் மக்கள் சீரழிந்து போவதால் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் முதிர்ச்சியடைந்து சமூகத்தை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் இப்போது காலம் எனக்கு உங்களை பற்றிய கூடுதல் அறிமுகத்தை அளித்துள்ளது எனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு திங்கட்கிழமையே கிரக அமைதி வேண்டும் என்று நம்ப வைப்பது ஒரு பாரம்பரியம் அவர்களில் எனக்கும் கூட கிரக அமைதியின் முறை தெரியாது ஆனால் மனித இனம் ஆடு போன்றது ஏதாவது நடந்தால் அவர்கள் அங்கு செல்கிறார்கள் யதார்த்தத்தை யாரும் கேட்பதில்லை பார் பையன் இதுவரை போலீஸ் என் போதை மருந்துகளை மட்டுமே விசாரித்தது பின்னர் அது தங்க வணிகத்தின் வரம்பிலும் வரையப்படும் எனது கல்வி தகுதியை போலியாக காட்டி போதை பொருள் வியாபாரம் மற்றும் சட்டவிரோத வனவிலங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் கும்பல் ஈடுபட்டுள்ளது நான் செய்த சில தவறுகளின் அடிப்படையில் என்னை இந்த வலையில் சிக்க வைத்தார்கள் இப்போது நான் சட்டத்தின் வசம் இருக்கிறேன் என் குற்றத்தை போலீஸ் விசாரிக்கிறது போல அதிலிருந்து என்னால் தப்பிக்க முடியாது பையனே இப்போது நீ ஜோதிடர் அம்மாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்வது என்றால் உயிர் இருக்கும் வரை கவனித்து இறந்த பிறகு தூக்கி எறிவது ஜன்னலுக்கு வெளியே ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் ஜன்னலுக்குள்ளிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பசந்தி காட்சியை மற்றவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உள்ளே ஜெயில் செக்யூரிட்டியும் காவல்துறையும் அதனால் இன்று எவ்வளவு பேசினாலும் சுதந்திரம் அணையும் நேரத்தில் விளக்கு போல வெளிச்சம் ஆனால் நேரம் சாதகமாக இல்லை பையன் நான் இன்று உன்னிடம் நிறைய பேசுவேன் அவர் கூறுகிறார் நீங்கள் முதிர்ச்சியடைந்தவர் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதிர்மறையாக விழ வேண்டாம் வசந்தி கூறுகிறார் சொல்லுங்கள் ஜோதிடர் கூறுகிறார் பையன் இப்போது நான் சிறைக்குள் இறக்கலாம் நான் இறந்தால் நீ அந்த ஊரில் இருந்து உன் அப்பாவையும் தம்பியையும் அழைத்து கொண்டு அந்த வீட்டில் வசிக்க வேண்டும் உன் அப்பா சின்ன வயசுலேயே என்னை எறியாமலேயே எனக்காக விட்டு கொடுத்தார் என் மனைவி உன் தாய் அவளுடைய திருமணத்தை உங்கள் தந்தையுடன் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அதை செய் நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பம் முழுமை பெற்றது உங்கள் நால்வரில் யாரேனும் பிரிந்தாலும் என் ஆத்மா சாந்தி அடையாது நீங்கள் அதை சரி செய்ய வேண்டும் சத்தியம் செய் சிறுவன் ஜோதிடர் பாபாவின் கற்பனைக்கு எட்டாத விஷயங்களை கேட்டதும் பசந்தி கண்ணீர் விட்டார் அந்த நேரத்தில் ஜோதிடர் கூறுகிறார் பையன் வலிமையாக இரு நீங்கள் பலவீனமாக இருக்க முடியாது நான் உங்களிடம் இன்னும் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் நான் இறந்த பிறகு அந்த பெட்டியை திறக்க வீட்டில் என் பூஜை அறையில் ஒரு சாவியுடன் ஒரு பெட்டி உள்ளது நிலப்பத்திரங்கள் பிற ஆவணங்கள் மற்றும் கடிதங்கள் உள்ளன பின்னர் அதை திறந்து உங்கள் ஞானத்தை பயன்படுத்தி வேலை செய்யுங்கள் வாழ்க்கையில் தவறு செய்யாதீர்கள் ஒரு தவறை மறைக்க ஆயிரம் தவறுகள் செய்ய வேண்டும் எனவே ஒரு தவறை கூட செய்யாதீர்கள் நீங்கள் தவறு செய்தால் உடனடியாக அதை பகிரங்கப்படுத்தவும் மன்னிக்கவும் மனிதர்கள் தவறு செய்யலாம் ஆனால் அவை திருத்தப்பட வேண்டும்
அதை மேம்படுத்த முடியாவிட்டால் வாழ்க்கையே அழிந்துவிடும் இப்போது என்னை பார் அதே போல் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனும் பல விஷயங்களை பசந்தேவிடம் கூறினார் வசந்தே தலையை அசைத்து கேட்டான் வெளிநாட்டில் இருக்கும் தனது மகன்களை நினைவு கூர்ந்தார் பஞ்சாட்சரத்தில் இருந்த தன் நண்பனையும் நினைவு கூர்ந்தான் இறுதியில் தனது மனைவியை நினைவு கூர்ந்த அவர் வசந்தேவை வெளியேற சொன்னார் வசந்தே அங்கிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு சென்றார் எப்போது சாலை வெட்டப்பட்டது என்று தெரியவில்லை வீட்டிற்கு வந்ததும் தான் மனமுடைந்தான் அப்போது சிறைக்கும் வீட்டுக்கும் இடையே இடைவெளி இல்லை என்பதை உணர்ந்தார் வீட்டுக்கு போய் அம்மாவிடம் கல்யாணத்தை தவிர மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னான் எப்போதும் நடப்பதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்று சொல்வது போல் நடந்தது நடந்தது பகல் கடந்தது இரவும் கழிந்தது மறுநாள் காலையில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் சிறையில் உள்ள கழிவறையில் இரவு தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக செய்தி வந்தது அவர் கடந்த காலத்தில் இருந்தார் குற்றம் நிரூபிக்கப்படவிருந்தது தண்டனையை கணிக்கச் சென்றார் அவர் தனது கடைசி செய்தியை தனது குடும்பத்தினருக்கு அனுப்பிவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகனம் செய்வதற்கு முன் சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகளை முடித்துவிட்டு உடல் பசுபதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது கடைசி தகனத்தில் பசந்தே அமர்ந்திருந்தார் இப்படியாக ஜோதிடர் ஹரிநாராயணின் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்தது ஹரிநாராயணனால் பசந்தி நன்றாகவும் பழுத்ததாகவும் ஆனது முதுகலை படிப்பில் சிறப்பு பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றார் அவரது ஆய்வு பொருள் நேபாளி கலாச்சாரம் ஜோதிட மையத்தின் மூலம் அகம் மற்றும் புற அறிவு பெற்றார் அவர் வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டார் உலகத்தை புரிந்து கொண்டார் அவன் தன் கடமையை புரிந்து கொண்டான் இந்த குடும்பத்துக்கு அவர் என்றும் கடமைப்பட்டிருப்பார் ஹரிநாராயணனிடம் வராமல் இருந்திருந்தால் இப்படி பக்குவம் அடைய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்காது அவனுக்கு திடீரென்று கடந்த கால நினைவு வந்தது அவர் தனது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தார் மற்றும் அனைவருக்கும் தனது இதயத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து நன்றி தெரிவித்தார் இவர்கள் கவுரி காட்டில் உள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்தனர் இப்போது காவலர்களை வீட்டில் வைத்துக் கொள்வதற்கான செலவை மட்டும் அதிகப்படுத்தினால் பாதுகாவலர்களை வைத்திருக்கும் முறை அகற்றப்படும் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களும் அப்படித்தான் வாழ்கிறார்கள் காலப்போக்கில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் சொன்னதை எல்லாம் வீட்டில் சொல்ல முடியாமல் உள்ளுக்குள் கலங்கி விடுகிறார் யாரிடம் சொல்வது என்று சொல்லும் போது மீண்டும் காணல் நினைவுக்கு வருகிறது ஜோதிடரின் வாக்குறுதியான கடினமான முறையில் காணல் மாமாவிடம் இருந்து பசந்தே ஆலோசனை பெறுகிறார் காணல் அங்கில் கூறுகிறார் ஓ ஹரிநாராயண் தாய் ஒரு தீவிரமான விஷயத்தை எழுப்பியுள்ளார் மரணத்தின் போது ஒருவருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் இறந்த ஆன்மா அவரை வேதனைப்படுத்தலாம் அதன் சமூக அம்சத்தை ஆய்வு செய்து தீர்வு காண வேண்டும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த விஷயத்தில் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் கஷ்டங்களின் வாழ்க்கையில் பசந்தேவின் உதவியாளராக காணல் ஆனார் சோதிடர் ஹரிநாராயணின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதே குடும்ப நலன் என்று பல சமூக நபர்களை கலந்தாலோசித்த பிறகு காணல் அங்கில் முடிக்கிறார் ஒரு வருடம் கழித்து வசந்தி கிராமத்தில் இருந்து தனது சகோதரனையும் தந்தையையும் தன்னுடன் அழைக்கிறார் எல்லோரும் ஒரே வீட்டில் வாழ ஒப்புக்கொண்ட பிறகு மகிழ்ச்சி வீட்டிற்கு திரும்புகிறது முதலில் தாயாரால் திருமண விஷயத்தில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை உலகில் உள்ள பல்வேறு மனிதர்களின் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகளையும் அந்த விஷயங்களில் இருந்து உத்வேகம் பெற வேண்டும் சமூகத்தின் பாதையில் செல்லக்கூடாது என்பதையும் மாமா காணல் எடுத்து காட்டுகிறார் நேபாளத்தின் மூத்த கலைஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் கடைசி நேரத்தில் மறுமணம் செய்து கொண்டதற்கான உதாரணங்களையும் தருகிறார்கள் 
வாழ்க்கையின் முதிர்ந்த கட்டத்தில் திருமணம் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நண்பரின் உணர்வை எழுப்புகிறது மகிழ்ச்சியும் துக்கமும் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் கேட்கவும் சொல்லவும் வாய்ப்பு உள்ளது குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களிடையே மகிழ்ச்சி மற்றும் மகிழ்ச்சியை காணலாம் இறுதியாக அம்மா ஒப்புக்கொள்கிறார் கானல் மாமா ஜோதிடரின் குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து உறவினர்களிடமும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் வெளிநாட்டில் இருக்கும் மகன்களும் பரவாயில்லை என்கிறார்கள் மாறாக அங்கிருந்து உதாரணங்களை சொல்லி ஊக்குவிக்கிறார்கள் ஆனால் நேபாளத்திற்கு வர முடியாது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அனைவரின் அறிவுரைப்படியும் பசந்தீவின் அப்பா அம்மா திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் வசந்தீவின் தந்தை எந்த எதிர்வினையும் காட்டாமல் சம்மதம் தெரிவித்தார் பல ஆண்டுகளாக வெறிச்சோடி கிடந்த வயல்களில் மழை பெய்த பிறகு பேரீச்சம்பழங்கள் விளைந்திருப்பதை அவர் நினைவு கூர்கிறார் இதன் மூலம் உடைந்த இரண்டு குடும்பங்கள் மிகவும் எளிதான மற்றும் கடினமான சூழ்நிலையில் மீண்டும் ஒன்றிணைகின்றன முதல் சில நாட்கள் கடினமாக உணர்கிறேன் ஆனால் படிப்படியாக சூழல் வசதியாக மாறும் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் கூறியவற்றில் பூஜை அறையில் உள்ள பெட்டியை திறக்க வேண்டும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டும் சேர்ந்து அந்த பெட்டியை திறக்க துணிவதில்லை மீண்டும் கானல் மாமாவின் தேவை அங்கே உணரப்படுகிறது கானல் மாமாவை கூப்பிட்டுத்தான் பெட்டியை திறக்க முடிவு செய்கிறார்கள் பெட்டியை திறக்குமாறு சைட் கத்த கானல் மாமா முன்னிலையில் பெட்டியை திறக்கிறார்கள் பெட்டியை திறந்ததும் பர்தியா மற்றும் சப்தாரியின் எண்பது பிகா நில ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு சான்றிதழ்கள் மற்றும் சில கடிதங்கள் உள்ளன பல்வேறு விவசாய நிறுவன பதிவாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் வரி அலுவலகங்களில் பதிவு சான்றிதழ்கள் உள்ளன மற்றும் ஒரு நீண்ட உரையில் ஒரு கடிதம் உள்ளே ஒரு சிறப்பு வகையான கவர்ச்சிகரமான மாலை உள்ளது இது சாதாரணமாக தெரிகிறது ஆனால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அவர்கள் கடிதத்தை திறக்க அந்த கடிதம் ஜோதிடர் ஹரிநாராயணனுக்கு எழுதப்பட்டுள்ளது துங்கநாத் உபாத்யாய் நேபாளி மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் மறுமலர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அறிஞர் சமூக சேவை துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பணிகளை செய்துள்ளார் துங்கநாத் நேபாளி மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பழமையான தளத்தில் பணியாற்றியதால் அவரது பெயரும் புகழும் நாடு முழுவதும் பரவியது நல்ல ஞானியாகவும் ஜோதிடராகவும் கேள்விப்பட்டேன் ஹரிநாராயணனை பற்றி அவர்களுக்கிடையே கடித பரிமாற்றம் நடந்தது ஆனால் நேரடி சந்திப்பு இல்லை பெட்டிக்குள் கண்டெடுக்கப்பட்ட கடித்ததை ஜும்லாவின் சின்ஜா பள்ளத்தாக்கை சேர்ந்த அறிஞர் துங்கநாத் உபாத்யாயா நியூபனே ஹரிநாராயணனுக்கு பரிசாக அனுப்பினார் கடிதத்தின் வடிவம் பின்வருமாறு அன்புள்ள நண்பர் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண்ஜி கௌரிகாட் காத்மாண்டு சின்ஜா பள்ளத்தாக்கை சேர்ந்த திரு துங்கநாத் உபாத்யாய் நியூபனேவை நினைவு கூறுகிறேன் நான் உங்களை சந்திக்கவில்லை ஆனால் பலரிடம் இருந்து கேட்டிருக்கிறேன் கிழக்கு தத்துவம் பற்றிய முழு அறிவை பெற்று நேபாளி கலாச்சாரம் மற்றும் நேபாளி மொழிக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்த பின் பனாரசை விட்டு வெளியேறி காத்மாண்டு பசுபதிநாத் பகுதியில் உள்ள பசுபதிநாத் பகுதிக்கு வந்ததற்கு என் இதயத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் நேபாளி மொழியின் பிறப்பிடம் சின்சா பள்ளத்தாக்கு இந்த புண்ணிய பூமியிலிருந்து உங்களை நினைவு கூர்கிறேன் காத்மாண்டு வரும் நபருக்கு இந்த கடித்ததை அனுப்பியுள்ளேன் இதற்குள் கனகச்சுந்தரி கோவிலில் இருந்து ஊர் ஊராக சேர்ந்து வணங்கி அனுப்பிய மாலை ஒன்று உள்ளது நேபாளி மொழி மற்றும் நேபாளி கலாச்சாரத்தின் பிறப்பிடத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் புனிதமான மாலை உங்கள் புனித ஆவியை எப்போதும் போற்றும் அது உன் நண்பன் துங்கநாத் உபாத்யாய் நியூபனே சின்ஜா பள்ளத்தாக்கு ஜும்லா மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சின்ஜாவிலிருந்து அனுப்பிய கடிதத்திலும் அதன் கீழ் அதே பக்கத்தில் ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் பசந்தி என்று குறிப்பிட்டு எழுதினார் அன்புள்ள மகன் பசந்தே அதிக அன்பு ஒரு நாள் ஜும்லாவிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது 
கடித்ததை திறந்து படித்தேன் அந்த கடிதம் என் மனதை தொட்டது அந்த கடித்ததை அனுப்பிய அறிஞரை பற்றி ஆராய்ந்தேன் அவர் ஒரு உண்மையை நேசிக்கும் உண்மையுள்ள சமூக சேவகர் சிஞ்சா நாகரீகம் மற்றும் கனகசுந்தரி கோவில் பற்றி படித்தேன் நேபாளத்தின் பரந்த உலகம் இங்கிருந்து உருவாக்கப்பட்டது நாம் பேசும் மொழி அங்கிருந்துதான் உருவானது அந்த ஜெபமாலையை வெகு தொலைவிலிருந்து ஒரு புனித உணர்வோடு ஒரு சின்னமாக அனுப்பியிருந்தார் அவரது புனிதமான மனதால் எனது வெளிப்புற உரையை எனது உண்மையான வடிவமாக அவர் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் எனது உள்மதிப்பீட்டில் ஒழுக்கக்கேடான நடத்தை மற்றும் குற்றத்தின் தோற்றத்தில் நான் புதைக்கப்பட்டேன் எனவே நான் அந்த உணர்ச்சிகரமான மாலையை அணியக்கூடிய நிலையில் இல்லை நீ இளைஞன் நீ படித்தவன் நீ தூய்மையானவன் அவர் பலரின் இரகசியங்களை கேட்டிருக்கிறார் அவருக்கு இந்த சமூகம் நன்றாக தெரியும் நேபாளத்தை புரிந்து கொள்கிறார் இப்போது அவர் நேபாளி மொழி மற்றும் நேபாளி கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க ஒரு மாலை அணிவிக்க வேண்டும் நேபாளி மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு பிரச்சாரம் நமது அசல் அடையாளம் நேபாளி மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் அது முடிவடைந்தால் நமது இருப்பு முடிவுக்கு வரும் ஜோதிடர் பசந்திவிடம் உரையாற்றினார் மகாபாரதத்தில் கர்ணன் கூறினார் அர்ஜுனன் போரில் வெற்றி பெறுவார் ஆனால் சூழ்நிலை காரணமாக நான் துரியோதனன் பக்கம் போரிட வேண்டியிருக்கும் இப்படியே என்னை மன்னித்துவிடு சிறுவனே சூழ்நிலைகள் என்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தன என்பதை நினைவில் கொள்க கனகசுந்தரி கோயிலை அடைய முடியாவிட்டால் காத்மாண்டுவில் உள்ள சவுகோத்தேவி கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் சவுகோத்தேவி கோயில் காத்மாண்டுவின் தக்ஷின்காலி நகராட்சியின் விளிம்பு கிராமத்தின் மேல் ஒரு மலையில் உள்ளது படிப்படியாக நேபாளம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் அந்த சவுகோத்தேவி கோவிலின் பெருமையை அறிந்து கொள்வார்கள் காத்மாண்டு வாசிகளும் அந்த பகுதி முக்கியத்துவம் மற்றும் புகழை புரிந்து கொள்வார்கள் உங்களை நேசிக்கும் அதே தந்தை ஜோதிடர் ஹரிநாராயணன் கடிதத்தை படித்ததும் அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர் வசந்தே மிகவும் தீவிரமானவராகி தனது பொறுப்பை உணர்ந்தார் பிறகு அம்மா கானல் மாமாவிடம் இன்னும் சில உதவி கேட்கிறார் வர்தியா நிலம் மற்றும் சப்தாரி ரூப்நகர் நிலம் விவசாய நிறுவனத்தின் சட்ட நிலை மற்றும் தற்போதைய நிலவரத்தை பற்றி பசண்டேவுக்கு நடைமுறை அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி செலவுக்கு ஈர்ப்பாடு செய்ய காணலை கேட்டாள் காணல் மாமா நிறுவனத்தின் பதிவு தாள்களை பார்க்கிறார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் உள்ளன நிறுவன பதிவாளர் அலுவலகம் வரி அலுவலகம் சொத்து அலுவலகம் ஊரக பேரூராட்சி என எங்கும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் விவசாய நிறுவனத்தின் பெயரில் நிலம் இருந்தாலும் அப்பகுதி கிராம மக்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் நிறுவனம் புதுப்பிக்கப்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்தாமல் பிறர் பெயரில் நிறுவனங்களை மறுபெயரிடவோ அல்லது விற்கவோ முடியாது இந்த நடைமுறை அம்சங்களை பற்றிய அறிவு பசண்டேவுக்கு உதவும் தேரை நிலம் மண்ணை கொண்டு பயிரிடப்படுகிறது கிழக்கு மற்றும் மேற்கின் நிலங்களை பார்க்க போகிறேன் என்ற சாக்கு போக்கில் மாமா கானல் நேபாளத்தின் புவியியல் பற்றிய மேலும் சில தகவல்களை பசந்தீவுக்கு வழங்குகிறார் அவர்கள் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பயணம் செய்து காத்மாண்டுக்கு வரும்போது அம்மா பசந்தீவிடம் கேட்கிறார் நீங்கள் நிலத்தின் மீது பேராசை கொண்டவரா மகன் வசண்டி பதில்கள் எல்லா நிலமும் நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் அதை அனுபவிக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை பார் மகனே அந்த நிலத்தில் நாங்கள் வியர்வை சிந்தவில்லை உங்கள் தந்தை செய்த சொத்தை அரசு பின்னர் சில விதிகள் போட்டு தீர்ப்பளிக்கும் அதை செய்யுங்கள் பேராசை வேண்டாம் நம்மை அடைய நம் சொந்த செல்வம் உள்ளது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நேபாளம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள காத்மாண்டுவிற்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளை மட்டுமே நாங்கள் காட்டியுள்ளோம் அடையாளமாக தேராய் இடங்கள் அப்படி 
மலைகளில் உள்ள அனைத்து இடங்களும் பஞ்சதார் போன்றது இமயமலை பகுதிக்கும் நான் சென்றதில்லை ஜோதிடர் ஹரிநாராயண் பாபாவுக்கு எழுதிய கடிதம் சிஞ்சாவிலிருந்து அது ஒரு இமயமலை பகுதி மலைகள் மலைகள் மற்றும் சமவெளிகளின் கலவையிலிருந்து நேபாளம் முழுமை பெற்றுள்ளது ஹிமால் முதல் தீராய் வரை நேபாளி கலாச்சாரம் மற்றும் நேபாளி மொழி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நேபாளம் முழுவதும் நேபாளி மொழி மற்றும் நேபாளி கலாச்சாரத்தின் அடித்தளத்தில் வளர்ந்துள்ளது மற்றும் நேபாளம் உலகில் நன்கு அறியப்பட்டதாகும் நேபாளத்தின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தை ஆழமாக படித்தவர் அதன் சொந்த பெருமை மிக்க பாரம்பரியம் உள்ளது நாம் அனைவரும் நேபாளிகள் வலுவான நேபாளி அடையாளத்துடன் வாழ வேண்டும் இந்த நாட்களில் நேபாளம் அனைத்து பக்கங்களிலிருந்தும் தாக்கப்பட்டு வருகிறது பொதுவாக தாக்குதல் இல்லை ஆனால் மொழி மீதான தாக்குதல் உள்ளது கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல் உள்ளது அரசியல் மீது தாக்குதல் உள்ளது மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தாக்குதல் உள்ளது எத்தனை வெளிநாட்டவர்கள் தாக்குகிறார்கள் நேபாள அடையாளத்தை அடைய எத்தனை நேபாள மக்கள் தேசபக்தர்களாக மாறியுள்ளனர் நாட்டின் நீதித்துறை நிறைவேற்றுத்துறை சட்டமன்றம் ஆகிய துறைகள் சிதைந்து போகின்றன இன்று ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சிதைவுகள் காணப்படுகின்றன மாநிலத்தின் மேல் பகுதியிலிருந்து கீழ் உடல்கள் வரை அழுக்கு நிலையில் மூழ்கி கிடக்கின்றனர் கேளுங்கள் நீங்கள் திறமையானவர் நீங்கள் தூய்மையானவர் நீங்கள் இளமையாக இருக்கிறீர்கள் உங்களை போன்ற பல இளைஞர்கள் இந்த நாட்டை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் எங்கள் பாழடைந்த வீட்டை பாதுகாப்பது போல் எங்கள் தாயையும் காப்பாற்றுங்கள் உன் அம்மா என்னை விட மூத்தவள் உங்கள் தாய் நேபாளமன் என் அம்மாவும் களிமண் தான் அனைவருக்கும் தாய்மார்கள் நாம் அனைவரும் களிமண் மண் என்றால் நாடு மண்ணின் ஆபரணங்கள் மொழியும் கலாச்சாரமும் நேபாளம் என்பது நேபாளி மண் நேபாளி கலாச்சாரம் மற்றும் நேபாளி மொழி ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாகவும் அங்கு பல இன மற்றும் மொழி பேசுபவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் நேபாளி கலாச்சாரம் மற்றும் நேபாளி மொழியின் சாதி கலாச்சாரம் மொழி பாரம்பரியம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களை பாதுகாத்து ஒருங்கிணைந்த நாகரிக கல்வி மற்றும் வளர்ந்த நேபாளத்தை உருவாக்குவதே இன்றைய தேவை அதற்கு நீங்களும் உங்களை போன்ற இளைஞர்களும் உண்மையாக ஒழிக்க வேண்டும் இன்று வரை நான் உங்களிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை பையன் ஆனால் இன்று எனக்கு சத்தியம் செய்யுங்கள் பசண்டே எழுந்து மெதுவாக இரு கைமுஷ்டிகளையும் இருக்கி இரு கைகளையும் உயர்த்தி கண்களை மூடிக்கொண்டு கத்துகிறார் ஆம் அம்மா இப்போது இளைஞர்களாகிய நாம் விழிப்போம் அன்னை நேபாளம் வாழ்க Thanks to all. Till now you have listened. Thanks once again. Renu